সেই মোহন আবুল আলমিনের দরবারে লাখো কোটি শুকুর যিনি আমাদের আদম হাওয়া থেকে এ যাবৎকালে এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আদম হওয়ার রক্তের সম্পর্ক বজায় রেখে পুরো মানব মণ্ডলীকে ভাই ভাই মিলে থাকার আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করার তৌফিক দান করেছেন সবাই বললে আলহামদুলিল্লাহ সেই নবিশ্বানে দরুদ পড়ি যিনি আমাদের এই রক্তের সম্পর্ক কিভাবে অটো রাখতে হবে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে কিভাবে বজায় রাখতে হবে সে বিষয়টি শিখিয়েছেন সে বিষয়টি বুঝতে আমাদের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আমরা কিভাবে সিরাতুল মোস্তাকিমের পথে চলতে পারব এই রক্ত সম্পর্ককে অটো রাখার মাধ্যমে সবাই বলি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমরা এমন এক পৃথিবীতে বসবাস করছি এমন এক সন্ধিখণে বসবাস করছি যে ভাবতে অবাক লাগে যে রাস্তায় পড়ে থাকা মানুষটিকে হয়তো বা কোনো দুর্বৃত্ত হামলা করে পিটাতে থাকে দেখতে পাই সকলে হয়তো বা সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে সে ভিডিও করে অথবা রাস্তার ওপার থেকে ভিডিও করে কেউ কিন্তু সহযোগিতা করতে যায় না এমন এক সময়ে আলিয়াস আন্দোলন বাংলাদেশ মোতারাম আমিরা জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাল গালিবের নেতৃত্বে দু হাজার সালের তেইশে ফেব্রুয়ারি থেকে স্বেচ্ছাবী নিরাপদ রক্তরাণ সংস্থা আল আউন এই বাংলার জমিনে কাজ করে যাচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য রুগীকে নিরাপদ রক্তদানের মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করা আমাদের উদ্দেশ্য রুগীকে নিরাপদ রক্তদানের মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করা আমরা নিরাপদ কেন বলছি আল আউন রক্তদান সংস্থা স্বেচ্ছাবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা কেন এই নিরাপদ শব্দটি ব্যবহার করছে তা একটু বলি আপনাদেরকে আমাদের স্লোগান মাদক মুক্ত রক্তদান সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ আমাদের স্লোগান মাদক মুক্ত রক্তদান সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ কেন মাদক মাদক এক ভয়াবহ থাবাই আজকের যুব সমাজ আজকের যুব সমাজ সেই প্রাইমারি লেভেল হতে শুরু করে সম্মানিত বুয়েট পর্যন্ত অনার্স মাস্টার্স পর্যন্ত এই মাদকের লিলিহাল শিখায় এই এই যুব সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিয়ে সন্দিহানের মধ্যে রয়েছি এখানে বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে কিছু জিনিসকে মাদকের সাথে সম্পৃক্তই করা হয় না আমাদের দেখা যায় আমরা বিড়ি তামাক জদ্দা গুল এগুলিকে মাদক বলতেই চাই না এগুলি যে মাদক এগুলো আমরা বলতেই চাই না কিন্তু এই সংগঠন যারা বিড়ি তামাক জদ্দা গুল হতে সকল ধরনের নিষেধা দ্রব্য ইয়াবা ফেন্সিডিল যে কোনো ধরনের নিষেধা দ্রব্য যে নিষেধা দ্রব্য খেলে মানুষের মস্তিষ্ক বিকৃত হয় যে নিষেধা দ্রব্য খেলে তার শরীরে রক্তের মধ্যে নিকোটিন যুক্ত হয় সেই নিষেধা দ্রব্যকে আমরা মাদক বলছি এবং এ সকল মানুষ থেকে আমাদের মাদক মুক্ত রক্তদান মুক্ত তার মানে আমরা এ সকল মানুষকে এ সকল যুবককে আমাদের রক্তদান সদস্য করি না আমাদের রক্ত হলে নির্ভেজাল রক্ত আমরা যেমন আহলেজ আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আহলেজি যুব সংঘ যেমন নির্ভেজাল তাহুইদের দাওয়াত দিয়ে থাকে যেমনভাবে তারা নিরাজ নির্ভেজালভাবে সৈয়াকিদার দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেমনইভাবে আমরা এই দেশের নির্ভেজাল রক্তের দাওয়া সারা দেশের মাটিতে দিয়ে যাচ্ছি আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টি আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টি আমরা আপনাকে একটি হাদিস মনে করে দিতে চাই সেই হাদিসটি যে হাদিসটা আমরা সকলেই জানি যে হাদিসটা আমরা সকলেই জানি সেই হাদিসটি হলো যে একজন পতিতা মহিলা একজন খারাপ মহিলা তিনি একটি কুকুরকে পানি পান করানোর মাধ্যমে কুকুরকে পানি পান করানোর মাধ্যমে আল্লাহ তালার উপহার জান্নাত কিনে নিয়েছিলেন জান্নাত তিনি পেয়েছিলেন কেন কুকুরকে পানি পার করানোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা এক এমন ঘৃণিত সমাজে বসবাস করছি যে ঘৃণিত সমাজে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন কুকুরের প্রতি যেই খারাপ মহিলাটির দরদ ছিল আজকে সেই দরদ সেই আর্তনাদ মানুষের প্রতি পাওয়া যাচ্ছে না ঠিক না আজকে কুকুরের প্রতি যে আর্তনাদ সেই মহিলাটির ছিল পানি পান করানোর ক্ষেত্রে কিন্তু আজকে অনেক সমাজে আমরা বসবাস করছি সেখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে মানুষের জন্য যে মানুষের যে আর্তনাদ থাকা উচিত সেই টুকু আমরা পাচ্ছি না আমরা আপনাদের ঘটনা দেখতে পারি তার আগে আমরা দেখতে পারি যে মানুষটিকে কুপিয়ে হত্যা করা হলো তার ওয়াইফ 
নীলহাল শিকার মাধ্যমে তার কাছে আর্তনাদ করছিল সকল মানুষের কাছে কিন্তু একটি মানুষও কিন্তু এগিয়ে আসেনি তাই আমাদের আহলি সমাজের ভাইদের প্রতি আমি বলতে চাই এবং মুসলিম প্রত্যেক মুসলিম ভাইদের প্রতি বলতে চাই যে ভাই আসুন আমরা এই মানব মানুষ মানুষের সম্পর্ক রক্ষা করার মাধ্যমে আমরা একটু দিনের দাওয়াতকে প্রসারিত করি আজকে দেখুন আমরা কত সুন্দর সিস্টেমের মাধ্যমে কথা বলছি কত সুন্দর মিডিয়ার মাধ্যমে কথা বলছি কিন্তু এমন একটি সময় ছিল যে সময় মহান ভজ্য মহাসাল্লাম আশাদুল্লাহ ইলাহা ইল্লাহর দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন সেই দিনের কথা চিন্তা করুন চোখ বন্ধ করুন দুই সেকেন্ডের জন্য ওই সময়ের কথা চিন্তা করুন যে সময়ে এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা ছিল না ওই সময়ে এত সুন্দর মিডিয়া ছিল না ওই সময়ে এত সুন্দরভাবে প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রিক মিডিয়া এই মিডিয়াগুলো ছিল না কিন্তু ওই সময়ে তাদের মধ্যে তাকুয়া ছিল ওই সময় তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ছিল ওই সময় তাদের মধ্যে প্রতিবেশীর হক আদায় করা ছিল কিন্তু আজকে আমাদের পাশের বাড়ির প্রতিবেশী অসুস্থ হয়ে মারা গেলেও আমরা তিন দিনেও টের পাই না তাহলে আজকে বলুন তাহলে আপনার মুসলিম আশাদুল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ বলার কারণে যে আইমে জাহালিয়ার যুগে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তা কিভাবে আপনি আশা করতে পারেন আল্লাহ রসুলাম বলছেন যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মুমিনের একটি কষ্ট দূর করবে আল্লাহ তালা তার কিয়ামতে একটি কষ্ট দূর করে দিবেন সুমান আল্লাহ বলবেন না সুমান আল্লাহ যে আল্লাহ তালা আপনাকে বলছেন আল্লাহ বলছেন যে তুমি যদি মুমিনের জন্য এক পায়ে গিয়ে যাও আল্লাহ তালা তোমার জন্য আরেক পায়ে গিয়ে আসবেন আল্লাহ তালা বলছেন যে আমি তোমাদেরকে নেকি ও আল্লাহ ফিরুতার কাজে সকলকে সহযোগিতা করতে বলছি আজকে আমাদের সমাজে মুসলিম সমাজের দিকে আমরা তাকালে দেখতে পাই ওয়াজ মাহফিলের লোক দেখতে পাই জুমার নামাজের লোক দেখতে পাই কিন্তু আমরা যখন একজন বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতার কথা বলছি তখন আমরা তা দেখতে পাই না একশ আলেমলমা আমরা দেখতহীনভাবে বলি যে সুদ হারাম সুদ হারাম সুদ হারাম সুদের সর্বনিম্ন পাপ সুদের সর্বনিম্ন পাপ হলো কি তার মায়ের সাথে জেনা করলে যে পাপ হয় সেই পাপ কিন্তু একজন ভ্যান চালক একজন রিক্সা চালক একজন গরিব মানুষ নিতান্তই গরিব তার যখন মা অসুস্থ হচ্ছে তার কাছে যখন একটি টাকাও নেই তখন আমরা কিন্তু কর্জে হাসানা তাকে দেই না আমরা কিন্তু তাকে টাকা দিয়ে সহযোগিতা করি না আমরা কিন্তু তাকে কোনো ধরনের শারীরিক রক্ত দেখতে যাওয়া কোনো ধরনের দিয়ে সহযোগিতা করি না তাহলে আপনারা চিন্তা করে দেখুন যে মানুষটিকে যে গরিব মানুষটি আজকে তার মায়ের জন্য আর্তনাদ করে আপনার কাছে পাঁচ হাজার টাকা খোঁজার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই আপনার কাছে যখন চাচ্ছে সেই লোকটি সেই তার মা যখন অসুস্থ তার মানসিক বিকারগ্রস্ততা এসে গেছে তার মাকে বাঁচানোর জন্য ওই সময় কি সে আশা ঠেঙা মারা ব্রাক এর কাছে যাবে না তাহলে আমরা শুধু ফজিলতের বয়ান করে যাচ্ছি এক শ্রেণীর আলে মলমা আজকে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন মসজিদে মসজিদে ঘুরে শুধুমাত্র ফজিলতের বয়ান করে যাচ্ছে কিন্তু ফজিলত আসবে কেমনে এটা প্রতিষ্ঠা করতে হবে কেমনে প্রত্যেক মুসলমান আমরা চাই দেশে ইসলামী আইন চালু হোক আমরা চাই যে দেশে ইসলামী আইন চালু হোক কিন্তু কিভাবে আসবে এটা নিয়ে কথা বলতে আমরা চাই না আমরা চাই না যে কিভাবে আসবে এ নিয়ে কথা বলতে চাই না আমরা আমাদের নিজের পরিবারেই ইসলাম পালন করি না তো দেশে তো সমাজে তো রাষ্ট্রে গ্রামে তো দূরের কথা আমরা আমাদের সাড়ে দিন হাত বড়িতে ইসলাম কায়েম করতে পারি না আর আমরা গ্রামের গল্প করি বড় বড় সাহেকদের ভুল ধরি আমরা আজকে সরকার প্রধানের ভুল ধরি কিন্তু আজকে আমরা আয়নাতে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে একবার কি জিজ্ঞেস করেছি যে আমাদের সাড়ে তিন হাত বড়িতে আমার এই সাড়ে তিন হাত বড়িতে কতটুকু ইসলামের লেবাস সময় দিনের চব্বিশটি ঘন্টা আমি ইসলামিকভাবে কাটাচ্ছি আমরা একটু চিন্তা করে দেখি আচ্ছা চিন্তা করুন তো হাসনের ময়দানে আপনার বাবা কি আপনার সাথে যাবে আপনার মা যাবে আপনার সন্তান সন্তাদি আপনার রমণী স্ত্রী তিনি কি যাবে হাসনের ময়দানে আপনি একাই থাকবেন এবং ইয়ান অফসি ইয়ান অফসি করতে থাকবেন চিন্তা করুন ওই সময়ের কথা ওই সময়ে আপনি আজকে চিন্তা করছেন আমি যদি সালাদ আদায় করি আমি যদি টাকলু উপরে প্যান পড়ি আমি যদি দাঁড়িয়ে রাখি তাহলে মানুষ বলবে আরে ছেলেটা যুবক ছিল চাচা হয়ে গেছে ছেলেটা যুবক ছিল এখন কি হয়ে গেছে চাচা হয়ে গেছে কিন্তু আমরা সমাজের ভয়েস 
আজকে সমাজের নাম দেখানোর নামে বিভিন্ন বিয়ে মাহফিলে বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল কার্যক্রম করছি কেন সমাজের মানুষ আমাকে ভালো বলে বলে সেদিন কথা চিন্তা করুন যেদিন এরকম প্রজেক্ট নয় সেদিন কথা চিন্তা করুন যেদিন হাসরের ময়দানে আপনার প্রতিটি পাপ প্রত্যেকটি গোপন পাপ প্রত্যেকটি পাপ সকল মানব জাতির উদ্দেশ্যে দেখানো হবে সেদিনের কথা কি আপনি চিন্তা করে দেখেছেন আপনি কতটা লজ্জিত হবেন সেদিন আজকে আমরা মাদক মুক্ত রক্তদানের মাধ্যমে আমরা মানুষকে মানুষের রক্তদানের মাধ্যমে আমরা মানুষকে সহযোগিতা করতে যাচ্ছি প্রত্যেক চার মাস পর পর যদি আপনি এক ব্যাগ রক্ত দেন এর মাধ্যমে কি হবে আপনার শরীরে কোনো ক্ষতি হবে না আপনার কি হবে উপকার হবে কি কি উপকার হবে আপনার চর্মজাতীয় যে ঘর লোক রয়েছে এগুলো ভালো হয়ে যাবে আপনার রক্তে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে রক্তে যদি সমস্যা থাকে কোনো ধরনের রোগ বলা যদি আপনার এই চার মাসের মধ্যে আপনাকে আক্রমণ করে তাহলে আপনি এই টেস্টের মাধ্যমে রক্ত যখন দিতে যাবেন ওই টেস্টের মাধ্যমে আপনি সকল ধরনের পরামর্শ জানতে পারবেন আজকে আমরা আজকে আমরা দেখছি প্রতিবেশীর হক আদায় করা না করার কারণে আমাদের পাশের বাড়ি আত্মীয়স্বজন হইতে শুরু করে সকল ধরনের মানুষ সেই মানুষটি যে মানুষটি অন্য এলাকায় আলেম বলে পরিচিত সেই মানুষটি নিজের এলাকাতে জালেম বলে পরিচিত আজকে আমাদের প্রতিবেশীর হক আদায় না করার কারণে আজকে আমরা কতটা নিচু থেকে নিচু আপনার প্রতিবেশী রক্তদান করেন তাহলে আপনার প্রতিবেশীর হক আদায় হলো মানুষ রসুলাম বলে বলছেন যে ব্যক্তি ভালো কাজে সঙ্গ দিল যে ব্যক্তি ভালো কাজে সঙ্গ দিল আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাত অবধারিত করে দিয়েছেন আল্লাহ সাল্লাম বলছেন বুকারের হাদিস তিনি বলছেন মুমিনারা তো এমন যে তারা হলে একটি দেহের মতো তারা হলে একটি দেহের মতো তাদের ব্যথা করলে তারা পুরা শরীরটি যেমন একটি অঙ্গ যদি ব্যথা করে তাহলে পুরো শরীরটি যেমন অসুস্থ হয় মুমিনারা তো তেমন তার মানে আপনার একটি ভাই যদি দুস্থ অবস্থায় থাকে একটি ভাই যদি রক্তের জন্য মেডিকেলে যদি কাতরাতে থাকে তার মানে এমন পরি পরিবেশ হওয়া উচিত ওই মুসলিম সমাজে যে মুসলিম সমাজে সকল মানুষের যেন ওই রক্ত নিয়ে টেনশন হওয়ার কথা ওই রক্ত নিয়ে চিন্তা ভাবনা হওয়ার কথা কিভাবে আমার ওই ভাইটি আমার কিভাবে ওই ভাইটি আমার বাঁচবে যত ট্রাজেডি আসে যত ঘূর্ণিঝড় আসে যত দুর্ঘটনা আসে সকল বিষয়ে আজকে আপনারা যারা মেডিকেলে যান অথবা বিভিন্ন ডাক্তারি সেমিনারে যান আপনারা দেখেন আপনার মায়ের জন্য আপনার ওয়াইফের জন্য বিভিন্ন অ্যাক্সিডেন্টে আপনার ভাইয়ের জন্য যে কোনো ক্ষেত্রেই যদি একটু বড় ধরনের অসুখ হয় তাহলে কি প্রয়োজন হয় রক্তের তখনই কিসের প্রয়োজন হয় রক্তের আজকে যদি আমরা এ সকল মানুষকে রক্ত রক্ত রক্তের মাধ্যমে যদি আমরা আমাদের কার্যক্রমটা করতে পারি তাহলে আমরা কতই না ভালো কাজ করব এ পর্যন্ত আমরা দু সাল থেকে প্রায় নয়শো ব্যাগেরও অধিক বাংলার জমিনে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নয়শো ব্যাগেরও অধিক আমরা রক্ত দান করেছি সোমান আল্লাহ বলবেন না আজকে আপনার দিনাজপুরে কাজ চলছে আপনারা গেটে ঢোকার সময় দেখেছেন কিছু যুবক ছেলে পেলে আপনাদের কাছে রক্তের গ্রুপিং করছে বাড়িতে আমরা এসেছি কেন আপনার রক্তের গ্রুপিংটা জানায় দেওয়ার কারণে জানায় দেওয়ার জন্য যে রক্তের গ্রুপ জানায় দেওয়ার কারণে আপনি হয়তো বা আপনার প্রতিবেশীকে আপনার আত্মীয় স্বজনকে আপনার দিনি ভাইকে অথবা আদম যে কোনো আদম সন্তানকে আপনি রক্তদানের মাধ্যমে এই সৎকায় জারিয়ার অংশ হবেন সে যদি এই রক্তের মাধ্যমে সুস্থ হয়ে সালাত আদায় করে জাকাত দেয় হস করে এর ভাগিদার কি আপনি হবেন না আল্লাহ তালা কি আপনাকে এর থেকে মাহরুম করবেন তাহলে আপনি চিন্তা করে দেখুন আজকে আমরা দাওয়াতের পর্যায়ে এমন চলে এসেছি আজকে এমন এক সমাজে আমরা বসবাস করছি যেখানে মানবতা বলে কিছু নেই আজকে আপনার রোহিঙ্গাদের দিকে তাকান এখানে মানবতার কোনো অস্তিত্ব পৃথিবীতে যে নেই তার বাস্তব প্রমাণ আরাকান বাস্তব প্রাণ রোহিঙ্গারা মানবতার নামে পৃথিবীতে শুধু খেলা চলছে আজকে মানবতার নামে শুধুমাত্র খেলা চলছে আপনি রোহিঙ্গাদের দিকে তাকান আরাকানের দিকে তাকান সারা বিশ্বের মানুষ জানে যে নির্যাতন জুলুম অত্যাচার রোহিঙ্গাদের হয়েছে তা কি পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ জানে যে এটা ঠিক করা হয়নি কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেই জাতিসংঘ থেকে রিসেন্টলি একটি ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিক ট্রাইমুল্যাম থেকে একটি রায় প্রকাশ হয়েছে যে তারা আবার তদন্ত করবে তারা কি করবে আবার তদন্ত করবে তার মানে তাদের ঘিলুতে এখনও ঢোকে নি যে কি হয়েছে তাহলে এখনও যার ঘিলুতে ঢোকে নি যে কি হয়েছে তাহলে ও বিচার করতে আরও কতদিন লাগাবে তাই আসুন 
আমরা এমন ভাবে কাজ করি যেন আমরা ভাইয়ে ভাইয়ের যে সম্পর্ক প্রতিবেশী প্রতিবেশী যে সম্পর্ক আমরা আজকে আমাদের আমাদের স্লোগান হলো মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ যে ছেলে যে যুবক যে মুসলিম ভাই এক ব্যাগ রক্তদানের মাধ্যমে চার মাস অন্তর এক ব্যাগ রক্তদানের মাধ্যমে শুধুমাত্র রক্তদানের মাধ্যমে অন্যকে সহযোগিতা করতে পারে না সে ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে এ কথা বলা তার জন্য হারাম হওয়া উচিত আল্লাহ তালা যাদেরকে এই সুযোগ থেকে মারহুম করছে আপনি চিন্তা করে দেখুন আল্লাহ সাল্লাম বলছে সবচেয়ে জিয়াদ নফসের জিয়াদ যদি সে নফসের জিহাদ না করতে পারে তাহলে সে আর কি জিহাদ করতে পারবে আপনি চিন্তা করে দেখুন আপনি নিজেকে চিন্তা করুন তাই আমরা প্রায় আমরা প্রায় বিশটি জেলায় কাজ করছি দিনাজপুর জেলায় দুইটি স্তরে কাজ করা আছে দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক জেলা এবং দিনাজপুর পশ্চিম সাংগঠনিক জেলা আপনারা দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক জেলায় আওতায় পড়েছেন দত্ত আহ্বান দিচ্ছি হে যুবক তোমার পুঁথিপোটা রক্ত আল্লাহর দ্বারা পবিত্র আমানত হে যুবক তোমার পুঁথিপোটা রক্ত আল্লাহর দ্বারা পবিত পবিত্র আমানত তাই আসো তা বেই করি আল্লাহর পথে মানবতার পথে মানবতার কল্যাণের পথে কেন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খালে স্নেহতে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কেউ যদি না দেখে রাত বারোটা হোক একটা হোক তিনটা হোক চারটা হোক আমরা কোথায় যাব মেডিকেলে ছুটে যাব আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে রক্ত দিয়ে আসব গোপনে দিয়ে আসবো প্রকাশ্যে দিয়ে আসব আরেকজন ভাইকে অনুপ্রাণিত করব রক্ত দেওয়ার জন্য আপনাদের এখানে আমি আমি দেখতে চাই যে আঠারো বছরের উপরে পঞ্চান্ন বছর ষাট বছর পর্যন্ত কতজন মানুষ আছেন একটু হাত তোলেন তো আঠারো বছরের উপরে ষাট বছর পর্যন্ত আপনাদের মুখে একটি কথা শুনতে চাই আসুন আমরা সবাই বলি মাদক মুক্ত রক্তদান সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ আর যে সকল ভাই হাত তুলেছেন আল্লাহ তালা আপনাদের কাছে উদাত্ত আহ্বান আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আহ্বান যে আপনারা চার মাস অন্তর অন্তর এক ব্যাগ করে রক্ত দান করবেন পারবেন না ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আপনাদের সকলকে কবুল করুক আল্লাহ তালা যেন আল্লাহ তালা যেন আপনাদের এই নেক হাতগুলো জান্নাতুল ফেদ্দা হচ্ছে কবুল করে নেন আমি বলবো যে আপনারা আমাদের জেলা উপজেলা সেক্টরে কাজ চলছে আমরা চাই আপনারা যদি বিরামপুরে কেউ বিরামপুরের কোনো লোক চট্টগ্রামে গিয়ে রক্তের জন্য কোনো সমস্যা হয় তাহলে বিরামপুরের সংগঠনের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে সে যেন চট্টগ্রামে রক্ত পায় সে যেন চট্টগ্রামে রক্ত পায় চট্টগ্রামের ভাই যেন দিনাজপুরে আসলে দিনাজপুরে রক্ত পায় এমন একটি বন আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করলে ইনশাল্লাহ 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 আল্লাহ তালা অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন আমরা ওদের ভবিষ্যতে এমন বাংলাদেশের হবে আল আউন ইনশাল্লাহ হবে এই স্বেচ্ছাবী নিরাপদ অর্থায়ন সংস্থার কথা সারা বাংলাদেশের মধ্যে জানতে পারবে সমগ্র আহলাদের সমাজের কথা মানুষ জানতে পারবে যে আহলাদের সমাজ এটার প্রথম উদ্যোগ নিয়েছে তাই আপনাদের সকলকে উদাত্ত আহ্বান যাচ্ছি হে যুবক তোমার পুঁথি ফোটা রক্ত আল্লাহ দেওয়া মানত তাই আসো তা ব্যয় করি মানবতার কল্যাণে মানবতার পথে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ নির্বেজাল তাহিদের ঝান্ডাবাই এদেশে একক যুব সংগঠন বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘ বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ভাই মোহাম্মদ আবুল কালাম এখন বক্তব্য নিয়ে আসছেন বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ভাই মোহাম্মদ আবুল কালাম শরীক ও অসাধু আন্ন মোহাম্মদন আব্দুহু রসুলু আরসালহু বিল হক বশির ও নদীর 
أما بعض فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بضع وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعض فأوض بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منكم নির্বেজাল তাওহিদের ঝান্ডাবাহী এদেশের এক ও অনন্য সংগঠন আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক জেলা কর্তৃক আয়োজিত ইসলামী সম্মেলন দুই হাজার উনিশের মহতারাম সভাপতি উপস্থিত মাননীয় প্রধান অতিথি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মহতারাম আমির জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাল গালিব উপস্থিত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অত্র জেলা সহ প্রতিবেশী জেলা থেকে আগত আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের ও বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল কর্মী ও সৌদিবৃন্দ সবাইকে নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের অশেষ মেহরবাণীতে আমরা আজকে এই ইসলামী সম্মেলনে সুস্থ শরীরে সমবেত হতে পেরেছি এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি আলহামদুলিল্লাহ অতপরগণিত দরুদ সালাম মুর্শিত হোক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সাইয়েদুল মোরসালিন খতমন নবীন যারা দর্শ বাস্তবায়নের জন্যে আমাদের এই সার্বিক প্রচেষ্টা মোহাম্মদে মোস্তফা আহমদে মোস্তফা সাল্লাহ আলহিসাল্লামের সানি প্রিয় মুসলিম রাত্রিমণ্ডলী দায়িত্বশীলদের গুণাবলী এই শিরোনামে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপনের চেষ্টা করবে ইনশা আল্লাহ আজিজ মতবাদ বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর মানুষ অশান্তির দাবানলে দাও দাও করে জ্বলছে তারা বাঁচতে চায় তারা মুক্তি চায় কিন্তু মুক্তি কোথায় এজন্য প্রয়োজন একদল বিপ্লবী সমাজকর্মী যারা এক আল্লাহর উপর ভরসা করে দুনিয়ার সমস্ত বাধা মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সৎ সাহ কর্মীদের জন্য কিছু গুণাবলী প্রয়োজন এক নাম্বার গুণ আল্লাভিরুতা আল্লাভিরুতা মানুষের একটি মহৎ গুণ মানুষে মানুষে পার্থক্যের মানদণ্ড হচ্ছে আল্লাভিরুতা যার যত বেশি আল্লাহ ভীতি বেশি তার মর্যাদা তত বেশি যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পাপরাশি এই গুণের কারণে মিটিয়ে দেন আল্লাহ রব্বাইন বলছেন সুরহান ফালের উনত্রিশ নম্বর হে ইমানদার গণ যদি তোমরা আল্লাহ ভিরু হও তাহলে তিনি তোমাদের জন্য সত্য মিথ্যার পার্থক্য করার পথ বের করে দিবেন এবং এর ফলে তোমাদের পাপরাশি যা রয়েছে পাপরাশি সব মোচন করে দেবেন ক্ষমা করে দেবেন আল্লাহ ভিরুতাই আল্লাহর কাছে উচ্চতর মর্যাদা পাওয়ার মানদণ্ড আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা হুজুরাত তেরো নম্বর আয়তে বলছেন ইন্না আক্রম কুম এমদল্লাহে আত্মাকুম নিশ্চয় আল্লাহর নিকটে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহেজগার আল্লাহ ভিরু সুতরাং আল্লাহ ভিরুতার মাধ্যমে আল্লাহর ভয় হৃদয় জাগ্রত করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে উচ্চতর মর্যাদা লাভে ধন্য হওয়া যায় দুই সন্ন্যাতের পাবন্ধ হওয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যাতের পূর্ণ অনুসারী হওয়া সন্ন্যাতকে পরিত্যাগ করে বিদাতের অনুসারী হওয়া চলবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিনে মর্মে বলেন 
তিনি রসুল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো তিনি তোমাদেরকে যা নিষেধ করেছেন সেটা তোমরা বর্জন করো আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দায়িত্বহীন বক্তব্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যা নির্দেশ দিয়েছেন সেটাকে মেনে নিতে হবে তিনি যা নিষেধ করেছেন সেটা বর্জন করতে হবে তার আদেশ থাকতে হবে আপনি যদি অনুসরণ করেন আল্লাহ রাসুলের আনুগত্য করতে হবে আদেশের ক্ষেত্র নিষেধের ক্ষেত্র রসুলের সন্ন্যাতের বাইরে আপনি কিছুই করতে পারেন না সুরা হাসক সাত নম্বর আয়তি অনুরূপভাবে যদি আপনি আমি রসুলের অনুসারী হই রসুলের আনুগত্য করি তাহলে আপনার আমার ফলাফল কি লাভ কি হবে সুর আলী ইমরান তিন নম্বর সুরা একত্রিশ নম্বর আয়ত আল্লাহ রব্বান বলছেন কুল ইন কুম তুম তো হেবন আল্লাহ আল্লাহ রব্বিন বলছেন তুমি বলো কুল হে মোহাম্মদ সাসাম তুমি বলে দাও ইন কুম তুম তো হে বুন আল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহ ভালোবাসো আল্লাহকে যদি তোমরা ভালোবাসো ফত্তা বেউনি তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করো আমাকে অনুসরণ করো কার অনুসরণ আল্লাহর ভালোবাসার সাথে শর্ত হচ্ছে রাসুলের অনুসরণ রাসুলের আনুগত্য যদি আপনি আমি করতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার আমার জন্য ফলাফল ঘোষণা করছেন ইহু বিবুকুমুল্লাহ আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন আল্লাহ রসুলের আনুগত্য যদি আপনি আমি করি আল্লাহ রসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায় এক নাম্বার ফলাফল দুই নাম্বার এতে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তোমাদের অপরাধগুলো সব ক্ষমা করে দেবেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রসুলের অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ রসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ রসুলের পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আপনার আমার অপরাধগুলো আল্লাহ সব ক্ষমা করে দেবেন সুতরাং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই সন্ন্যাতকে অবমূল্যায়ন করে বিধাতের উপরে আমল করে নিজেকে মুসলিম হিসেবে মমিন হিসেবে দাবি করার প্রশ্নই ওঠে না বাংলাদেশে গত কয়েকদিন আগে অন্যতম একটি ধর্মীয় উৎসব পালন কর হয়ে গেল পালিত বলেন তো কি সেটি সকল ঈদের সেরা ঈদ ঈদে মিলাদুন নবী তাই না ঈদ কয়টি মুসলিম জাতির দুইটি একটা ঈদুল ফেতর আর একটা ঈদে মিলাদুন সকল ঈদের সেরা ঈদ তো এটি এটা বলছেন না কেন আল্লাহ রসুলের সন্ন্যাতকে অবমূল্যায়ন করে তারই জন্ম দিবস উপলক্ষে যদি এই অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়ে থাকে এই অনুষ্ঠান রসুল্লাহ সাল্লাম করেন নাই খলিফা করেন নাই সাহাবাই গ্রাম করেন নাই এমনকি যে ইমামের নাম করে এই মিথ্যা অনুষ্ঠান সমাজে চলছে ইমাম আবু হানিফা রহিমুল্লাহ তার পুরো জীবদ্দশায় এই ইবাদত করেন নাই আল্লাহ রসুলের সন্ন্যাতকে ছেড়ে দিবেন নিজের তৈরি করা আমল করবেন নিজেকে পাক্কা মমিন ভাববেন এটা হতে পারে না ইরাকের এল বল প্রদেশের গভর্নর মুজাফফর উদ্দিন কোকোবরি ছয়শো চার মতান্তরে ছয়শো পঁচিশ হিজড়ি প্রচলন ঘটায় ছয়শো হিজড়ির পূর্বে ইসলামী শরীয়তের মধ্যে ইসলামের মধ্যেই মিলাদের অস্তিত্ব ছিল না বন্ধুরা আমার আহল আজিজ আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহল আজিজ যুব সংঘের দায়িত্বশীলদের দুই নাম্বার গুণ হবে সন্ন্যাতের পূর্ণ অনুশীলন রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সন্ন্যাতকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা সন্ন্যাত পরিত্যাগ করে কোনোদিনও কোনোভাবেও কল্যাণ আশা করা যায় না এ মর্মে লম্বা একটা হাদিস দেখুন এখন আল্লাহ রসুলের বাড়িতে তিনজন ব্যক্তি আসলেন এসে আল্লাহ রসুলের আমল জানতে চাইলেন আল্লাহ রসুলের আমল তাদের জানানো হলো ওই তিনজন ব্যক্তি এই আমলকে কম মনে করলো 
তারা ধারণা করছে আল্লাহ রাসুলের আগের গুণা পরের গুণা সব গুণা মাপ সমস্ত গুণা তার মাপ করা হয়েছে নিষ্পাপ মানুষ তার জন্য এই কম আমল হতে পারে আমাদের জন্য এই আমল কম হবে না কালা আহাদ কম এরপর ওই তিনজনের একজন বলছেন আম্মা আনা ফাহিন্নে উসাল্লিল্লাহিলে আবাদান আমি সারা রাত সালাত আদায় করব নফল সালাত আমি সারা রাত আদায় করব সালাত ছাড়ব না আমি বিবাহ পরিত্যাগ করে বিবাহ পরিত্যাগ করে আমি সারা জীবন শুধু আল্লাহর ইবাদতে কাটাবো তিনজন ব্যক্তির তিন রকম প্রতিজ্ঞা বলেন তো প্রথম ব্যক্তি কি প্রতিজ্ঞা করলো সালাত দায় তৃতীয় ব্যক্তি সিয়াম পালন তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত কাজ তিনটি ভালো না খারাপ সালাত দায় তো ভালো সিয়াম পালন ভালো আল্লাহর ইবাদত ভালো আপনি আমি সবাই বলবো সেটা ভালো কিন্তু আল্লাহ রাসুলের আদর্শের সাথে এই প্রতিজ্ঞার মিল নেই এই তিনজন ব্যক্তি এই তিন রকম প্রতিজ্ঞা করলেন এই প্রতিজ্ঞা করতে করতে আল্লাহ রসুল এসেছেন এসে বলছেন তোমরাই কি তারা যারা এই প্রতিজ্ঞা করছিলে এই আমল করার জন্য তোমরা প্রতিজ্ঞা করছিলে তোমরাই কি তারা এরপরে তিনি বলছেন শুনে রাখো আল্লাহর কসম করে বলছি আমি তোমাদের চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি আল্লাহর কসম করে বলছি আমি তোমাদের চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি আমি তোমাদের চেয়ে বেশি পরহেজগা এরপরে তিনি বলছেন লাকিন্নি আসুম অফতেরু আমি সিয়াম পালন করি নফল আবার সিয়াম ছেড়েও দেই একাধারে সারা মাস সারা বছর সিয়াম পালন করি না পৌসাল্লি ও অর্কদু আমি রাত্রিতে সালাত আদায় করি এবং ঘুমাই সারা রাত ধরে আমি নফল সালাত আদায় করি না সালাত আদায় করি এবং ঘুমাই একাধারে পূর্ণ রাত্রি আমি সালাত আদায় করি না এরপরে বলছেন আমি বিবাহ করেছি বিবাহ পরিত্যাগ করে আমি শুধু ইবাদত করি না আচ্ছা ওই তিনজন ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা আর আল্লাহ রাসুলের আমল এক হলো না পৃথক হলো পৃথক কিন্তু ওই তিনজন ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা কি অন্যায়ের প্রতি না একজন সালাত একজন সিয়াম একজন আল্লাহর ইবাদত আপনি তো বলবেন যে ইবাদতিতে করতে চাচ্ছে সমস্যা কোথায় উনি তো অন্য কিছু করতে চাননি উনি তো চুরি করতে চাননি ওনারা তো মদ খেতে চাননি ওনারা তো ব্যবিচার করতে চাননি ওনারা তো অন্যের সম্পদ হরণ করতে চাননি ওনারা তো সালাদ সিয়ামে আদায় করতে চেয়েছে আপত্তি কোথায় সমস্যা কোথায় আল্লাহ রসুল আল্লাহর কসম করে বললেন আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভয় করি আমি তোমাদের চেয়ে বেশি পরহেজগার সালাদ যদি বেশি আদায় করতে হতো আমি করতাম সিয়াম যদি বেশি পালন করতে হতো আমি বিবাহ পরিত্যাগ করে যদি ইবাদত করতে হতো সেটা আমি করতাম পরের লাইনটা আরো কঠিন আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ রসুল বলছেন সামান রাখিবা আন সন্নতি ফালাই সামেন নেই শুনে রাখো যে ব্যক্তি আমার সন্নাতের অনুসরণ করল না যে ব্যক্তি আমার সন্নাতের প্রতি বিরাগ ভাজন হবে ওই ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয় সুতরাং আপনি যতই সৎ করে আমল করেন না কেন এই আমল যদি রসুলের সন্না অনুযায়ী না হয় এই আমল যদি রাসুলের আদর্শের বাইরে হয় এই আমল পরিত্যাজ্য ওই আমল ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রসুলের আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে এটাই আহলাদি আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের কর্মীদের বৈশিষ্ট্য তিন নম্বর গুণাবলী নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য একজন ইমারতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আহলাদিস আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে এই নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে আনুগত্য বিহীন কর্মী কোনোদিনও প্রকৃত কর্মী নয় আল্লাহ রব্বাইন বলছেন হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহকে আল্লাহর আনুগত্য করো 
ও রসুলের আনুগত্য করো আল্লাহর আনুগত্য করো রসুলের আনুগত্য করো বিনকম তোমাদের যিনি আমির রয়েছে নেতা রয়েছে তোমরা তার আনুগত্য করো এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় আতিউল্লাহ আল্লাহর আনুগত্য করো আতিউর রসুল রসুলের আনুগত্য করো আল্লাহর পূর্বেও আতিও রসুলের পূর্বেও আতিও বা উলিল আমরে মিনকম এর পূর্বে কিন্তু আর আতেও নেই আল্লাহর আনুগত্য নিঃশর্তহীন রসুলের আনুগত্য নিঃশর্তহীন আল্লাহর আনুগত্য রসুলের আনুগত্যর পরে আমিরের আনুগত্য হবে শর্তযুক্ত যে আমির আপনাকে আল্লাহ এবং তার আনুগত্যের অনুকূলে নির্দেশনা দেবে যে আমির আপনাকে কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী সেই হাদিস অনুযায়ী নির্দেশনা দেবে এই নির্দেশ আপনি মানতে বাধ্য কোরআন সন্ন্যার পরিপন্থে নির্দেশ আপনি মানতে বাধ্য নয় এ মর্মে দেখুন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মান আত আনি ফকদ আত আল্লাহ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো ওই ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করলো ওমান আস আনি ফকদ আস আল্লাহ যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হলো ওই ব্যক্তি আল্লাহরই অবাধ্য হলো উতিল আমির ফকদ আত আনি যে ব্যক্তি আমার আমিরের আনুগত্য করলো ওই ব্যক্তি যেন আমারই আনুগত্য করলো আমি আমির ফকদ আস আনি যে ব্যক্তি আমার আমিরের অবাধ্যতা করলো ওই ব্যক্তি যেন আমারই অবাধ্যতা করলো যে আদিসটি আপনি সই বোখারিতে পাবেন সই বোখারির দুই হাজার নয়শো সাতান্ন নম্বর আদিস মিসকাতের তিন হাজার ছয়শো একষট্টি নম্বরে পাবেন অর্থাৎ আমিরের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ রসুলের আনুগত্য করা হয় আমিরের অবাধ্যতার মাধ্যমে আল্লাহ রসুলের অবাধ্যতা হয় আল্লাহ রসুলের অবাধ্যতার মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতা হয় তার আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য হয় একটার সাথে আরেকটা কিন্তু জড়িত একজনের সাথে আনুগত্যের সাথে আরেকজনের আনুগত্য জড়িত অর্থাৎ ইমারতের আনুগত্যের সাথে রসুলের আনুগত্য জড়িত রসুলের আনুগত্যের সাথে আল্লাহর আনুগত্য জড়িত আপনি কোন একটাকে ছেড়ে দিয়ে কোন একটা রাখতে পারেন না একটা ছুটে গেলে আনুগত্যের ধারাবাহিকতা চিহ্ন হয়ে যায় বন্ধুরা আমার বলছিলাম তিন নম্বর দায়িত্বশীলদের গুণাবলী হচ্ছে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য ছিন্ন করে আপনি যদি মৃত্যুবরণ করেন ওই মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু এ মর্মে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মান খরা জামিন তিন যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায় ও ফারাকাল জামাত এবং জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মাতা এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে কি অবস্থায় মান খরাদা মিন মিনত যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল ও ফারাকাল জামাত এবং জামাত থেকেও পৃথক হয়ে গেল এ অবস্থায় ফা মাতা মৃত্যুবরণ করেছে আমিরের আনুগত্য নেই সঙ্গবদ্ধ জীবনযাপন নেই দুটা থেকেই সে বিচ্ছিন্ন এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ রসুল বলছেন মা তামি তাতন জাহেলিয়াতান ওই ব্যক্তি যেন জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করল যে আদিসটি আপনি পাবেন সেই বোখারের দুই হাজার নয়শো সাতান্ন সেই মুসলিমের এক হাজার আটশো পঁয়ত্রিশ মিসকাতের যে আদিসটি পাবেন তিন হাজার তিনশো একষট্টি নাম্বার আদিস সুতরাং আল্লাহ রসুলের আনুগত্যের সাথে ইমারতের আনুগত্য জড়িত ইমারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনি যাবেন সঙ্গবদ্ধ জীবন থেকে আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন আপনির জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যু হবে এই ধমক আল্লাহ রসুল দিচ্ছেন দুঃখজনক হলেও সত্য আপনি পান থেকে চুন খসলেই আমিরের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাবেন নিজেকে স্বাধীন মনে করবেন সঙ্গবদ্ধ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আপনি নিজেকেই প্রকৃত খাঁটি অনুসারী মনে করবেন করণ সাহাদিসের এটা হতে পারে না রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের দেখতহীন বক্তব্য আছে দেখতহীন বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ইমারতের আনুগত্য ছিন্ন করে বেরিয়ে যায় সঙ্গবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে যায় ওই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের নিদর্শনকে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের নির্দেশকে অবজ্ঞা করে অবহেলা করে বেরিয়ে যায় ওই ব্যক্তি কোনোদিনও রস এই হাদিসকে অন্য করে না এই মর্মে আরও একটি হাদিস দেখুন মান খলা ইয়াদান মিন তন লাকি আল্লাহ হুজ্জত লাহু যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল যে ব্যক্তি আমিরের প্রতি আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল 
সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে তার মুক্তির জন্য কোনো দলিল থাকবে না তার মুক্তির জন্য ওজর হিসাবে কোনো দলিল থাকবে না মাতা এ অবস্থায় যদি মৃত্যুবরণ করে যে গর্দানে তার আমিরের বায়াত নেই এই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যদি সে মৃত্যুবরণ করে মাতা মিতাতান জাহেলিয়াতান ওই ব্যক্তি ও জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করে এ হাদিস দুটিকে আপনি সামনে রাখুন এ হাদিসটা পাবেন সৈ মুসলিমের এক নম্বর তাহাকিক মিশকাতে পাবেন তিন হাজার ছয়শো চুয়াত্তর নাম্বার এই হাদিস দুটিকে সামনে রাখুন যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্য ছিন্ন করে ওই ব্যক্তি কাল কেয়ামতের মাঠে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবেন যে তার মুক্তির পক্ষে ওজুর হিসাবে কোনো দলিল থাকবে না আর এ অবস্থায় যদি সে মৃত্যুবরণ করে যে তার গর্দানে ইমারতের বায়াত নেই ইমারতের প্রতি আনুগত্যের যে চুক্তি নেই অঙ্গীকার নেই অঙ্গীকার বিহীন অবস্থায় যদি সে মারা যায় ওই ব্যক্তি জাহেলিয়াতের উপরে মৃত্যুবরণ করে বন্ধুরা আমার আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ একজন ইমারতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুসংগঠিত ভাবে এদেশের দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালিত করছে ইমারতের কাছে আনুগত্যের যে অঙ্গীকার এই অঙ্গীকার নিয়ে আপনাকে দাওয়াতি ময়দানে আসতে হবে ইমারতের আনুগত্য ছিন্ন করে সংঘবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোনোদিনও আপনি কল্যাণের মধ্যে থাকতে পারেন না আল্লাহ রসুল বলছেন আল জামাত আল জামা আল্লাহ রসুল বলছেন জামাত বদ্ধ জীবন হচ্ছে রহমতের জীবন অল ফুরকাত আজাবন বিচ্ছিন্ন জীবন হচ্ছে গজবের জীবন জামাত বদ্ধ আপনি থাকবেন এটা রহমতের মধ্যে থাকবেন আপনি বিচ্ছিন্ন থাকবেন সেটা গজবের মধ্যে থাকবেন আল জামাত রহমত বদ্ধ জীবন রহমতের জীবন অল ফুরকাত আজাবন বিচ্ছিন্নের জীবন হচ্ছে আজাবের জীবন সুতরাং যাবতীয় মতভেদ পরিত্যাগ করুন যাবতীয় আলেমের প্রতি আনুগত্য পরিত্যাগ করুন আলেমের আনুগত্য বলা হয়নি এখানে বলা হয়েছে আমিরের আনুগত্য একজন সংগঠনে একজনই আমির থাকে আলেম হাজারো আলেম থাকতে পারে আপনার উচিত হবে সেই আমিরের আনুগত্য করা আলেমের আনুগত্য নয় বন্ধুরা আমার বলছিলাম দায়িত্বশীলদের চার নম্বর গুণ পদের প্রতি লোভহীনতা দায়িত্বশীল হিসেবে নিজেকে দায়িত্ব পাওয়ার জন্য আপনি আগ্রহী দেখাবেন নিজে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আপনি লোভি হবেন এই লোভ পরিত্যাগ করতে হবে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য কোনো লোভ থাকবে না পদের প্রতি কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকবে না পদের প্রতি কোনো আগ্রহ আপনার থাকবে না এ মর্মে দেখুন আবু মোসা রাজি আল্লাহ তালা নবা হলেন একদা আমি ও আমার কৌমের দুইজন ব্যক্তি সহ আল্লাহ রাসুলের কাছে গেলাম আল্লাহ রাসুলের কাছে গিয়ে একজন ব্যক্তি বলছেন আমির না ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল আমাকে কোন কাজের দায়িত্ব দিন ও কাল আখর মিসলাহ দ্বিতীয় ব্যক্তি অনুরূপ বললেন হে আল্লাহ রসুল আমাকে কোন কাজের দায়িত্ব দুই ব্যক্তি দায়িত্ব চাইলেন আমাকে কোন দায়িত্ব দেওয়া হবে প্রার্থনা করলেন তখন আল্লাহ রসুল বলছেন শুনে রাখো শুনে রাখো যারা নেতৃত্ব চায় ও নেতৃত্বের প্রতি লুবি হয় যারা নেতৃত্ব চায় ওই নেতৃত্বে লোভ করে আমরা তাদেরকে কোন পদে নিয়োগ করি না অর্থাৎ নেতৃত্বে যে চেন চাই আকাঙ্ক্ষী হয় লুবি হয় ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ রসুল কোনো দায়িত্ব দেন না ঠিক একই মর্মে দায়িত্ব যদি আপনি চেয়ে নেন তাহলে এই দায়িত্ব পালনটা আপনার উপরে ছেড়ে দেওয়া হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সহযোগিতা আসবে না আপনি যদি না চেয়ে আপনার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় এই দায়িত্ব আপনি পালন করতে গিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ মর্মে দেখুন আব্দুর রহমান ইবনে সামোরা বলছেন আল্লাহ রসুল আমাকে বলছেন ইয়া আব্দুর রহমান ইবনে সামোরা লাহিল ইমারা হে আব্দুর রহমান ইবনে সামোরা তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিও না তুমি যদি নেতৃত্ব চেয়ে নাও তুমি যদি কোনো দায়িত্ব চেয়ে নাও তুমি যদি কোনো পদ প্রার্থনা করে এই দায়িত্ব তোমার প্রতি সমর্পণ করা হবে শুনে রাখো তুমি যদি দায়িত্ব না চেয়েও তোমার উপর কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয় আর এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে সহযোগিতা করা হবে 
এই দুইটা হাদিস আপনি পাবেন আগের হাদিসটি পাবেন সৈ বোখারের সাত হাজার একশো উনপঞ্চাশ নাম্বার হাদিস পরের হাদিসটি আপনি পাবেন সৈ বোখারের সাত হাজার একশো সাতচল্লিশ নাম্বার হাদিস ইসলামী পদ্ধতি হচ্ছে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই দায়িত্বের প্রতি আকাঙ্ক্ষী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই দায়িত্ব চাওয়ার কোনো সুযোগ নেই দায়িত্বের প্রতি লোভ দেখানোর কোনো ইখতিয়ার আপনার আমার নেই কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ সহ গোটা পৃথিবীতে নেতৃত্ব নির্বাচনের যে পদ্ধতি চলছে টোটালি ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে কোনো দিনে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত আসতে পারে না অসম্ভব হতে পারে না নেতৃত্বের জন্য এমন কোনো হেন কাজ নেই এমন কোনো অন্যায় নেই এমন কোনো নেক্কারজনক কাজ নেই কোনো কোনো ব্যক্তি এই নেক্কারজনক কাজের মাধ্যমে হলেও এই ক্ষমতার জন্য তিনি যাবতীয় অন্যায় কাজ করতে রাজি তবু নেতৃত্ব ছাড়তে রাজি নই এই নেতৃত্ব দিয়ে কোনো দিনে সমাজে কল্যাণ আসবে না আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ চাই দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা সুতরাং দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষী লুভি হওয়ার মানসিকতা পরিত্যাজ্য পাঁচ পাঁচ নাম্বার গুণাবলী দায়িত্ব আপনি যে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন না চেয়ে এই দায়িত্ব পালনের যে অনুভূতি আপনাকে থাকতে হবে তীব্র অনুভূতি আপনার জাগ্রত হতে হবে আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আপনি সভাপতি হয়েছেন সেক্রেটারি হয়েছেন অর্থ সম্পাদক দপ্তর সম্পাদক হয়েছেন কিন্তু আপনি দায়িত্ব পালন করেন না এটা হতে পারে না আপনি শাখা এলাকা উপজেলা যে পর্যায়ে দায়িত্বশীল হন আপনাকে দায়িত্ব পালনের তীব্র অনুভূতি জাগ্রত হতে হবে আপনার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকতে হবে আপনার উপরে এই অর্পিত দায়িত্ব পালন করার কাল কেয়ামতের মাঠে এই যে অঙ্গীকার আপনি নিয়েছেন দায়িত্ব পালনের এই অঙ্গীকার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে আল্লাহ রব্বান বলছেন আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে সুরা বনু ইসরায়েল চৌত্রিশটা মারা অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন আল্লাহ কুল্লুকুম রায়েন ও কুল্লুকুম মাসুলুন আন রয়াতিহি নিশ্চয়ই তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে আপনি পরিবার প্রধান পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা হবে আপনি গ্রামের প্রধান গ্রাম সম্পর্কে আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন আপনি এলাকার প্রধান এলাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন আপনি জেলার প্রধান জেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন আপনি যেখানে যে দায়িত্ব পালন করছেন আপনার অধীনস্থ ব্যক্তিদের সম্পর্কে কাল কেমতের মাঠে অবশ্যই আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন এ হাদিসটা আপনি ভাবেন সাত হাজার একশো আটত্রিশ নাম্বার বন্ধুরা আমার ছয় নাম্বার গুণ সততা ও যোগ্যতা সততা ও যোগ্যতা আপনি যদি সততা না থাকে যোগ্যতা না থাকে শালীনতা না থাকে ভদ্রতা না থাকে নম্রতা না থাকে আপনি এই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না আপনার দ্বারা এই যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা যথাযথভাবে পালন সম্ভব নয় সততার একটা দৃষ্টান্ত দেখুন তিনজন ব্যক্তি পাহাড়ের গর্তে গুহায় আটকা পড়েছিলেন উপরে পাথর চাপা পড়েছিল ওই তিনজন ব্যক্তি তিনজন আমলে তিনটা আমলের কথা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিল তৃতীয় ব্যক্তি বলছেন হে আল্লাহ আমি একজন ব্যক্তিকে এক ফারাক চাউলের বিনিময়ে মজুর নিয়োগ করেছিলাম সে তার কাজ শেষ করে এসে আমার কাছে তার প্রাপ্য চাইল আমি তার প্রাপ্য তার সামনে দিলাম কিন্তু ওই ব্যক্তি তার ছেড়ে দিল প্রত্যাখ্যান করল প্রত্যাখ্যান করে ওই ব্যক্তি চলে গেল আমি এই সম্পদটা এই প্রাপ্যটা আমার কাছে জমা রাখলাম এই জমাকৃত সম্পদ আমি কৃষি কাজে ব্যয় করলাম এই সম্পদটা বাড়াতে বাড়াতে বহু গরু ক্রয় হলো বহু রাখাল হয়ে গেল অনেক গরু হলো রাখাল হয়ে গেল অনেক দিন পর ওই ব্যক্তি ফিরে এসে বলছেন হে অমুক আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করো আমার যে প্রাপ্য আমাকে পরিশোধ করো তখন আমি বললাম ওই যে গরু দেখছ গরুর পাল সেখানে তুমি যাও ওই গরুর পাল এবং রাখাল সহ তুমি সেটা নিয়ে যাও ওই ব্যক্তি তখন বলছেন আমার সাথে উপহাস করবেন না আল্লাহকে ভয় করুন আমার পাপ্প আমাকে বুঝিয়ে দিন তখন আমি বলেছিলাম আমি উপহাস করিনি তোমার যে সম্পদ তুমি ছেড়ে রেখেছিলে তোমার যে প্রাপ্য তুমি রেখে গিয়েছিলে এই প্রাপ্য 
তোমাকে আমি কাজে লাগিয়েছিলাম এটা বৃদ্ধি করেছিলাম তোমার ওই অল্প সম্পদ বাড়িয়ে বাড়িয়ে এই পুরা গরু রাখালটা হয়েছে সুতরাং আমি তোমার সাথে উপহাস করিনি তুমি পুরা গরুর পালটা রাখাল সহকারে তুমি নিয়ে যাও ওই ব্যক্তি তা সমস্ত নিয়ে গেল হে আল্লাহ তুমি জেনে রাখো এটা যদি তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি করে থাকি তোমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যদি আমি এই কাজটা করে থাকি তাহলে এই গর্তের মুখ থেকে পাথরটা সরিয়ে দাও আমরা যাতে এখান থেকে বের হয়ে যেতে পারি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই আমলটা বলার পরে পাথরটা সরিয়ে দিলেন তারা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলো তিনি কিন্তু পারতেন ওই যে একদিনের যে মজুরি এতটুকুই তাকে দিয়ে বাকিটা কিন্তু নিয়ে নিতে পারতেন কিন্তু করেননি এই সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি দেখিয়েছেন এই সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আহলাদি যুবসংঘের প্রতিটি কর্মীকে দেখাতে হবে আহলাদি আন্দোলনের প্রতিটি দায়িত্বশীলকে সততা এবং যোগ্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাস্তব উদাহরণ সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তবেই আহলাদি আন্দোলন এই দাওয়াতি কাফেলা এগিয়ে যাওয়া সম্ভব সাত আমানতদারিতা আপনি যদি আমানতদারিতা না থাকে আমানতের খেয়ানত করেন আপনি নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত আপনার কারণে সংগঠনও সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ রসুল আনাস রাজি আল্লাহ তাল বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এমন কোনো খুতবা ছিল না খুব কমই খুতবা ছিল যেই খুতবাতে এই দুটি কথা তিনি বলেননি এরকম খুতবা খুব কমই ছিল কথা দুটি কি আল্লাহ রসুল বলেছেন লা ইমান আল ইমান লা আমানতা আমানতা লহু ওই যে ব্যক্তির যার আমানতদারি নেই তার ইমান নেই যার আমানতদারি নেই তার ইমান নেই ওলা দিন আল ইমান লা আহদা লাহু আর যার ওয়াদার ঠিক নেই তার দিন নেই অর্থাৎ আমানতের যদি খেয়ানত করেন আমানত যদি রক্ষা না করতে পারেন আমানতদারি যদি না হতে পারেন তাহলে আপনার ইমান নেই এ বাই হাকির মিশকাতে বাবিন পঁয়ত্রিশ নাম্বার হাদিস বন্ধুর আমার তিনটি আলামত আপনারা জানি আমরা সবাই জানি মুনাফিকের তিনটি আলামত এক নাম্বার ইজা হাদ্দাসা কাদাবা যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে দুই ওয়াইজা ওয়াদা আখলাফা যখন সে ওয়াদা করে সেটা তো ভঙ্গ করে খেলাফ করে ওয়াইজা তুমি না খানা যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় আমানতের সে ব্যক্তি খেয়ানত করে এই ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিকের লক্ষণ তার মধ্যে রয়েছে মুনাফিকের তিনটি লক্ষণের একটি হচ্ছে আমানতের খেয়ানত করা আমানতের খেয়ানত করা আট নাম্বার হালাল রুজি আট নাম্বার হালাল রুজি হালাল রুজি যে ব্যক্তি হালাল রুজি গ্রহণ করে না ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হচ্ছে হালাল রুজি জান্নাত পাওয়া সম্ভব নয় আপনার উপার্জন যদি হালাল না হয় আপনার উপার্জন যদি বৈধ না হয় আপনার উপার্জন যদি সঠিকভাবে অর্জিত না হয় তাহলে হারামপন্থায় উপার্জিত সম্পদ দিয়ে আপনি যে দেহ গঠন করবেন এই দেহ জান্নাতে যাবে না আপনার পরিবার ব্যয় ভার বহনের জন্য আপনার ছেলে মেয়ে লালন পালনের জন্য আপনার পরিবারের ধরন পোষণের জন্য আপনি বাড়ি গাড়ি করার জন্য আপনি ব্যাংক ব্যালেন্স করার জন্য হালাল হারামকে তো আক্কানা করে হারাম হালালকে একাকার করে শুধু উপার্জন আর উপার্জনের প্রতিযোগিতায় মেথে চান এই উপার্জন আপনার দুনিয়াতেই থেকে যাবে আখেরাতে যাবে না আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ রসুল বলছেন মানুষ যখন মারা যায় মানুষ যখন মারা যায় কবর পর্যন্ত তিনটি জিনিস যায় কয়টি যায় তিনটি জিনিস যায় একটি যায় হচ্ছে তার আহাল পরিবার পরিবারের সদস্যরা তার সাথে কবরে যায় দ্বিতীয় যায় দ্বিতীয় যায় তার কিছু সম্পদ যায় তিন নম্বর যায় সৎ আমল তিনটা কবর পর্যন্ত তার সাথে যায় সেখান থেকে দুইটা জিনিস ফিরে আসে একটা জিনিস থেকে যায় ফিরে আসে আহাল পরিবার আপনার দাফন কাজ শেষ হয়ে গেলে সেখান থেকে ফিরে আসে আপনার দাফন কার্য যখন শেষ হয়ে যাবে সেখান থেকে আপনার পরিবারের সদস্যরা ফিরে আসবে আপনার দ্বিতীয়টা ফিরে আসবে আপনার সম্পদ যতটুকু সম্পদ সেখানে গিয়েছে কুদাল দা ফাটিয়ে আর যা কিছু গিয়েছে সেগুলো দাফন করার পরে ফিরে আসে কবরে থেকে যাবে একটা সেটা হচ্ছে আপনার সৎ আমল আপনি আপনার পুরো জীবনটাকে 
দীর্ঘ সময় নয় গত এক সপ্তাহ হিসাব করে দেখুন আপনার এই গত এক সপ্তাহের সময়টা আপনার পুরো সময়টাকে কোন পথে আপনি ব্যয় করেছেন এই তিনটার একটা পরিবার একটা সম্পদ একটা সৎ আমল পরিবারের পিছনে কতক্ষণ সময় ব্যয় করেছেন সম্পদের পিছনে কতক্ষণ সময় ব্যয় করেছেন সৎ আমলের পিছনে কতক্ষণ সময় ব্যয় করেছেন আপনি যদি সৎ আমলকে প্রাধান্য দিয়ে আপনি যদি সৎ আমলকে প্রাধান্য দিয়ে পরিবারের চাইতে সম্পদের চাইতে সৎ আমল করার পিছনে বেশি সময় দিয়ে থাকেন ইনশাল্লাহ আপনি সফল কাম হবেন কিন্তু না অধিকাংশেরই আমাদের মানসিকতা পুরো সময়টা দিনে রাতে চব্বিশ ঘন্টা সময়ের ঘোম বাদে যতটুকু সময় পাই বেশিরভাগ সময় ব্যয় করে থাকি প্রথম দুইটার পিছনে নিজ পরিবারের পিছনে সম্পদ উপার্জনের পিছনে হালাল হারাম সুদ ঘোষ জুয়া লটারি বিভিন্নভাবে শুধু সম্পদ উপার্জন করেছি ছেলেকে বাড়ি করার জন্য নিজে বাড়ি করার জন্য নিজে গাড়ি করার জন্য নিজের পরিবারকে সুখ শান্তিতে দেখার জন্য নিজের স্ত্রীকে খুশি করার জন্য আপনার নিঃশ্বাস যখন এখনই বন্ধ হয়ে যাবে দেহ পেঞ্জ থেকে প্রাণ বায়ুটা যখন বেড়িয়ে যাবে তখন এই নিথের দেহটা যখন পড়ে থাকবে আপনার স্ত্রী কিন্তু আপনাকে রাখতে বলবে না আপনার প্রাণের সন্তানটি কিন্তু আপনাকে রাখতে বলবে না আপনার স্ত্রী কিন্তু আপনার কবরে যাবে না আপনার সম্পদ কিন্তু আপনার কবরে যাবে না কবরে যাবে কিন্তু আপনার সৎ আমল সুতরাং পরিবারকে প্রাধান্য না দিয়ে সম্পদ উপার্জনকে প্রাধান্য না দিয়ে সৎ আমলকে প্রাধান্য দিন হালাল হারাম বিবেচনা করে বৈধ অবৈধ বিবেচনা করে আপনি হারামটাকে বর্জন করুন হালালটাকে গ্রহণ করুন হালাল গ্রহণের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে হারাম উপার্জনের মাধ্যমে আপনার কিন্তু পরকালীন মুক্তির পথ বন্ধ হয়ে যাবে এ মর্মে দেখুন আউবকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালানো বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন লাহুল জান্না জাসাদুন কুজিয়াবেল হারাম আল্লাহ রসুল বলছেন যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত হয়েছে যে দেহ হারাম খাদ্য দিয়ে গঠিত হয়েছে ওই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না এ আদিষ্টি পাবেন বাইহাকি সোহাবুল ইমানের যেটা মিশকাতে পাবেন দুই হাজার সাতশো সাতাশি নাম্বার হাদিস বন্ধুর আমার আপনি সুদ খেয়ে দেহটা মোটা তাজা করেছেন আপনি ঘুষ খেয়ে দেহটা মোটা তাজা করেছেন আপনার এই রক্ত মাংস দিয়ে পরিপুষ্ট দেহটা আল্লাহ রাসুলের পরিষ্কার ঘোষণা হারাম খাদ্য দিয়ে যদি গঠিত হয়ে থাকে এই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম ন ঠিক একই মর্মে আরেকটি হাদিস দেখুন রাবি রদি আল্লাহ তালানো বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লাহুল জান্না লাহমন বানা তামিন আল্লাহ রসুল বলছেন যে দেহের গোস্ত হারাম উপার্জনে গঠিত তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না হারাম ধন সম্পদ গঠিত লালিত পালিত দেহের জন্য হারাম ধন সম্পদে গঠিত ও লালিত পালিত দেহ জান্না জাহান নামের জন্যই সেটা উপযোগী যেটা হারাম যেই দেহ হারাম দিয়ে গঠিত আল্লাহ রসুল বলছেন এই দেহটা এই দেহটা হারামের জন্য জাহান নামের জন্যই উপযোগী হবে বন্ধুরা আমার নয় নাম্বার ইসলামী পরিবার ইসলামী পরিবার গঠন করতে হবে আপনি পরিবার প্রধান হিসাবে আপনার স্ত্রী আপনার ছেলে আপনার মেয়ে কোন পথে পরিচালিত হচ্ছে হক না না হক পথে সত্য না বাদ মিথ্যার পথে তারা কোরআন এবং সন্ন্যার পথে না যা হেলিয়াতের পথে আপনি পরিবার হিসাবে এটা কঠোর হস্তে কন্ট্রোল করতে হবে পরিবারকে ইসলামী পরিবার হিসেবে গঠন করতে হবে পরিবারের প্রধানের কারণেই কিন্তু পরিবার নষ্ট হয়ে যায় এ মর্মে দেখুন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মামিন মাহুলুদ্দিন ইল্লাহ আল ফিতরা প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ প্রতিটি শিশুই ইসলামের বিধান পালনের মানসিকতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করে কিন্তু কিন্তু তার পিতা মাতা তাকে ইহুদি বানায় তার পিতা মাতা তাকে খ্রিস্টান বানায় তার পিতা মাতা তাকে অগ্নি উপাসক বানায় অর্থাৎ পিতা মাতা যদি ইহুদি হয় সন্তানকে ইহুদি বানায় পিতা মাতা যদি 
সন্তান হয় সন্তানকে খ্রিস্টান বানায় পিতা মাতা যদি অগ্নি মূর্তি উপাসক হয় অগ্নি উপাসক হয় পিতা মাতার কারণে সন্তানে কিন্তু সেদিকেই যায় আপনি যদি সৎখোর পিতা হন আপনার সন্তান সৎকে হারাম মনে করবে না আপনি যদি ঘুষখোর পিতা হন আপনার সন্তান কিন্তু ঘুষকে হারাম মনে করবে না আপনি যদি হারাম খোর হন তাহলে আপনার সন্তান কিন্তু হারাম খোরকে অন্যায় মনে করবে না আপনার আদর্শই পিতা মাতার আদর্শই কিন্তু সন্তানরা মেনে চলার চেষ্টা করে সুতরাং আপনি আদর্শবান হন আপনার পরিবারকে ইসলামী আদর্শ হিসেবে গঠিত বা ইসলামী আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আপনি চেষ্টা করুন এই প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আপনার পরিবারকে জান্নাতি পরিবার হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব দশ নাম্বার সংগঠনের জন্য ত্যাগ শিকারের মানসিকতা আপনি মনে করছেন সম্মেলনে গেলাম যাওয়া আসার জন্য আমার বহু টাকা খরচ হয়ে গেল দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়ে গেল এখানে গিয়ে আমার কি বালা হবে জি না আপনি একটা সফরে যাচ্ছেন এক বেলা সময় নষ্ট হচ্ছে এটাকে নষ্ট মনে করবেন না বরং কাল কিয়ামতের মাঠে আপনার জন্য এই সময়টায় আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় যদি হয়ে যায় এই সময়ের বিনিময় আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিতে পারে আল্লাহর কাছে বেশি মূল্যবান সুতরাং আপনি সংগঠনের জন্য ত্যাগ শিকারের মানসিকতায় তৈরি হন সংগঠনের জন্য ত্যাগী হন ত্যাগের মাধ্যমে আপনি সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন আপনার নিজের মুক্তির পথ প্রশস্ত করুন এই মর্মে উজ্জ্বল একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি আলোচনা শেষ করব ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রচিত হয়েছিল ইয়ার মুখের যুদ্ধে ইয়ার মুখের যুদ্ধে আমরা দেখেছি ইতিহাস দেখেছি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা অমর ইবনুল খত্তাব রদি আল্লাহ তালানহের খিলাফতকালে ছয়শো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এই ইয়ার মুখের যুদ্ধ হয় ইয়ার মুখের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদলের বিরুদ্ধে রোমকদের বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল মুসলিমদের ক্ষুদ্র দল অন্যদিকে রোমকদের বিশাল সৈন্যবাহিনী তুমুল যুদ্ধ লেগে যায় যুদ্ধে মুসলিমরা রোমকদের পরাজিত করে মুসলিমরা জয়লাভ করে যুদ্ধ শেষে হুদাই ফরদি আল্লাহ তালানহু তার চাচাত ভাইকে আহত সৈনিকদের মাঝে খোঁজার জন্য সাথে রক্ষিত সামান্য কিছু পানি নিয়ে যুদ্ধের মাঠে গিয়ে তার চাচাত ভাইকে খুঁজছেন খুঁজতে খুঁজতে তার চাষত ভাইকে পেয়ে গেলেন আহত রক্তাক্ত অবস্থায় জেহাদের মাঠে পড়ে রয়েছে আহত অবস্থায় রক্তাক্ত অবস্থায় পিপাসায় কৃষ্ণায় কাতর অবস্থায় পড়ে আছে হুজাই ফাগিয়ে তাকে খুঁজে পাওয়ার পরে বলছেন তুমি কি পানি পান করবে তখন ওই ব্যক্তি কথা বলতে পারছে না ওই ব্যক্তি ইঙ্গিত দিলেন পানি পানের পানি পান করার জন্য হোজাইফা তার সাথে থাকা পানিটুকু তার হাতে দিচ্ছেন তিনি হাতে নিবে পানি পান করবে ঠিক এই মুহূর্তে আহত সৈনিকদের মধ্যে অন্য আরেকটি সৈনিকের আত্মনাথ ভেসে আসছে পানি 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 বলে চিৎকার দিচ্ছে তখন হোজাইফাকে ইঙ্গিত দিলেন চলে যান তাকে আগে পানি পান করান এরপর আমি পানি পান করব হোজাইফা ছুটে গেলেন দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি পানি পান করতে চান তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ আমি পানি পান করতে চাই তাকে পানি পান করতে দেবেন ঠিক এই মুহূর্তে আহত সৈনিকদের মধ্যে আবারও আর্তনাথ শোনা যাচ্ছে পানি পানি বলে হোজাই ফারদি আল্লাহ তালানুকে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন তার দ্বারা যান তাকে আগে পানি পান করান তিনি পানি পান করার পরে অবশিষ্ট পানিটুকু আমি পান করব। যখন দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি এই পানি পানি বলে চিৎকার করছিল তখন হোজাইফাকে পাঠালো হলো তার কাছে হোজাই ফরদি আল্লাহ তালান হোক ছুটে গেলেন তার কাছে হোজাই ফরদি আল্লাহ তালান হোক ছুটে গিয়ে দেখেন ওই ব্যক্তি আর বেঁচে নেই শাহাদতের অমিয় সোদা পান করে পরপরে চলে গেছেন হোজাই ফরদি আল্লাহ তালান হোক কাল বিলম্ব না করে ছুটে আলেন দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে হাতে থাকা পানিটুকু পান করানোর জন্য হোজাইফা ছুটে আলেন দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে এসে দেখেন দ্বিতীয় ব্যক্তিও জীবিত নেই তিনিও শাহাদতের অমিয় সুদা পান করে পরপারে চলে গেছেন হোজাই ফরাদি আল্লাহ তালান হার দেরি করলেন না ছুটে আলেন তার প্রথম ব্যক্তি চাচাত ভাইয়ের কাছে হাতে পানিটুকু পান করানোর জন্য দৌড়ি আসলেন এসে দেখেন প্রথম ব্যক্তি তার চাচাত ভাই তিনিও আর বেঁচে নেই শাহাদতের অমিয় সুদা পান করে জান্নাতবাসী হয়েছেন বন্ধুরা আমার দেখুন 
হুজাইফ রদিয়াল্লাহ তালানহের হাতে যে সামান্য পানি ছিল এই পানিটুকু হাতেই রয়ে গেল কিন্তু এই পানি পান করানোর করার মতো কোনো ব্যক্তি আর বেঁচে রইল না পরিস্থিতি একবার কল্পনা করুন যুদ্ধের মাঠে যুদ্ধ শেষে আহত সৈনিক রক্ত ঝরছে শরীর দিয়ে পিপাসার তৃষ্ণায় কলিজা ফেটে যাচ্ছে করছে এই পরিস্থিতিতে পানি পেয়েছে তিনি কিন্তু পানি পান করতে পারতেন কিন্তু পাশেই দেখতে শুনতে পাচ্ছেন আরেকজন সৈনি সৈন সেখানে পানির জন্য আর্তনাদ করছেন নিজে পানি পান না করে তাকে আগে অগ্রাধিকার দিলেন তাকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে পরপর তিনজন ব্যক্তি পৃথিবী থেকে চলে গেলেন কিন্তু কেউ আর পানি পান করতে পারলেন না এই যে ইয়ার মুখের যুদ্ধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ত্যাগের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নমুনা রয়েছে জল জল করছে বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্লাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহ্লাদিস যুব সংঘের কর্মী হিসাবে আপনি যদি এই ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন আপনি যদি এই ত্যাগের নমুনা আপনি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন আপনি যদি জাতির সামনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আপনি দেখাতে পারেন তবে আপনার জন্য আখেরাতের সুখময় জান্নাত অপেক্ষা করছে আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে আপনি যদি এই দৃষ্টান্ত ব্যতিক্রম করেন নিজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি না দিয়ে অন্যের ক্ষতি করে নিজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেন আহ্লাদিস আন্দোলনের কর্মী হিসেবে আপনি টিকতে পারবেন না আহ্লাদিস যুব সংঘের কর্মী হিসেবে আপনি টিকতে পারবেন না আহ্লাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলার জমিনে দাওয়াতি কাফেলা পরিচালনা করছে আহ্লাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলার জমিনে হক এবং বাতিলের পার্থক্য করে সমাজের বাতিল দূরীভূত করে হকটা মানুষের মাঝে তুলে ধরছে এই হকটা তুলে ধরতে গিয়ে বাধা চলে আসছে বিপত্তি চলে আসছে অত্যাচার নির্যাতন নেমে আসছে আহ্লাদি যুব সংঘের মাধ্যমে যখন দেশের তরুণ ছাত্র যুব সমাজের প্রতি হকের দাওয়াটটা তুলে ধরা হচ্ছে হকের দিকে মানুষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে হকের আন্দোলনের দিকে মানুষ যখন ঝাঁকে ঝাঁকে চলে আসছে দীর্ঘদিনের লালিত আকিদ এবং আমলকে শির্ক এবং বিদাতকে ফেলে দিয়ে মানুষ যখন দলে দলে ওহির বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করছে তখনই কিন্তু বাতিল পন্থীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে হকের এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসছে আহ্লাদিস আন্দোলন হকের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান করছে সমস্ত বাতিলের চোখ রাঙানিকে অপেক্ষা করে বাতিলের বাধাকে ডিঙিয়ে লক্ষ্য বানিয়ে গিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এই আন্দোলনের সহযোগী হিসেবে এই আন্দোলনের সহযোদ্ধা হিসেবে এই আন্দোলনের সহকর্মী হিসেবে আপনি যদি নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে জান্নাতের লাভের তীব্র বাসনা এগিয়ে আসতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনি যদি বাতিল পরিত্যাগ করে হকের কাছে হককে আঁকড়ে ধরতে পারেন আল্লাহ রাসুলের যুগে যে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে সাহাবাই ক্রাম যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন আপনার মাধ্যমে ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে সেই দৃষ্টান্ত বাতিল কিন্তু আপনাকে সমীহ করছে না আপনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় দেখুন একইবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে আহ্লাদিস আন্দোলনের দাওয়াতি ঢেউ যখন লেগেছে তখনই কিন্তু বাতিলের আখড়া নড়ে চড়ে গেছে বাতিলের যে আস্তানা সেগুলো কিন্তু আর স্থায়ী নাই সেগুলো নড়বড় হয়ে গেছে এই জন্য বাতিল কিন্তু একদম সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে সর্বস্ব নিয়ে মাঠে নেমেছে হকের বিরোধিতা করার জন্য আপনার উপর অত্যাচার আসবে নির্যাতন আসবে আপনার উপর লাঞ্ছনা আসবে গিবত আসবে আপনাকে সমাজে অপমানিত করবে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে আপনাকে লাঞ্ছনা করবে আপনি যদি এখানে ভয় পেয়ে ছিটকে পড়েন এই কাফেলা থেকে বেরিয়ে যান তাহলে আপনি চূড়ান্ত জান্নাতের কাফেলা থেকে ছিটকে পড়বেন আপনি যদি জান্নাত লাভের তীব্র কামনা বাসনা নিয়ে এই অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে হকের উপরে টিকে থাকতে পারেন তাহলে আপনি সিরাতে মোস্তাকিমের পথে এগিয়ে যাবেন এই পথের শেষ ঠিকানায় হলো জান্নাত বেলাল বিন রাবা বেলাল রদি আল্লাহ তালন ইসলামের প্রথম মোয়াজিন তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন অমুসলিম মালিকের ঘরে তিনি কৃতদাস হিসেবে ছিলেন তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন বেলাল রদি আল্লাহ তালানহুকে অত্যাচার করা হলো গলায় রশি বেঁধিয়ে পাহাড়ে প্রান্তরে টেনে হিসরে নিয়ে বেড়ানো হলো গলায় রক্তাক্ত হয়ে গেল খাদ্য বন্ধ করে দিয়ে তাকে কষ্ট দেওয়া হলো উত্তপ্ত বালুর উপরে পথে কষ্ট সহ্য করছে আউবকর ইঙ্গিত বুঝে গেলেন আউবকর দি আল্লাহ তালান হু তার নিজের যে নিস্তাত নামে একজন অমুসলিম গোলাম ছিল এই অমুসলিম গোলামকে দিয়ে একটা মূল্যবান চাদর দিয়ে দশ উকিয়া দিয়ে বেলাল্লা জি আল্লাহ তালান হু ক্রয় করে নিয়ে এই অমুসলিম মালিকের কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়ে তাকে স্বাধীন করে দিয়েছিলেন মুক্ত করে দিয়েছিলেন 
তবু বেলাল অত্যাচার সহ্য করেছিলেন কিন্তু হককে কিন্তু পরিত্যাগ করেননি আলাদিস বা আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আলাদিস যুব সংঘের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা যদি একজন ইমারতের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে সকলেই বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলতে পারি সকল বিধান বাতিল করো অহির বিধান কায়েম করো এ আওয়াজ যদি বাংলার ঘরে ঘরে উচ্চারিত হয় প্রতিটি মমিনের হৃদয়ে ও উচ্চারিত হয় প্রতিটি যুবকের কণ্ঠে অনুরাণিত হয় তবে এই বাংলার জমিনে শিরকের কারখানা ভেঙে যাবে বাতিলের আখড়াগুলো সব দূরীভূত হবে তৈরিদের পতাকা বাংলার জমিনে উড্ডিন হবে হবেই ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন সকলে বলুন আমিন যারা উপস্থিত হয়ে এই আলোচনা অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করেছেন আল্লাহ আমাদের সময়কে কবুল করে নিন সকলে বলুন আমিন আর যারা সময় দিয়ে শ্রম দিয়ে অর্থ দিয়ে এই সম্মেলনে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ সকলের সময় শ্রম অর্থকে কবুল করে নিয়ে আল্লাহ নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন সকলে বলুন আমিন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি আকুল কাউলি হাদ আস্তাকুল্লাহ আলাইকুম ও সাহের আল মুস্তমিন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আবরকাত
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-'azizul hakim. Ya كبر مت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله في سبيله صف Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahda Wassalatu wassalamu ala malla nabiyya ba'da A'uzu billahi minash shaitanir rajim Waltakum minkum ummatun yaduna ilal khair Wa ya'muruna bil maruf Wa yanahawna anil munkar Wa gula'ika humul muflihun رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
আমরকম বে খামসেন বেল জামাতে ওয়াসামাতে ওয়াল হেদরাতে ওয়াল জেহাদে ফিসা বিল ইন্নাকুমান খারা জামেন আল জামাতে কি দা সেবরেন ফাঁকাদ খালা আরিফ কাতেল ইসলাম এমেন অনুকিহি এল্লাই ওরাজা ওমান দা বেদাই আল জাহেলি শান্তি অবতীর্ণ হোক আল্লাহ রসুলের উপর সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম আজ ইসলামী সম্মেলনে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিষয় আমিরের আনুগত্য আমিরের আনুগত্য শিরোনামে এক নাতি দীর্ঘ তথ্য বহুল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আনুগত্য কর তদীয় রাসুলের এবং আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যে যারা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাদের যদি তোমাদের উপর একজন আমিরকে নিযুক্ত করা হয় যার মাথাটা এলোমেলো কিসমিচের মতো এ বড়োথে কোরআন হাদিস অনুযায়ী তোমাদেরকে পতনির্দেশ দান করেন তাহলে তোমরা তার আনুগত্য করো আবহাই আল্লাহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলেছেন আমার আপনার আমাদের মাধ্যম দিয়ে এমন তিনটি কাজ সংগঠিত হয় যার কারণে আল্লাহ সুবানাহুয়াতালা আমাদের উপরে সন্তুষ্টি হন তার প্রথমটা হল আল্লাহর ইবাদত করা যে ইবাদতের সাথে কোনো কিছুকে শরিক করা হবে না অর্থাৎ সেরেক মুক্ত ইবাদত দিয়ে আল্লাহকে খুশি করা যায় আল্লাহকে খুশি করার দ্বিতীয় মাধ্যম সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন করা আল্লাহকে খুশি করার তৃতীয় মাধ্যম মুসলিম শাসককে সহযোগিতা করা এই তিনটি কাজ করলে আল্লাহ সুবানাহুয়াতালা এই কাজ সম্পাদনকারীর উপরে সন্তুষ্টি হন রাসুল সাল্লাহ গলেবাসাল্লাম বলেন তোমাদের মাধ্যম দিয়ে এমন তিনটি কাজ সংগঠিত হয় যেই তিনটি কাজের কারণে আল্লাহ সুবানাহুয়াতালা তোমাদের উপরে অসন্তুষ্টি হন তার প্রথমটা হল বেশি কথা বলা দ্বিতীয়টা হল অতিরিক্ত প্রশ্ন করা আর তৃতীয়টা হল সম্পদের অপচয় করা এই তিনটি কাজ করলে আল্লাহ অসন্তুষ্টি হন সম্মানিত পুস্তকালা বলছেন তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত এমন একটা উম্মাদ থাকা উচিত এমন একটা সংগঠন থাকা উচিত যেই সংগঠনের লোকেরা মানুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ করবে অসৎ কাজগুলি থেকে নিষেধ করবে বারণ করবে নিরুৎসাহিত করবে আর এই দুইটি কাজ যারা করবে পারলৌকিক জীবনে তারা সফলতা অর্জন করবে যে ব্যক্তি মারা যাবে এই হালাতে যার কাঁধে আমিরের আনুগত্যের বায়াত নেই যার আমির নেই বায়াত না মেনে কেউ যায় পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় তাহলে কেয়ামতের মাঠে এমন পরিস্থিতিতে উঠবে যার কোনো দলিল থাকবে না যুক্তি কথা থাকবে না প্রমাণ থাকবে না আল্লাহ সুবানাহুয়াতালা বলেন কুল্লা উম্মা তিনি আল্লাহ সুবানাহুয়াতালা বলেন আমাকে কি দিয়ে ডাকা হবে এজন্য তিনি বলছেন যার কাঁধে আমিরের আনুগত্যের বায়াত নেই এই হালাতে সে যদি মারা যায় তাহলে কেয়ামতের মাঠে এমন পরিস্থিতিতে উঠবে যার দলিল থাকবে না রসুল সাল্লাম বলেন 
इसलम कमना जमत छाड़ा वाला जम আর জামাত কল্পনা করা যায় না আমির ছাড়া ওয়ালা এমারাতেন এল্লাবে তাতেন আর আমির কল্পনা করা যায় না আনুগত্য ছাড়া যেখানে ইসলাম থাকবে ওখানে জামাত থাকতে হবে যেখানে জামাত থাকবে ওখানে একজন আমির থাকতে হবে আর যেখানে আমির থাকবে সেখানে আনুগত্য থাকতে হবে এই কয়েকটির কোনোটির অভাবে জামাত কায়েম संक्षिप्त दो एक कथा अपना देखे मैदान जुबाइर नेतृत्व पंचाश जन तीरंदाज के दिए तुम्हारा पथ झेड़े दीबेना एखान कौ जाफिर पर बरण कर पृष्ठ प्रदर्शन कर जो पालाते शुरू कर लो अब्दुल्ला गिबने जुबाइर नेतृत्व जी पंचाश जन तीरंदाज तर धारणा हल और जरा आरा गणिमत माल कोड़ाते आत्मनियोग कर गणिमत माल ना कोड़ा क्चे आत्मनियोग ना करी अंश ग्रहण ना करी तेल गणिमत माल बंटने समय के भाग देवा वंचित करा महारूम करा चुक्त भित्ती तारसुलर यह कमान के अमान्य कर हुकुम के ड़े दिए गिरिपथ झेड़े दिए तरा गणिमत माल कोड़ाते लेगे गल सूचतर खाले दिमने वालिद तक मुसलमान हननी এই সূচতর বীর যোদ্ধা তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে অতর্কিতভাবে পিছন দিয়ে মুসলমানদের উপরে আক্রমণ করবার অভিমুখে উদায় বিয়া নামক প্রান্তরে গিয়ে কাফের কর্তৃক বাধার সম্মুখীন হলেন বারবার বোঝাতে চেষ্টা आश्वस्त होते तर धारणा छो मोहम्मद तर सहबीर नहीं मक्का आक्रमण करारे बाधा प्राप्त हवार शेष प्राकाले दफाय दफाय बैठक चल शेष अवधि काफेर एक जन लीडर जार नाम बुदाइल बुदाइल बोलें सूझ देवा हक अनुमति देवा हक अभी मोहम्मद कथा बोले आसि आसले से कि चाचे बुदाइल अनुमति प्राप्त पर चले आसलें नबीजर का नबीजर सामने बसे गलें तरह आलापचारिता चालिए जा कथा बार्ता चालिए जा मध्य नबीजर दाड़ी हाथ दीचन जीवन रक्षाकारी तलोर नहीं पहाड़ा दी खाप बेर नांगा तलोर खोला तलोर उचू चाचा के लक्ष्य कर दुश्मन रसुलर दाड़ी मुबारक थे हाथ सर फल पालन करा मदीनाते फिर जाब अतए बाधा दिओना कमरा कर सूझ दाओ কিন্তু সুযোগ মিলল না এই বোদাইল সাহাবায় কেরামের কিছু কার্যক্রম লক্ষ্য করলেন আনুগত্যর বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করলেন এবার মক্কার কাফের লিডারদের নিকট ফিরে গেলেন যাওয়ার পরে বলছেন আল্লাহর কসম আমি রাষ্ট্রদূত হিসেবে রুমে গেছি 
পারস্যতে গেছি আমি সিনিয়ায় গেছি রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবদ্দশাতে সারা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্র রুম পারস্য এবং আবিসিনিয়া এই বোদাইল বলছেন আমি দেশের রাজা বাদশাকে অত সম্মান করতে দেখিনি অত ভক্তি করতে দেখিনি অত শ্রদ্ধা করতে দেখিনি যত শ্রদ্ধা ভক্তি করে মোহাম্মদকে মোহাম্মদের সাহাবিরা আমি লক্ষ্য করলাম যখন মোহাম্মদ থুতু ফেলেন তখন তার থুতু মাটিতে পড়তে দেয় না তার সাহাবিরা হাতে নিয়ে গায়ে মাকে বরকতের আশায় যখন মোহাম্মদ অজু করেন অজুর পানি মাটিতে পড়তে দেয় না তারা নেতৃত্বের প্রতি যতখানি আনুগত্যশীল সেই জাতি ততখানি সুসঙ্গ হতো বাতিলরা তাদের কার নিকটে আতঙ্কিত ভীত শঙ্কিত নিশ্চয় আমরাও যদি আহলাদিস আন্দোলনের পতাকা তলে থেকে মহতারা আমিরা জামাতের কাজের ব্যাপারে সহযোগিতা করি তাহলে আমাদের মাধ্যম দিয়ে এদেশের প্রত্যেকটা দ্বার প্রান্তে পবিত্র কোরআন এবং সই হাদিসের দাওয়াত পৌঁছে যাবেই যাবে ইনশাল্লাহ এই ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে সবর অবলম্বন করে আমরা এগিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছি আল্লাহ সুবানাহুয়াতালার কাছ থেকে সহযোগিতা পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে আমরা আমাদের প্রয়োজনে সমাজবদ্ধ ভাবে জীবন যাপনের যাবত ব্যবস্থা আমরা করতাম যেমন যারা বাস ট্রাকের মালিক মালিকদের একটা ইউনিটি আছে যারা ড্রাইভার তাদের একটা ইউনিটি আছে যারা কুলি তাদের একটা ইউনিটি আছে যারা মুসি মেথর তাদের একটা ইউনিটি আছে এমন কি দেখবেন রাজমিস্ত্রি ইট পাটকেলের ঘর যারা করে তাদেরও একটা ইউনিটি আছে আপনার এলাকার মধ্যে এই রেটের কমে আর কেউ আপনার কাজ করে দেবে কথা বলেন দেবে আপনাকে সহজ একটা জিনিস বোঝায় আপনার দিনাজপুর আছে কি না জানে না যদি কোনো দিন যান তাহলে দেখবেন কুলি রইক কাকে বলে কিসের ঐক্য কিসের ঐক্য কুলি রইক কাকে বলে কেমন আপনি কিছু মালামাল নিয়ে বাসে গেছেন আপনি তুলতে পারছেন না আপনি কুলিকে টাকা দিবেন না আপনি কুলিকে টাকা দেওয়ার ভয়ে আপনি বাঁচের হেল্পারকে নিয়ে নিজেই কষ্ট করে মালামালটা বাঁচের ছাদে তুলছেন কথা বুঝতে পারছেন না কুলিকে টাকা দেবেন না বলে বাসের হেল্পারকে সাথে নিয়ে নিজেই বাসের ছাদে তুলছেন বস্তাটা এই কুলি দূর থেকে খিলখিল করে হাসছে যে পাগলটা কোন জেলার কেন বলেন তো বলেন তো কেন কুলি খিলখিল করে হাসছে পাগলটা কোন জেলা কষ্ট করে তাকে মালামাল বাঁচের সাদে তুলতেও হবে আবার টাকাও দিতে হবে কথা বুঝতে পারেননি কথা বুঝতে পারেননি আপনার ক্ষমতা দেখি তো কোন এমপি মন্ত্রী ফোন দিয়ে ওই কুলির টাকা থেকে আপনাকে রেহাই দিতে পারবে আপনাকে দেশের সবচাইতে নিম্ন শ্রেণীর একটা কুলির ইউনিটি দেখালাম যদি কোরআন হাতিসে এ ব্যাপারে কোনো কিছু নাও থাকতো আমরা আমাদের প্রয়োজনে এই সঙ্গবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে বাধ্য হতাম কথা বলেন অথচ এই পরিস্থিতিতে সারা পৃথিবীর সবাই যখন মুসলিম নিধনে ঐক্যবদ্ধ তখন মুসলিমরাই শুধু আমরা বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন করছি যারা চেষ্টা করছে আলেম নামের কিছু মানুষ তারাই আমাদেরকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করছে যে সংগঠন করা হারাম অথচ তাদের লেখা বই পড়ে এদেশের অসংখ্য মানুষ বিচ্ছিন্ন জীবন পরিত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন জীবন পরিহার করে বিচ্ছিন্ন জীবন ছেড়ে দিয়ে সঙ্গবদ্ধভাবে জীবনযাপন করছে এদেশের হাজারো জনতা কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যারা রেডিও টেলিভিশনে বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপন দেয় বিজ্ঞাপনে তারা মডেল হিসেবে কাজ করে কিন্তু বিজ্ঞাপন দেওয়া বিষয়টা তারা নিজে ব্যবহার
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو اقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رائیتمونی اصلی راہ البخاری اہل حدیث اندلون بانگلہ دیش کرتیک آئے جی تو ای مہا شمبلنیر شمبانی تو سوابوتی محترام امیر جماعت پروفیسار ڈاکٹر اسد اللہ غالب حفظہ اللہ ایبان آمانتی تو علام اعدام فضل اکرام سامنے اپستیت دین دردی اسلام دردی بھائی او پردہ آل ماہ و بنیرہ آج کے آلچو بشای ہوت چھے امار سلات اپنا را پوری چاہے ہاں تو پیئے چھن گھوشنا ڈا خیال کوری نہیں جے ابھی فاسٹو لاسٹ ہنا فی مادر سا چھتر دور حدیث دو بان تھے کے دیج اور ایر پورے ایرابی اندر کا چھو آٹھ بہت چھوڑ مدینہ بشو بھی دلائے حدیث نیے چار بہت چھوڑ ادھائن کرے چھی الحمدللہ ایک وہ تھا نا کیا نو بول لام اے جن نو بول لام جی آما در بانگلہ دے شے मोदीरार सुनो दे सेलवास साझा न होच्छे इटा सुने सिन्ना सुने नहीं मारोरी या पुदान मंत्री उन्हीं बोले चेन जे एदेशे शिक्षा व्यवस्था मोदीरार सुनो दे पुरोचाली तो हावे सुने चेन आप दरा मारोरी या पुदान मंत्री के धर्मवाद जे उन्हीं मोदीरा के भालो वासन किंतु एर माचे जे समस्या टा ऐडा उन्हीं बुझते वारन नहीं। आमादेर जे हुजूर रा बोलचें मोदीरार सोनो दोनों जाए ऐडे से शिक्षा व्यवस्था करा हबे। उरा मोदीरा तो चीने ना चीने ना मोदीरार मानुष के देखतो पारे ना। पता बुझन? आमार कथा की बुझते बच्चें। भाई भूलतूरी होले खबर कर बेन भाषा � भाषा को तो समस्या मर आचे, कौनो कौनो एक तू एंगल करें दी, आरे टक कारण कारण आचे, सत्तो के जहाँ क्यों आशिकार करे, तो कौन एक तू एमनीति भाषा टा एंगल हो जाए, भाई क्या है ना, बायरावर, मोदीनार साथे ज़ादेर भालो भाषा ना ही, महबूत ना ही, मोदीनार ओलामे किराम के जरा चीने ना, जाने ना, भालो भाषा तारा मोदीरार सुनो दे शिक्षा बाबोस्ता की भावे ये देशर जाति को बाहर दिखा वाले दुखों जाना कोलो सत्तो आमी ये गुलो निया कौकोन आलोचना करी ना आपना रफोलिया दें जोरे आमीन नास्ते आमीन बुके हाथ ना नीचे हाथ रफोलिया दें कोट्तो हावे ना हावे ना बारो तक भी ना छाई तक भीर ये विषय के लोग ने आज पर जनता ये स्पेशल भावे कुनो दिन को था आज करी नहीं तो वे पिक्का बोट एक और बस बात दो करते थे जब आमादेर भाई देर आनी तो पोषणों को लोग उत्तर दाव खूबी जरूरी आर ये टा जहो तो सम्मिलन एक टी संगठन एक पक्को थे के एक ने सब को था बोला जावे ना आर समय खूबी सी आगा भी दिसंबर के रात्तरी के बिरामपुरे महापील आचे से दिन किचु उत्तर दावा चश्ता करवो आज के जिधि किचु बोल दबारी चश्ता करवो इन्शाल्ला एको ना अपना दर के पैटिकल सलात रसूले करीम सल्लल्लाहु में सलात जेटा शेडा शिखाना हो इन्शाल्ला छात्रों को आशना 
কেউ নাই আচ্ছা প্রথম আমরা কি করব সালাতে দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করব ঠিক না বেটি কাতার সোজা করতে হবে কাতার সোজা করা সম্পর্কে এক নয় দুই নয় আমার কাছে নোট করা আছে ও ভুলে গেছি আগে একামত দিতে হবে একামত দিতে হবে না আগে একামত দিতে হবে এবার নামাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ডানে বামে দেখবেন না না তো নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে খুব ভালো করে খেয়াল করেন আর আজকে যা বলে যাব চ্যালেঞ্জ কোন মুক্তির চোদ্দ গোষ্ঠী এটা উল্টাতে পারবে না ইনশা আল্লাহ ইন্ডিয়ার আর সৌদি আরবের এলএম দিয়া আজকে এই নমাজ শিক্ষা দিয়ে যাব যারা গলাবাজি করেছে যারা কেতাব দেখিয়ে দেখিয়ে আপনাদেরকে বোকা বানিয়েছে এরা আপনাদেরকে ধোকা দিয়ে গেছে এরা হাদিস রাখে না সাবধান থাকবেন এদের থেকে ভাইয়ের আমার একামত সম্পর্কে আপনার পৃথিবীর সব থেকে সেরা কেতাব কয়টি বলেন তো হাদিসের ছয়টি না হানাফি আহলাদি সকল প্রতিষ্ঠানে এটা পড়ানো হয় বোখারি মুসলিম আহত তিরমিজিল আসে ইমনে মাজা এই ছয়টি এই ছয়টি নিয়ে আজকে আমি আপনাদেরকে কিছু বুঝাবো বাকি গেলা তো আছি খুললেই খালি আমাদের দলিল খুললেই খালি আমাদের দলিল আর ওদের একটা দলিল আছে যে এটা করা যাবে না এটার থেকে এটা ভালো ছিল এটাও আছে ওটা নিয়ে আপনাকে বই খুলে খুলে দেখায় আমার কাছে হাদিসের এমন একটি বই আছে ওই বইয়ের মধ্যে লেখা আছে হাদিস নিয়ে একেবারে বিশুদ্ধ সনদে হায়ার লেভেলের ব্যক্তিত্বের সূত্রে বর্ণনা আছে কেউ যদি কন্ট্রাক্ট বিবাহ করে তাহলে পারে একটা হজের নেকি পাবে বলেন নাউজিবিল্লাহ তারপরে আছে ওই স্ত্রীর কাছে যতবার যাবে ততবার উমরা হজের নেকি পাবে কি বলবেন নাউজিবিল্লাহ হাদিস দেখিয়ে ফতোয়া দেবো আপনাকে সুতরাং বই দেখিয়ে যারা আপনাদেরকে ফতোয়া দিয়ে আপনাদেরকে বোকা বানাচ্ছে এরা আপনাদেরকে ধোকা দিচ্ছে সাবধান থাকবে আরে যার পকেটের টাকা নাই সামান্য টাকা আছে ও বের করে বলবে এই যে দেখেন আমার কাছে এতটি টাকা আছে কিন্তু যার পকেটে নেওয়ার মতো না বাড়ি ভর্তি টাকা আছে কোটি কোটি মিলিয়ার ডলার ও কি বের করে করে দেখানো সম্ভব হ্যাঁ ওরা পকেট খালি পকেট ওয়ালা তাই দেখাচ্ছে যে আছে আমাদের কাছে আর আমাদের কাছে গাড়ি ভর্তি দলিল আছে এর জন্য আমরা বই নিয়ে দড়িয়ে বাড়াচ্ছি না কারণ দলিল আছে ওদের বই থেকে আমরা দেখাই দিতে পারবো ওই সময়তেই এই যে দেখো আমাদের দলিল এবার যাই একামত সম্পর্কে বোখারিতে কয়টা হাদিস আছে বোখারিতে হাদিস আছে মোট চারটা একবার একামত দিতে হবে এ মর্মে কয়টা হাদিস আছে চারটা নাম্বার বলা সম্ভব হবে না সবাই কম তারপরে ছয়শো তিন ছয়শো পাঁচ ছয়শো ছয় ছয়শো সাত দেখে নেবেন আর বাপ বেঁধেছে অধ্যায় বেঁধেছেন বাবুল আপনার একামতের অধ্যায় একবার করে একামতের অধ্যায় কদকা মতি সালা ছাড়া তৎকা মতি সলা ছাড়া বাকি গেলা একবার একবার করে বলবে আচ্ছা বোখারির হাদিস কাদের সাথে মিল খেল বলেন আহালে হাদিসের সাথে মিল খেল বোখারির কয়টা হাদিস আছে চারটা হাদিস আছে সহি মুসলিমে আপনার এই মর্মে হাদিস আছে তিনটি আবু দাউদের মধ্যে হাদিস আছে এই মর্মে চারটি তিরমিজির মধ্যে হাদিস আছে এ মর্মে একটি নাসাইর মধ্যে হাদিস আছে মর্মে দুইটি আর ইবনে বাজের মধ্যে এই মর্মে হাদিস আছে চারটি সর্বমোট আঠারোটি হাদিস আছে হুজুরকে চ্যালেঞ্জ করছি আটটা হাদিস দেখাই দেবেন এই ছয়টি কেতাবে আপনার পক্ষে আরও চ্যালেঞ্জ করছি বিশুদ্ধ মাত্র একটা হাদিস দেখাই দিবেন স্পেশাল যে দুইবার করে একামত সম্পর্কে এই ছয়টি কেতাবের মধ্যে একটা বিশুদ্ধ হাদিস আছে দুইবার করে একামত সম্পর্কে বুঝেছেন প্রশ্নটা চ্যালেঞ্জটা বুঝেছেন শুধুমাত্র একামত সম্পর্কে একটি বিশুদ্ধ হাদিস কমপক্ষে ছয়টি কেতাবে দেখাই দেন অন্য কেতাবে যাই অন্য কেতাবে যত যাবেন তত আমাদেরই দলিল পাবেন ইনশাল ভাইয়ের আমার সহি মুসলিমের মধ্যে একটা বিশুদ্ধ রাওয়ায়ত আছে সেখানে বলা আছে কি যে আজান হচ্ছে এইভাবে দুইবার দুইবার করে তারপরে ওখানে লাস্টে বলেছে একামত ওই রূপি একামত কি ওই রূপি এটা একটা দলিল তারা দিতে পারে এটা একটা দলিল সহি মুসলিম থেকে দিতে পারে তারা ওই যে আজানের মতো বলেছে এখানে যদি এই হাদিসের ওপরে তারা আমল করতে চায় তাহলে ওই হাদিসের মধ্যে আছে আজানের মধ্যে তার জি করতে হবে অর্থাৎ আসাদু আল্লাহ কয়বার বলতে হবে কয়বার বলি আমরা 
দুই বার বলি না জানে চার বার বলতে হবে আসাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ চারবার বলতে হবে হুজুর আপনি এখানে ভালো মতো বুঝেন আর ওখানে কেন বুঝেন না একই হাদিসে দুই হুকুম একটাকে বাদ দিচ্ছেন আর নিজের মতো যেটা সেটা নিচ্ছেন আপনার মতো কপাল পোড়া আমার মনে হয় আর কেউ নাই আল্লাহ বুঝার তো অভিধান করুন ভাই আমার আঠারোটি হাদিস দিলাম একবার একাবতের আর এই আমলটি মসজিদে নববীতে আছে কাবাতে আছে গোটা মেডেলিস্টে আরবিতে যারা কথা বলে সবাই এই হাদিসের উপর আমল করে গোটা পৃথিবী বলা যেতে পারে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া এই সমস্ত দেশে মালদ্বীপ সিঙ্গাপুর এই সমস্ত দেশে এই হাদিসের উপর আমল করে শুধুমাত্র ইন্ডিয়ার এই দেশে ভারত উপমহাদেশে আমাদের হানাফি ভাইয়েরা এটা মানতেই রাজি না ঠিক না বেটি অথচ হানাফি মাঝাবের বিদ্যানগণ যারা হায়ার লেভেলের আলেম ছিলেন যারা মাঝাবের স্তম্ভ তারা বলেছেন একবার দিল আলহামদুল্লাহ দুইবার কেউ দিল চলবে সমস্যা নেই কিন্তু ওদের মসজিদে একবার একামত দিলে আবার দেওয়া হবে আপনাকে যে হয়নি এটা ঠিক না ঠিক এই বাড়াবাড়িটাই আমরা খণ্ডন করার জন্যই বোঝানোর চেষ্টা করছি বোঝার চেষ্টা করেন আমাদের কথা আপনি ওটা আমল করছেন করেন আমাদের আপত্তি নাই আমি যেটা করছি এটাকে বাধা দিয়েন না কারণ এটা বিশুদ্ধ হাদিস আল্লাহ পাক বুঝাতো ফিদান খুন এবার কাতার সোজা করতে হবে কাতার সোজা করতে হবে কাতার সোজা সম্পর্কে হাদিস কয়টা আছে বোখারিতে বোখারিতে ষাটটি আছে সহি মুসলিমের ষাটটি আছে আবু দাউদের মধ্যে বারোটি আছে তিরমিজির মধ্যে আছে আপনার দুইটি নাসাহির মধ্যে রয়েছে আটটি এই হলো আপনার ইবনে মাজা ইবনে মাজার মধ্যে রয়েছে চারটি সর্বমোট কাতার সোজা করতে হবে এ মর্মে চল্লিশটি হাদিস আছে কতটি চল্লিশটি হাদিস হুজুর এই ক্যানেডা ক্যামেরা জেনে দেখতে পারে চল্লিশটি হাদিস বলছে কাতার সোজা করতে হবে কিভাবে কাতার সোজা করতে হবে কাঁধে কাঁধে লাগাইতে হবে কিভাবে কাতা সোজা করতে হবে পায়ে পায়ে লাগাতে হবে বাচ্চারা এবার তোমরা পায়ে পায়ে লাগিয়ে দেখাও দেখেন আপনারা পায়ে পায়ে লাগানো সম্ভব হয়েছে না হয়নি মুক্তি সাবেরা আপনাকে বলবে পায়ে পায়ে লাগানো সম্ভব ভাই আপনার পা যদি বেঁকা হয় তাহলে তো করার কিছু নাই পা যদি ঠিকঠাক হয় আপনার সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ কোনো ত্রুটি না রাখেন তাহলে পা মেলানো সম্ভব এত কোনো সন্দেহ নাই দেখে নেন মিলাইছে না মিলাই নাই দেখতে পাচ্ছেন এবার কাঁধে কাঁধে মিলাইতে হবে এই তিনজনকে বেরো এদিকে আসো এই দুজন দুজন হলে হবে আচ্ছা ঠিক দেখেন কাঁধে কাঁধে মিলাইছে না মিলে নাই সম্ভব কি সম্ভব না হ্যাঁ এবার তুমি আসো যাও তুমি সরো দাঁড়াও তিনজন দেখেন এবার কাঁধে কাঁধে মিলেছে কি আরে মিলে নাই খালি আন্দাজি বলেন কে দেখে শুনে বলেন আমরাও কি আপনাকে ধোকা দিতে এসছি নাকি একেবারে খাঁটি কথা কব কোনো সমস্যা নেই দেখেন কাঁধে কাঁধে মিল খাই নেই এটা একটু উঁচা আছে এটা একটু উঁচা আছে ওই দিকটা একটা উঁচা আছে হুজুররা বলছে একজন বাচ্চাকে খাড়ো করে দিয়া বড় মানুষকে বলে যে এবার কাঁধে কাঁধে লাগান দেখি তাহলে এইভাবে লাগাইতে হবে দেখে যেটা দেখে না হ্যাঁ আপনাকে বলা হলো যে এই যে মাইক্রোফোন যে চারটা পাঁচটা আছে সমান করে রাখেন ঠিক আছে একদিকে সমান করে রাখেন এখন যদি কোনোটা সমান না হয় এই জন্য কি আপনি দায়ী হ্যাঁ আল্লাহ নবীসাল্লাম কাঁধে কাঁধে লাগাও কেউ যদি ছোট বড় হওয়ার কারণে কাঁধে লাগাতে না পারে এই জন্য কি আল্লাহ প্রশ্ন করবে কেন লাগাইতে পারো নাই মুক্তি সাহেব এটা বুঝে না একটা ইটকে আর একটা ইটের সাথে লাগালে দেওয়াল হবে না হলো হবে না ঠিক না ঠিক ইটের মধ্যে ছোট বড় হয় না হয় না সেমেট দিয়ে পূরণ করতে হয় সাইডে কম থাকে কখনো মাথা ভেঙে দিয়ে আবার জোর দিতে হয় কিন্তু সেটিংটা ঠিক মতো হচ্ছে কি না এটা হচ্ছে সেটিং এই সেটিংয়ের জন্য বলেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম সোরা সফের মধ্যে বলেন ইন্নাহিনাফিস আল্লাহ ভালোবাসেন আল্লাহ রাস্তায় যারা যুদ্ধ করে সিসা ঢালার মতো একেবারে কাতার বদ্ধ হয়ে মরসুস শব্দের অর্থ কি মুক্তি সাব মন্দাতুল কারি মোল্লা আলী কারি রহিমাউল্লাহ চতুর্থ খণ্ড খুলে দেখুন এই কাতার সোজা করার সম্পর্কে হাদিস আছে তারা 
এ রস শব্দের অর্থ কি উনি বলেছেন পায়ের সাথে পায়ে মিলিয়ে রাখা এলজাকুর রিজিল বির রিজিক আর বলছে ইসাকুর রিজিল বির রিজিল পাকে পায়ের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হানাফি মাজাবের রুকুন স্তম্ভ বলছে পায়ের সাথে পায়ে মিলিয়ে দিবা আর তুমি কোথ থেকে হানাফি হইলা কোথার থেকে তুমি হানাফি হইলা যে তোমার পায়ের সাথে পায়ে মিলালে এত গায়ে ব্যথা কিসের জ্বালা পোড়া তোমার ভাইয়ের আবার লাগিয়ে দিয়েছি মুফতি সাহাব তোমার চোদ্দ গোষ্ঠীকে চ্যালেঞ্জ করছি এ পায়ে পায়ে মিলানো আছে এখন তুমি এমন একটি হাদিস দিবা যেটা পায়ে পায়ে ছুটিয়ে দিতে পারবে এখন লাগিয়ে দিয়েছি না একটা হাদিস দিবে মুফতি সাহাব যে এই যে দেখেন ছুটাই দিতে হবে এই হাদিস আছে এতটুকু ফাঁকা করে দাঁড়াইতে হবে একটা হাদিস দিবেন বেশি লাগবে না আমি লাগিয়ে দিয়েছি নবী করিম সাল্লামের হাদিস দ্বারা তুমি নবী করিম সাল্লামের হাদিস দ্বারা ছুটিয়ে দাও তোমার চোদ্দ গোষ্ঠীকে চ্যালেঞ্জ করে গেলাম চল্লিশটি হাদিস কে অস্বীকার করে এদেশের মুক্তি সাবেরা এদেরকে কিভাবে মুসলিম বলা যেতে পারে গায়ে জোর আছে বলে আপনি ফতোয়া দিয়ে মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন ভাইয়ের আবার মুকুন্দপুর এই প্রশাসনকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এটা কি থানা আলাদা নাকি পৃথক থানা বিরামপুর থানা বিরামপুর থানার প্রশাসনকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনার বাড়ির পাশে জায়গা দেননি মাইকের শব্দে ঘুমে সমস্যা হবে এই জন্য মনে হয় কিন্তু জায়গা যে এখানে দিয়েছেন এই জন্য ধন্যবাদ সত্য ধর্ম মদিরার ধর্ম যদি পেতে হয় বাংলাদেশিকে তাহলে মদিরার পাড়া ছাত্রদেরকে বক্তব্য দিয়ে তাদের থেকে শিক্ষা নিয়ে আপনাকে মদিরার ধর্ম শিখতে হবে তাহলে আল্লাহর প্রথম ইন্ডিয়ার কোনো মাদ্রাসাতে মদিরার বিহীন যারা বিচ্ছিন্ন মদিরার থেকে সেই মাদ্রাসার থেকে মদিরার ধর্ম পাওয়া যাবে না আল্লাহ পাক রবুল আলমের বোঝার তবি দান করুন এবার আমরা যাবো চারটা খেতে দাও এবার আসলো কি আমাদের একামত হয়ে গেছে কাতা সোজা হয়ে গেছে আপনার জাবের রদ্দি আল্লাহ তালা আনু বলেন আমাদেরকে নবী করিম সাল্লাম আদেশ করতেন একেবারে কাঁধে কাঁধে ইরজাল ইরজাক মানে লেগে যাওয়া এভাবে লেগে যাওয়া ইরজাক মানে লেগে যাওয়া লাজা কায়ালজিকু দেওয়ালের মধ্যে কিছু লাগাই দিলেন ওই যে পোস্টার লাগাই দিয়েছেন এই চিপকায় লাগে যাওয়া লাগিয়ে দেওয়া এটাকে ইরজাক বলা হয় ইলজাক কথা বলা হয়েছে কাঁধে কাঁধে লাগিয়ে দাও যতটুকু সম্ভব এতটুকু মিলাবে ছোট বড় হওয়ার কারণে মিল খাবে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোনোদিন প্রশ্ন করবে না ইনশা আল্লাহ বুঝেছি না বুঝে নাই এবার সামনে চলি এরপরে কি রফলিয়া দেন না আল্লাহ আকবর রফলিয়া দেন করতে হবে রফলিয়া দেন মানে দুই হাত উঠানো রফলিয়া দেন মানে কি দুই হাত উত্তোলন করা দুই হাত উত্তোলন করার জন্য বিশুদ্ধ হাদিস আছে দুই ধরনের এক ধরনের হাদিস আছে কাঁধ বাড়াবর দেখাও কাঁধ বাড়াবর এই কাঁধ বাড়াবর কাঁধ বাড়াবর উঠানোর জন্য খুব সহজ পদ্ধতি আপনাকে বলে দিচ্ছি এই যে হাত ছেড়ে রেখে ছেড়ে রেখেছি স্বাভাবিকভাবে যেভাবে হাত আছে আপনি হাতটাকে এভাবে সোজা করেন আপনার কাঁধ বাড়াবর হয়ে গেছে আর যদি কান বাড়াবর করতে চান দ্বিতীয় বর্ণনা এটাও বিশুদ্ধ হাদিস আমরা দুটার ওপরে আমল করি দুটার ওপরেই বলি আমাদের ভাইয়েরা বলে কান বাড়াবর করতে হবে কাঁধ বাড়াবর করতে হবে না কাঁধ বাড়াবর হাদিস এই মর্মে দুইশো বেশি হাদিস আমি সংকলন করেছি আলহামদুলিল্লাহ একটা দুটা না পৃথিবীর এমন কোনো কেতাব নাই যেখানে হাত উঠানো কথা আছে সেখানে কাঁধের হাদিস নাই এমন কোনো সলাতের কেতাবই নাই পৃথিবীতে যারা মদিনার ধর্ম মানে না তাদের কেতাবের কথা ভিন্ন ভাইয়ের আমার কাঁধ বাড়াবর উঠাবেন এভাবে আর কান বাড়াবর উঠানোর জন্য আমরা দোয়া করি না আল্লাহর কাছে এভাবে এই দোয়া করা অবস্থায় হাতটাকে এভাবে করেন একটু হাতটা দূরে আছে না দূরে থাকবে দোয়া অবস্থায় এখন হাত উঠান দেন না কান বাড়াবর হয়ে গেছে নিয়ে যান এখানে কানে লাগিয়ে দিতে হবে অনেকে এভাবে ধরে টানাটানি করেন এই দোয়া করা লাগবে না কান বাড়াবর এভাবে করলেই হয়ে গেল এইভাবে এবার হয়ে গেছে এবার হাত বাঁধব কোথায় এবার ভেজাল রফুলা দেয় দুই সময় এই ব্যাপারে সমস্যা নাই বলেন যেটা সমস্যা আছে ওটা বলে দিলাম কাঁধ বাড়াবর ওনারা মানতে চাই না ভাইয়ের আবার হাত উত্তোলনের পরে এবার হাত বাঁধার পালা রফুলা দিন সম্পর্কে হাদিস আপনার কতটি আছে আমার কাছে সহি বখারিতা আছে পাঁচটি সহি মুসলিমে আছে ছয়টি আবু দাউদে আছে দশটি তারপরে তিরমিজিতে আছে আপনার দুইটি 
তিরমিজি তারপরে আপনার ইবনে মাজার নাকি নাসাইয়ের মধ্যে আছে একটি এটা দুইটি আর ইবনে মাজার মধ্যে রয়েছে আপনার নয়টি সর্বমোট রফুল আদায়ন করার হাদিস এই ছয়টি কেতাবে আছে আপনার চৌত্রিশটি কয়টি ভাই হাত উত্তোলন করতে হবে এ মর্মে কতটি হাদিস আছে চৌত্রিশটি হাদিস আছে আর হাত উত্তোলন করতে হবে কোথায় কোথায় এক নম্বর তাকবিরে তাহারিমা দুই নম্বর রুকুতে যাওয়ার সময় তিন নম্বর রুকুত থেকে ওঠার সময় চার নম্বর তাসাহুদ প্রথম তাসাহুদ প্রথম বৈঠক থেকে উঠার সময় রফুল আদায়ন করতে হবে চারটি জায়গায় হাত উত্তোলনের ক্ষেত্রে সূর্যের থেকেও উজ্জ্বল স্পষ্ট হাদিস মারফু মুত্তাসিল একেবারে নিখুঁত হাদিস রয়েছে যার মাঝে কোনো বিন্দু পরিমাণ সন্দ নাই এই ছয়টি কেতাবের মধ্যে মোট চৌত্রিশটি হাদিস আছে রফুল আদায়ন করা হুজুরেরা আমার এই চৌত্রিশটি হাদিসকে অস্বীকার করে খোঁড়া যুক্তি দিয়া মিথ্যা যুক্তি ইশারা করছে বোঝেন না কেন ভাই খুড়া যুক্তি কি রফুল আদাইন বোখারিত কাটি হাদিস আছে পাঁচটি সেই মুসলিম কাটি বললাম ভুলে গেছেন নাকি আপনারা ভুললে তো হবে না ভাই মোট কয়টি বললাম এই ছটি কেতাবে চৌত্রিশটি হাদিস আছে এগুলোকে খুড়া যুক্তি দিয়ে অস্বীকার করা হয় বলা হয় যে এগুলো মানসুখ হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ রহিত হয়ে গিয়েছে বলে নাউজবিল্লা নাউজবিল্লা বলবেন না একটা কথা আপনাদেরকে বলে দিন সহি বোখারি সহি মুসলিমে এমন কোনো হাদিস ইমাম বোখারি ইমাম মুসলিম রহিমাল্লাহ সংকলন করেন নাই ন খাস করে নওয়াজের অধ্যায় সলাতের অধ্যায় যেটার হুকুম বাতিল হয়ে গেছে একটিও হাদিস দেখাতে পারবে না চ্যালেঞ্জ থাকলো আমার একটিও হাদিস রহিত হয়েছে সলাতের অধ্যায় মুক্তি সাব দেখাই দেন আপনি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করলাম আজ জীবন চ্যালেঞ্জ আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছে কিভাবে জানেন কি আমাদের সুবে সাদেক পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ থাকলো ওই মুক্তিকে তিনবার ডেট দিয়েছি আমি হাজির হয় নাই আমি চলে যাওয়ার পরে এক জায়গায় সোনার বাকি দুই জায়গাতে যাই নাই আর এই মুক্তি আবার কি আমাদের সুবে সাদেক পর্যন্ত আমাকে চ্যালেঞ্জ করে বা আমাদেরকে আচ্ছা বলেন তো কি আমাদের সুবে সাদেক পর্যন্ত উনি কি থাকবেন বেঁচে হ্যাঁ তাহলে চ্যালেঞ্জটা পাগলামি না এর মানে ও থাকবে না এ মুরা যারা বহাসও হবে না এটা চালাকি সমস্ত চ্যালেঞ্জের মধ্যে তাদের চালাকি আছে আমি ধরাই দেবো আপনাদের যেহেতু তাই সময় নাই চ্যালেঞ্জগুলো ধরাই দেওয়া যাবে না চ্যালেঞ্জ করবে একেবারে কৌশল করে ও মনে করে আমি সত্যি বললাম কিন্তু অভিত্যুক এবার বলে দিলাম রোহিত হয়েছে এ মারমে পৃথিবীতে একটিও হাদিস দেখাতে বুঝে আসছে না আসে নাই বুঝেছেন না বুঝেন নাই এটা সম্পূর্ণ ডাহা একটা মিথ্যাচার শুধুমাত্র দলকে টিকানোর জন্য মাঝহাবকে টিকানোর জন্য ডাহা মিথ্যাচার করে যাচ্ছে হানাফি বড় বড় বিদ্যানগণ এর মর্মে বলে দিয়েছেন যে হাদিস এগুলো রহিত না এ হাদিসগুলো আমলযোগ্য নবী করিম সাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমল করেছেন আবু বাকর ওমর ওসমান রদিয়াল্লাহ তালা আনুম সে তারাও চারজন আপনার আমল করেছেন এবং আপনার ওনাদের পিছনে আতা বিন রবাহ রদিয়া রহিমাহুল্লাহ সালাত পড়েছেন উনি বলছেন যে আমি চারজনকে রফল আদেন করতে দেখেছি বলেন সোমান আবার একটা বর্ণনা ওনারা দিয়ে থাকেন যে ওখানে রফল আদান করা নাই এটা একেবারেই দুর্বল হাদিস যেটা চলবেই না বাজারে আবার আবার এখানে আপনার সম্ভবত ইমাম নববী রহমল্লাহ বলেছেন এই হাদিসটি বানাওয়াট কথা এটা হাদিসই না বুঝছেন হাদিস তৈরি করেছে কারা কারা এদের লিস্ট আছে আমার কাছে কারণ হাদিস নিয়ে লেখাপড়া করেছি তার মধ্যে একটা হাদিস তৈরি করেছে সায়াখরুজুফি উম্মাতি আওয়াতিফি উম্মাতি রজনুল ইসমুহ সাহেদ বিন নুমান নুমান বিন সাহেদ ওহুয়া সিরাজ উম্মাতি আমার উম্মাতে এমন একজন ব্যক্তি আসবে যার নাম হবে নোমান বিন সাহেদ সে হবে আমার উম্মতের চেরাগ হাদিস তৈরি করেছে মাঝহাব টিকানোর জন্য যুদ্ধ আজকের না সে অনেক দিন আগের থেকে যুদ্ধ চলছে কথা বুঝছেন এই যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করবেন ভুল করবেন মদিনার দিন হারা হয়ে যাবেন সাবধান হয়ে যান ভাইয়ের আমার এবার আপনারা শুনলেন কি কি বললাম রফুল আদায় সম্পর্কে রফুল আদায় সম্পর্কে আমার কাছে অগণিত হাদিস আপনার লিপিবদ্ধ করা আছে এগুলো শোনানোর সময় নাই 
বহু হাদিস আমি নিয়ে এসেছি এখানে একটা নোট ভর্তি করা আছে শুধু রফল আদেন সম্পর্কে এই যে দেখেন এগুলো পড়তে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে এখানে স্পষ্ট বখারির হাদিস আপনার নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলেন যখন শুরু করেছেন তখন রফল আদান করেছেন রুকু করেছেন তখন রফল আদান করেছেন রুকুর থেকে উঠেছেন তখন রফল আদান করেছেন হাদিসটি আছে বাইহাকিতে হাদিসটা আছে সোনানে কোবরাতে বাইহাকির মধ্যে আপনার সোনানে কোবরার মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় খণ্ড একশো অষ্ট নাকি সাতাশি নাকি সরি সেভেন্টি সেভেন সেভেন্টি সেভেন আর হাদিস নাম্বার দুই হাজার পাঁচশো উনিশ নাম্বার হাদিস এ হাদিসটি কেন বললাম এটা আবু বাকার রদিয়াল্লাহ তালা আনু খালিফাতুল মুসলিম মুসলিমিন প্রথম এই জন্য তার হাদিসটা বললাম বোখারিতে হাদিস আছে এ মর্মে আপনার মুসাহি মুসলিমের মধ্যে হবে হাদিস আছে এ মর্মে অগণিত হাদিস আছে আপনার সর্বশেষ সাহাবি যিনি আপনার সলাদ দেখেছেন মালিক বিন হোয়ারিস রদিয়াল্লাহ তালা আনহু যার দলিল আপনারা সবাই দিয়ে থাকি ইনি বলছেন নবী করিম সাল্লাম সলাদ পড়ছেন ইনি যা কাব্বারা রফা আদাহি যা তাকবিরে তাহারিমা বললেন তার হাত উঠাইলেন ওয়াই দারাকা তখন হাত উঠালেন ওয়াই দারা मालिकाबी प्रमाणित मूर्ति रात নাউজবিল্লা এমন কথা কোনো মূলবি বললে সাথে সাথে কাপের হয়ে যাবে আমি চ্যালেঞ্জ করে গেলাম মূর্তি যদি রাখার কারণে রফল আদান করতেন তাকবির তাহারিমার সাথে তো মূর্তি পড়ে গেছে নাকি আছে আচ্ছা এবার রফল আদান সম্পর্কে চলে গেলাম বললাম যে এত দলিল দেওয়ার সময় হবে না আপনারা এই বইগুলো দেখে নেবেন আপনাদের বাংলা অনুবাদ হয়ে গেছে পল্লি পেয়ে যাবেন এবার রফল আদেন সম্পর্কে শেষ হয়ে গেল এবার আমরা বলবো হাত কোথায় রাখবেন এটা দরকার না হ্যাঁ হুজুররা ভালো করে শোনেন আর আল্লাহর জন্য সত্যকে মেনে নেন সত্যকে যদি অস্বীকার করেন তাহলে আমার এটা ক্ষতি না এটা আপনারই ক্ষতি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কেমতের দিন আপনাকে বলবে যে তুমি বুঝেও কেন বুঝো আর যারা হানাফি মাদ্রাসার ছাত্র আমি তাদেরকে বলবো যে আমিও এক সময় মনে মনে বলতাম যে হানাফি হয়ে জন্ম নিলে আমি ধন্য হতাম যখন দেওবন্দে পড়তাম কিন্তু পরক্ষণে যখন এরাবিয়ানদের কাছে পড়লাম তখন আমি এখন ধন্য মনে করি আমাকে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি তোমাদেরকে বলবো যারা হানাফি মাদ্রাসার ছাত্র লেখাপড়া শেষ করার পরে কমপক্ষে সৌদি আরবের চার মাঝে হবে চারু কেতাব কমপক্ষে পড়ো ওলামায় আরবদের কেতাব পড়ো তাহলে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে আহলে হাদিস সত্য না তোমরা সত্য আকিদার ক্ষেত্রে যদি যায় তাহলে খাটা খাট খাটা খাট এদের নাম কেটে দেওয়া যাবে কোনো সন্দ ছাড়া যেমন আল্লাহ কোথায় আছেন আল্লাহ আরসের ওপরে আছেন এ মর্মে কোরআন আর হাদিসে অগণিত দলিল আছে সুতরাং কেউ যদি বলে আল্লাহ সব জায়গায় বিরাজমান একেবারে হান্ড্রেড কাপের হয়ে যাবে সে বুঝেছেন কথা এখন এগুলো আমরা বলিনি যদি বলতে যায় অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে ওরা যেভাবে খুটাই খুটাই আমাদের দস্তুরটি বের করছে আমরা যদি শুরু করি তাহলে আমাদের অস্তিত্বই থাকবে না ইসলামের মাঝে ও যে হুজুর কি বললেন হ্যাঁ আমার কাছে বই আছে সব আছে আমার কাছে মিলাল আর নিহান নামে একটা কেতাব আছে বলবো না এটা বলবো না কারণ এই কথা বললে পরে মাথা নষ্ট হয়ে যাবে থাক 
বাইরাবাদ রফুল আদেশ সম্পর্কে একটা ভালো উদাহরণ দিয়ে দিয়ে আপনাদেরকে আব্দুল কাদের জেলানি রহিমুল্লাহকে নিয়ে সবাই অহংকার ফতর করে না করে না কবর পূজারিরা করে দেওবন্দি ভাইরাও করে আব্দুল কাদের জেলানি রহিমুল্লাহ রফুল আদেনকে ওয়াজিব বলেছেন ওয়াজিব ভালো করে গুনিয়াত তালেবিন মোতালা করেন সুরা ফাতে হ্যাঁ পড়তে হবে ফরজ বলেছেন ফরজ আপনি কাকে না এত অহংকার করেন আরে আমাদের মূল বিনিয়ে আপনি লাফালাফি করেন ওর ধর্ম মানেন না আপনি বলেন আমাদের পীর ওটা তো পীর আমাদেরই ছিল তোমরা কালাগাড়ি করো কা আমাদের আছে ছিল আমাদের আছে তোমরা যেভাবে পীর মানো এটা ইসলাম এলাও করে না এইভাবে পীর মানলে নির্ঘাত জাহান নামে যেতে হবে গাউসুল আজম শুধুমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলম গাউসুল আজম কাউকে উপাধি দিলে ও সাথে সাথে আমার জিনার মুসরে চিরকাল জাহান নামে কোনোদিন জান্নাতে যেতে পারবে না নিয়ে যান নিয়ে যান মদিনার এলেম দিচ্ছি আপনাকে এটা মদিনার এলেম দিচ্ছি ভাইয়ের আবার এবার আমরা চলে যাব কোথায় রফলে এলাকা হাত বাঁধার বিষয়ে হাত বাঁধার ব্যাপারে বোখারিতে কোনো হাদিস আছে কি না দেখি কান নাস আদেশ করা হতো আয়াদার রজুলু একজন পুরুষ যেন তার ডান হাতকে বাম হাতের জেরার ওপরে রেখে দেয় ভালো করে শুনেন ডান হাতকে বাম হাতের জেরা জেরার ওপর রাখে জেরা কি জিনিস রে ভাই জেরা কাকে বলা হয় জেরা কি এভাবে রেখে দিয়ে ছেড়ে দিবে যতদূর যায় লুঙ্গি টুঙ্গি সব পার না কোথায় জেরা বলা হয় পৃথিবীতে যত ধরনের আপনার হাদিসের ব্যাখ্যা কারক আছেন সবাই বলবে রে কথায় ইন্টারনেটে যদি জেরা শব্দ হাতদুত জেরা মেঘদর জেরা মুদ্রাত্ত জেরা এই শব্দগুলো দিয়ে শ্বাস দেন তাহলে এখান থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত জেরা বলা হয় এখান থেকে এ পর্যন্ত কি বলা হয় জেরা বলা হয় এবার আপনার ডান হাতটা এ হাত কুম পর্যন্ত ভাই আমাকে এক হাত হারিকেনের লন্টুনের ফিতা দেন বলতাম না আমার আগে তাহলে আপনি কি এখান থেকে নেবেন না এখান থেকে নাকি এ পর্যন্ত এতটুক কি এক হাত বলতে কোথ থেকে বোঝায় ভাই না এই যে জেরা বোঝা হয় এ পর্যন্ত এবার আপনার এই জেরার থেকে এই পটাইটাকে হাত বোঝায় এই হাতটাকে এই জেরা পর্যন্ত রাখেন রেখে দে ছেড়ে দেন লুঙ্গি নিচে যাবে না ওপরে থাকবে এটা বোখারির থেকে বললাম হ্যাঁ বুকে হাত বাঁধার হাদিস হুজুররা খুঁজা পায় না আরে ভাই কানা যদি হয় ওকে কিভাবে খুঁজে পাবে ও ও তো অন্তরে কানা ইন্ডিয়া মাদ্রাসায় যে মাথায় ঢুকাই দিয়েছে গোবর এটা বের করতে আমাকে দেড় বছর লেগেছে আর ও বিনা পরিশ্রমে কিভাবে বের করবে এটা বোখারির এমন বিশুদ্ধ রামায়াতকে অস্বীকার করছেন আমাদের ভাইয়েরা শুধুমাত্র তাদের প্যাস্টিজকে মান সম্মানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আর কিছু না এবার বোখারি হাদিস পেয়েছেন হ্যাঁ ওই যে মুক্তি সাহাব অনেক বই নিয়ে আসে আর একটা একটা করে কুমুরের বাচ্চার মতো দেখে থাকে দেখাতে থাকে এই মুক্তি সাহাব আপনাকে বলেছে আমি তার বক্তব্যতে শুনেছি জামালপুর মাদারগঞ্জের বক্তব্যতে বলেছেন উনি যে বোখারিতে নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদিস আছে বলেন না আউজুবিল্লাহ জোরে বলেন না আউজুবিল্লাহ আরে ভাই এই পাগলা আসলো কোথেকে হানাফি মাঝাবে জন্ম হয়েছে চার শত শতাব্দী চার শত শতাব্দীর থেকে চোদ্দ শত শতাব্দী পর্যন্ত হানাফি মাঝাবের কোনো বিদ্যা নিয়ে কথা কখনোই বলে না তো এ পাগলা পাইল কোথায় খুঁজতে লাগলাম বোখারিতে নাবিন নিচে হাত বাঁধার হাদিস কোথায় আছে দেখলাম বাবুল ইস্তে আনা সহযোগিতা নেওয়ার অধ্যায় সাহায্য নেওয়ার অধ্যায় ভাগ দিয়ে হাতের মাধ্যমে সহযোগিতা নিবে সাহায্য নিবে ইনকান লামুরু বিনস মিনা সলা সলাতের কাজ থেকে যদি হয় অর্থাৎ সলাতে দাঁড়িয়েছে লুঙ্গি খুলে পড়ে যাচ্ছে কি করবেন আপনি ধরবেন না ধরবেন না ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আরু সলাতে দাঁড়িয়েছেন কি যে সমস্যা ঘটেছিল কাপড় ঠিক করার জন্য নাবিন নিচে চলে যায় হাত ওইটা উল্লেখ করেছেন ও বলছে নাবিন নিচে হাত বাঁধার হাদিস আছে বলেন না আউজুবিল কাপড় সোজা করতে গেলে আর উনি বললেন নাবিন নিচে হাত কাপড় সোজা করতে কি নাবিন নিচে হাত দিয়েছিলেন না আরও নিচে গেছিলো আরও নিচেতে যেতে পারে 
আহ পায়জামা যদি নিচে নেমে যায় জুব্বা ওনারা তো জুব্বা পড়তেন না একটা ঢলা ঢলা কাপড় বলতো নিচে একটা কিছু থাকতো এটা যদি নিচে চলে যায় হাঁটুর ওপরে চলে যায় তাহলে কি নাবির নিচে হলো তো নাকি হুজুর তাহলে আপনি আর একটু নিচে বাঁধবেন আপনাকে অনুমতি দিয়ে দিলাম আর যদি হাদিসের ওপর আমল করতে হয় তাহলে আপনাকে অবশ্যই বোখারে হাদিস এখানে দিয়ে দিলাম এখানে আমল করবেন নিঃসন্দেহে এটা হাত বাধারই অধ্যায় সালাতে বাইরে আমার এই হচ্ছে বোখারির বর্ণনা অনুযায়ী তবে আরও বর্ণনা আছে একটা আছে রুস এ রুস বলা হয়েছে আর একটা কাব্বির কাপ আর একটা সাইদ চারু হাদিসের ওপর আমল করার জন্য আমরা এইভাবে রেখে তারপরে কি করি আমরা এই যে আসল জায়গা যেখানে রাখা আছে আগের থেকে বোখারির হাদিস ওখানে রেখে দিই বুঝেছেন এবার আর সব থেকে হাত রাখবে কোথায় নির্দিষ্ট করে দুটা বর্ণনা পাওয়া যায় একটা হচ্ছে সিনার ওপরে রাখবে আর একটা হচ্ছে নাবির নিচে পৃথিবীতে যত বর্ণনা এ ব্যাপারে আছে সিনার ওপরে বুকের ওপরের বাধা হাদিসটা হচ্ছে সব থেকে ভালো হাদিস বুঝেছেন ইবনে খুজাইম রহিমুল্লাহ বলেছেন এটা সহি নিচে হাত বাঁধার হাদিসটা পাওয়া যাবে কোথায় আবু দাউদের মধ্যে হাদিসটি আছে আর উনি নিজে বলে দিয়েছেন যে এটা আসলে ঠিক না এই শব্দে এটা ঠিক না হাদিস এটা ভুল বর্ণনা আবার দেখবেন দেওয়ান থেকে যে হাদিস ছাপানো হয়েছে আবু দাউদ ওখান থেকে চারটা হাদিসকে ডিলিট করে দিয়েছে এটা লা মাজাবিদের পক্ষে ছিল এই জন্য বলেন না আউজবিল্লাহ তো আমরা কি দেওয়ান থেকে কেতাব করাই করি আমরা তো মদিনার থেকে করি ফাঁকি দেবেন কেমন একে দেখে নিয়েন মিলাই দিন কেমন মাঝাবকে টিকানোর জন্য মূল কেতাব থেকে হাদিস সরিয়ে যারা দিতে পারে আপনাকে বোকা বানাইতে পারবে না বই খুলে খুলে অবশ্যই পারবে ভাইয়ের আবার যা হোক সময় খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে যার কারণে সামনে যাওয়া যাবে না এবার নাবির নিচের যে হাদিসটা এটা তো জানা দরকার এ হাদিসটা বলে ওস্তাদ ইমাম বোখারির ওস্তাদ হ্যাঁ মুসানাফ ইবন আবির সাহেবা ওখানে আছে মোসান্নাফ ইবন আবির সাহেবা এ কেতাবে আছে এটা ইমাম বোখারির ওস্তাদ আরে ভাই ইমাম বোখারির ওস্তাদ হলে কি বড় হয়ে যায় নাকি কি বলেন ইবন আবির সাহেবা এত বড় একটা কেতাব একটা পর একটা যদি রেখে দেন তাহলে এত বড় একটা কেতাব এই কেতাবের মধ্যে যা পেয়েছেন তাই করেছেন কি জমা করেছেন মেছেরা মাছ মারে যা পায় তাই নিয়ে দেয় পরে বাছাই করে না কাঁকড়া ফেলে দেয় ব্যাং ফেলে দেয় বিভিন্ন মাছের ক্যাটাগরি ভাগ করে ফেলে না করে না মোসানাফ ইবন আবি সাহেবা রহিমাউল্লাহ উনি ওনার কেতার মধ্যে যা পেয়েছে সব ঢুকেছে যা পেয়েছে সব ঢুকেছে তারপরও আমাদের দলিলগুলো বেশি আছে ওখানে বলে আলহামদুলিল্লাহ ওই চারটারটা দেখায় না ওদেরটা দেখায় এবার দেখেন আনুয়াশা কাশ্মীর রহিমাউল্লাহ দেওবন্দের সে হায়ার লেভেলের একজন আপনার টিচার ছিলেন হানাফি মাঝাবের শিরুমণি আমাদের আমরা আলেম হিসাবে তাকে শিরুমণি মনে করি বড় আলেম উনি বলেছেন আমি মুসানফি নাবি সাহেবাটা কয়েকটা ছাপা আমি দেখেছি পড়ে পড়ে ওখানে তাহাতা সুররা নাবির নিচে শব্দটা নাই এটা পরে অ্যাড করা হয়েছে যোগ দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো যেটা ছিল না পরে যোগ দেওয়া হয়েছে এটা কি হাদিস দিয়ে চালিয়ে দিয়ে কি আমল করা যাবে কি বলেন বুঝেছেন এবার নাবির নিচের হাদিসের অবস্থা তারপরে আমরা বলি ভাই করছে করুক কিন্তু ওরা আমাদেরকে এখানে রাখতেই দিবে না এটা আমাদেরকে রাখতে বোখারিতে হাত বাঁধার যে হাদিসটি দেখালাম আই আর রজুলু পুরুষ যেন তার হাতকে বুকের ওপর জেরার ওপর রাখে আর আমাদের ভাইয়েরা করলো কি নারীদেরকে বুকের ওপর রাখাইলো ঠিকই আর পুরুষদেরকে নিচে নামাই দিল অথচ হাদিসে এখানে বলছে পুরুষদেরা যেন ডান হাতকে বাম হাতে জেরার ওপর রাখে পুরুষদেরটাকে নারীদেরকে দিয়ে দিলেন আর নারীদেরটা আপনারা নিলেন নাকি উল্টা পাল্টা করে ফেলেছেন ভাই নারীরা যেভাবে যেই দলিলের ভিত্তিতে বুকে হাত ভাত বাঁধে ওই দলিলের ভিত্তিতে আমরা পুরুষেরাও বুকের ওপর হাত বাঁধি বুঝেছেন না বুঝেন নাই নারীরা বুকের ওপর হাত বাঁধবে পুরুষেরা নিচে হাত বাঁধবে এ মর্মে পৃথিবীতে একটি হাদিস দেখিয়ে দেবেন চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিলাম আপনাকে একটি হাদিস দেখাবেন নারীরা বুকে আর পুরুষেরা নিচে এ মর্মে একটা হাদিস দেখাবেন বেশি না একটা বেশি লাগবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার হাত বাঁধা বাঁধি হয়ে গেছে এবার শুরু করতে হবে কি কেরাত কেরাত শুরু করবেন আলহামদুলিল্লাহ সুরা ফাতেহা পড়বেন কি পড়বেন না এটা হলো বড় গণ্ডগোল ভাই আমি দলিলের আগে আপনার ইমাম দিয়ে দলিল দিয়ে দিই ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহ বলেছেন বক্তাদি ইমামের পিছনে সুরা ফাতেহা পড়া হারাম মাকরুয়ে তাহারিমে মানে হারাম বুঝেছেন 
আর তিন ইমাম বলছেন সুরা ফাতেহা ফরজ না পড়লে সালাত হবে না তিনজন একদিকে আর একজন একদিকে এবার কাটটা শক্তিশালী হবে তিন ইমামের ফতো অনুযায়ী হানাফি মাজহাবের কোনো মোক্তাদির সালাত হয় না এই জন্য যে এরা ফাতেহা পড়ে না ফরজ ছড়িয়ে দিচ্ছে ফরজ ছেড়ে দিলে কি সালাত হবে এবার আপনারাই সামলান আপনারাই সামলান আপনার নবাজ সামলান আমাদের ফতোয়া দেওয়া দরকার না তিন ইমাম আপনার বিপক্ষে ফতোয়া দিচ্ছে আর আবু হানিফা রহিমুল্লাহ বলছে এটা মাত্র তাহারি মানে হারাম সুতরাং এটা পড়াই যাবে না নমাজের মধ্যে সলাতের মধ্যে কেউ যদি হারাম কাজ করে সলাত হবে তাহলে আবু হানিফা রহিমুল্লাহ ফতোয়া অনুযায়ী তিন মাঝামের আপনার সলাত হচ্ছে না মোক্তাদিদের বলেন সুবাহান আল্লাহ এবার বলবেন কি চার মাঝাব সত্য কি বলবেন চার মাঝাব সত্য কি মাঝা মানতে গেলে যে বিপাকে পড়বেন তাকে বুঝতে পেরেছেন আরে ভাই নবী করিম সাল্লাম সালাত এক নয় দুই নয় সব থেকে বেশি আমল যেটা সেটি সালাত তেরো বছর পড়েছেন বলে সুবাহ আল্লাহ তেরো বছর যে কাজ করেছেন চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচবার করেছেন এইটা কি নিয়ে বেশি ফেরকা বানাইছে আর মদিনাতে যিনি দশ বছর আর প্লাস সব মিলিয়ে তেইশ বছর যে কালিমার দাওয়াত দিয়েছেন লাহিল্লাহ ওই কালিমা আকিদা তাওহিদ নিয়ে সব থেকে বেশি গণ্ডগোল লাগেছেন আমার ভাইয়েরা যার কারণে আজকে মুসলমান ডিভাইডেড হয়ে ছিন্ন বিচ্ছন্ন হয়ে গেছে আমরা যদি কালিমা আমাদের ঠিক থাকতো তাহলে পরে আমরা আজকে এক প্ল্যাটফর্মে থাকতে পারতাম সলাদ যদি ঠিক থাকতো মক্কা মদিনা সলাদ যদি আজকে এখানে থাকতো যে সলাদ নবী করিম সাল্লাম রেখে গেছেন আজও মক্কা মদিনা আছে সেই সলাদ থাকলে আজকে আজও আমরা প্ল্যাটফর্মে এক প্ল্যাটফর্মে থাকতে পারতাম নবী করিম সাল্লামের রেখে যাওয়া মক্কা মদিনার সলাতের সাথে মক্কা মদিনার মসজিদের সাথে এ দেশের হানাফি ভাইদের মসজিদের এক নয় দুই নয় বাহাত্তরটি পার্থক্য বলেন নাউজবিল্লাহ এবার আপনার নামাজ ঠিক না আমার নামাজ ঠিক আপনি বিচার করবেন নেটে যদি চলে যান মক্কা মদিনার সাথে এ দেশের মসজিদের বাহাত্তরটি পার্থক্য তাহলে আমার আলোচনা পাবেন গতবার এক সম্মিলনে বলেছিলাম এ ভাবি ভাইয়েরা আমার অকাট্য দলিল দ্বারা আহলে আদিসের যে সলাদ এটা হচ্ছে নবী করিম সাল্লামের রেখে যাওয়া সলাদ প্রমাণিত নিঃসন্দেহে প্রমাণিত এ দেশে সংখ্যায় কম এ দেশে আমাদের আলে ওলামা কম এ দেশের আমাদের সাধারণ জনগণ এই মাদ্রাসাকে ইসলামিয়া বানিয়েছিলেন আব্দুল আল কাফির রহিমুল্লাহর পদার্পণ এই মাঠে ঘটেছে এই মাদ্রাসাকে আলিয়ে বানিয়ে দিয়ে আজকে আলেম তৈরি হচ্ছে না এভাবে বাংলাদেশের বহু মাদ্রাসাকে আলিয়ে বানিয়ে দিয়ে আলেম তৈরি হচ্ছে না যার কারণে সক্ষম হচ্ছে না রহমতুল্লাহ এমপি সাহেবের একটি মাদ্রাসা ছিল কোটি কোটি মিলিয়ার ডলারের মালিক তার মাদ্রাসাটি কি আলিয়া বানিয়েছেন যারা বানিয়েছেন আজও তারা বেঁচে আছেন আল্লাহর কাঠগড়া দাঁড়িয়ে জবাবদেহি করতে হবে কওমি মাদ্রাসা ছাড়া ভালো আলেম তৈরি হবে না সুতরাং গ্রামে গ্রামে কওমি মাদ্রাসা তৈরি করতে হবে যদি না করেন গ্রামবাসী আপনারা পাপি হবেন এই মাদ্রাসা ফাজল হয়েছে আলহামদুল্লাহ এখান থেকে সুসন্তান তৈরি হয়ে দেশের জন্য কাজ করবে অবশ্যই ধর্ম প্রচারের জন্য আপনার ইমান ঠিক করার জন্য আপনার মসজিদে সালাতের ইমামতি করে সালাত শুদ্ধ হবে এবং শুদ্ধ কেরাত পড়ার জন্য অবশ্যই কওমি মাদ্রাসা করতে হবে না হলে পারে এখানকার মানুষ সবাই পাপি হবেন আর যদি না পারেন এই মাদ্রাসাতে ভালো শিক্ষক রেখে শুদ্ধ কোরআন শিক্ষা দিতে হবে এই সিলেবাস অনুযায়ী যদি পরিশ্রম করে ভালো করে টিচিং দেওয়া হয় নির্ঘাত এখান থেকে আলম তৈরি হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সকলকে আমাদের তপিদান করুন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বোঝার তপিদান করুন হাত বাধা পর্যন্ত দেখালাম সেরা ফাতেহা পড়া যুক্তি দিয়ে বোঝালাম ইমামদেরকে আর বাকি যেগুলো আছে এগুলো বলতে পারলাম না তবে একটা কথা বলে দিয়ে শেষ করে দিই আমাদের দেশে সুনাম ধন্য বড় বড় ওলাম কেরাম ইনারা বলছেন ভাই রে ভাই হাদিস মানা যাবে না সন্না মানতে হবে আলাই কুম্বি সন্নাতি তারা তুফি কুমাবরাহিম সন্নাতি ওখানে বলা হয়েছে আর নিকাহ হোমিন সন্নাতি ফালাই সে ফামান রহিবান সন্নাতি ফালাই সে মিন্নি এই সব হাদিস দিয়ে বলবে সন্নাত মানতে বলেছেন এখানে একটা ওই যে বড় হুজুর বই নিয়ে নিয়ে আপনাদের বোকা বানায় ও বলেছে একটা হাদিস মানতে হবে হাদিস মানতে হবে এমন একটা হাদিস দেখিয়ে দাও সন্নাত মানতে হবে এখানে সব জায়গায় বলেছেন আচ্ছা বলেন তো সন্নাত কি ও হাদিস আর সন্নাতে কোনো পার্থক্য নাই তারপরে তারা পার্থক্য করেছে ওদের হিসাবে আমরা মেনে নিলাম এটা করেছেন কর্তি আছেন কর্তি আছেন কর্তি আছেন আজীবন করেছেন 
আর হাদিস বলা হয় একবার করেছেন দুবার পাঁচবার করে ছেড়ে দিয়েছেন বাইরে আবার সন্ন্যাস যদি এটাই হয় তাহলে আপনাদেরকে একটু বুঝাই দিই এই যে সন্ন্যাস সাবেত করছেন প্রমাণ করছেন এই সন্ন্যাসটা কি দিয়ে প্রমাণ করছেন কোরআন দিয়া হাদিস দিয়া আরে ভাই সন্ন্যাস প্রমাণ করতে হচ্ছে আপনাকে হাদিস দিয়া হাদিস ছাড়া বাইরে যেতেই পারবেন না কোনো সন্ন্যাসই প্রমাণ হবে না সন্ন্যাসকে সন্ন্যাস দিয়ে প্রমাণ করেন দেখি বাবরে বাটা কেমন আছেন বুঝেছেন আমার কথা আমার মনে হয় সাধারণ মানুষ বুঝেন না কিন্তু হুজুররা ঠিকই বুঝেছেন হুজুররা বুঝলি হবে আর লাগবে না আচ্ছা আর একটা কথা আর নেতা হলি সন্ন্যাতি ফমার রবিবান সন্ন্যাতি ফালাই সামিননি বিবাহ করা আমার সন্ন্যাস যে বিবাহ করবে না সে আমার দলভুক্তরা বুঝছেন তাহলে সন্ন্যাসের ওপর আমার করতে হবে না হবে না আমি এবার বলি শেখুল হাদিস সাহারানপুরি ভারত উপমহাদেশের মধ্যে হানাবি মাজাবে বড় শেখুল হাদিস ছিলেন ওনার ক্লাসে বসার সুযোগ আমার হয়েছে রহিমা উল্লাহ উনি কিন্তু বিবাহ করেন নাই তাহলে উনি কি ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছেন নাকি শেখুল হাদিস যদি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় তাহলে আপনার অবস্থা কি হবে হ্যাঁ এবার চলে যাই দেওবন্দে আমি যতদিন পড়েছি এবং এবার গতবারে গেছিলাম দেওবান্দ ঘুরে আসলাম আমার ওস্তাদ সরাসরি ওস্তাদ দেওবান্দ মাদ্রাসার আপনার ভাইস প্রিন্সিপাল আব্দুল খালেক মাদ্রাসি হাফিদাহুল্লাহ আমার খুব প্রিয় ওস্তাদ ছিলেন প্রায় ওনার রুমে যেতাম ইনি আজ পর্যন্ত বিবাহ করেননি বলেন সোহান আল্লাহ এবার উনি কি মুসলিম না কাফের আপনি ফতোয়া দেন আমাকে দিতে হবে আপনি যে বলছেন সন্ন্যাস বলেছেন সন্ন্যাস মানতে হবে সন্ন্যাস না মানলে কাপের হয়ে যাবে এবার আপনি ফতোয়া দেন দেওবন্দের হুজুরের অবস্থা কি হবে ভাই প্যান্ডেলের জায়গা হচ্ছে না আপনারা এই যে বারান্দায় দিকে চলে আসেন দেখেন কোথাও ঢোকা যায় কিনা ঢুকে যান মহতারাম আমিনের জামা কাশ্মীর ও দুই তালার ওপরে চলে যান ছাদের ওপরে আছে দুই তালার ওপরে বারান্দা সহ সব জায়গা আছে বসেন হ্যাঁ মা বোনেরা আপনারাও দেখেন কোথায় কোথায় বসা যায় জায়গা খুঁজে খুঁজে বের করে বসে যান সুন্দরভাবে ওয়াচ করতে থাকেন না শুনতে থাকেন ইনশাল্লাহ উপকার হবে ভাইয়ের আমার সন্ন্যাস প্রমাণের জন্য হাদিস লাগবে ওরা বলে থাকে নবী করিম সাল্লাম এগারোটা বিবাহ করেছেন সুতরাং যদি হাদিস সই হাদিস মানতে হয় এই সই হাদিস মানা যাবে না এ কথা কে বলেছে বলেন তো এ দেশের কৌতূহল বক্তা লজিক বক্তা শুধু মা বোন নিয়ে কথা বলে কথা বুঝছেন এর নাম কি জানেন এ ভাই বলেন না এই যে পোস্টার দেখলাম যে আপনাদের এলাকায় আরে ওই যে কুষ্টিয়ার দিকে বাড়ি হ্যাঁ যারা চিনেন চিনেন ভালো কথা আমাদের তো কারোর নাম নিয়ে কথা বলা ঠিক না যারা বুঝেন ভালো কথা এই হুজুরে কয়েছে বলেছে এক বক্ত হতে সই হাদিস মারা যাবে না আমি আজকে চ্যালেঞ্জ করলাম এই হুজুর তোবা না করলে অরিজিনাল কাফে চিরকাল জাহান নামে কোনো দিন জানলাতে যেতে পারে কথা বুঝেছেন সই হাদিস মানতে হবে মানতে হবে মানা যাবে না এ মর্মে দলিল দিয়েছে নবী করিম সাল্লাম এগারোটা বিয়ে করেছেন এটা সই হাদিস সুতরাং আপনাকে এগারোটা বিবাহ করতে হবে এ পাগলে কয় নাকি ছাগলে খাই নাকি আচ্ছা নবী করিম সাল্লাম বিয়ে একবার করে একদিন দুদিন আমল করে কি বাদ দিয়ে দিয়েছেন এর নাকি না বিয়ে করে সারা জীবন ছিল সাথে মৃত্যুর সময় নয়টি স্ত্রী ওনার ছিলেন সুতরাং বোঝা যাচ্ছে বিবাহ করাটা কি সন্ন্যাস সুতরাং এই সন্ন্যাস পালন করতে হবে আর হাদিসে তো স্পষ্ট আছে আর নেকা হোমি সন্ন্যাতি বিবাহ হচ্ছে সন্ন্যাস সন্ন্যাস যেহেতু সুতরাং হুজুর আপনাকে সন্ন্যাসের ওপর আমল করতে হবে সুতরাং আপনি এগারোটা বিবাহ করেন তাহলে হাদিসকে এগারোটা বিবাহ করতে হবে না বুঝেছেন কাজটা আরে ওটাকে হাদিস বলে আমাকে বলে এগারোটা বিবাহ করেন ওটা সন্ন্যাতে রসুল সন্ন্যাতে রসুল যদি মানতে হয় তোমাকে এগারোটা বিবাহ করতে হবে মতান্তরে পনেরোটা মতান্তরে তেরোটা হুজুর বুঝে না হাদিস সে ঠ্যাং আর উল্টা পাল্টা ফতোয়া দেয় আর একটা বলছেন নবী করিম সাল্লাম একজন এক কমের গ্রামের ডাস্টবিনে পাশে গেছেন যে ডাঁড়িয়া পেশাব করেছেন হাদিস যদি মানতে হয় তাহলে ডাঁড়িয়া পেশাব করতে হবে কথা বুঝছেন এখানেও কয় কি পাগলে কয় নাকি ছাগলে খায় নাকি ভাই নবী করিম সাল্লাম আবার যদি কোনো ডাস্টবিনে যেতেন ডাঁড়িয়া পেশাব করতেন না করতেন না কোনো উপায় নাই এখানে বসতে গেলে কাপড় নষ্ট হবে মাগরিবে সলাদ পড়ালে সলাদ হবে না নির উপায় যখন তখন দাঁড়িয়ে পেশাব করবেন না খালি দাঁড়ে বসা করবেন নবী করিম সাল্লাম যতবার এরকম অযোগ্য জায়গায় অর্থাৎ যেখানে বসা যাবে না এমন জায়গায় গেলে ততবার উনি দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন আর এখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করাটাই হচ্ছে সন্ন্যাস হুজুর তুমি দাঁড়িয়ে পেশাব করো আমাদের করা লাগবে না কিন্তু নবী করিম সাল্লাম যেখানে দাঁড়িয়ে করেছে ওখানে দাঁড়িয়ে করায় সন্ন্যাস আজীবন সন্ন্যাস আমরা ওখানে যদি চলে যাই তাহলে ওখানে আমরাও দাঁড়িয়ে পেশাব করি 
বুঝেছেন এভাবে আপনাদেরকে সন্না আর হাদিসের মধ্যে পার্থক্য করে ধোকা দিচ্ছে ভাই নবী করিম সাল্লাম যেগুলো করেছেন এগুলো সন্না যেগুলো করেননি সন্ন্যাত না তাহলে পরে কে আমাদের নিদাসন যা ঘটবে এগুলো কি করেছেন নাকি ইমাম মাহাদি আসবে দাজ্জাল আসবে উমুক আসবে উমুক আসবে এগুলো কি নবী সাল্লাম করে গেছেন নাকি তাহলে এগুলো হাদিস না শিকার এগুলো অস্বীকার করলে কি হবে কবরে শাস্তি হবে ভালো কিছু হবে এই সবগুলো হাদিস না হাদিস না নবী করিম সাল্লাম করে কি সারা জীবন দেখাইছেন যে যে দেখো কবরে আজাব হচ্ছে কবরে শান্তিতে আছি এগুলো কি নবী সাল্লাম করে দেখাইছেন নাকি তাহলে এগুলো হাদিস না শোন না হাদিস আরে ভাই হাজার হাজার হাদিস কেউ অস্বীকার করছে শুধু মাঝহাব ঠিকানার জন্য সাবধান সতর্ক আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে জবাবদেহি করতে হবে মুফতি সাহাব সামান্যতম এলেম নিয়ে এত গলাবাজি করেন না আলেম ও আমাদের কাছে বসন এলেম শিক্ষা অর্জন করুন মদিনায় চলে যান বিষয় করে যে শিক্ষা আসন করে ওলামাই কেরাম কাকে বলে আলেমের দিন কাকে বলে সেখানে আপনার শিক্ষা আছে ওখান থেকে সঠিক শিক্ষা পাবেন এখানে বসে সঠিক শিক্ষা পাবেন না আশা করি বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের বোঝার তফিদান করুন সময় একটু বেশি লেন ভাই একজন দুঃখিত হ্যাঁ ভাইরা আমার এই বিশাল প্যান্ডেল দেখতেছেন আপনারা এত মানুষ কথা বুঝছেন অল তো আর করা যাবে না নারী দান একটু বেশি করতেন কেউ ওতে দিন আল্লাহ জাহান নাম যখন দেখবে মানুষেরা তখন বলবে যে আল্লাহ আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে সুরা মারিজের এগারো নম্বর আয়াত বাসায় যে পড়ে নেবেন ছেলে মেয়ে যত আছে সব দিয়ে দিচ্ছে আমাকে জাহান নামে দিও না নাজার দেন আল্লাহ সাড়া দেবেন না তারপরে বলবে যে আল্লাহ আত্মীয় স্বজন সবকে দিয়ে দিচ্ছি কিছু তাও সাড়া দিবে না তারপরে বলবেন যে আল্লাহ দুনিয়াতে যা কিছু আছে সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি আমাকে জাহান নামে দিও না আল্লাহ তখন বলবে কাল্লা খবরদা ইন্না আলাদা ওটা জাহান নাম ওখান থেকে বাঁচার উপায় নাই দুনিয়াতে সামান্য চেয়েছিলাম ওটাই দাও নি আর তুমি এখন সব দিয়ে দিবা মাহফিল করবো অনুমতি চাচ্ছি আপনি দিচ্ছেন না লা মাঝ হাবি করে তাড়াই দিচ্ছেন হ্যাঁ খবর আছে আপনার মুফতি সাহাব প্রশাসনকে যে আপনি ভুল বোঝাচ্ছেন দিয়ে আমাদেরকে মাহফিল করা বাধা দিচ্ছেন আপনার হিসাব কে আমাদের ময়দান একদিন হবি হবে ইনশাআল্লাহ কোনো সন্ধানে বাইরা আপনাদের কাছে আবদার করব মাত্র সামান্য আবদার নিম্নে হলো দশ টাকা দেবেন মাত্র দশ টাকা আবদার করেছি আর যাদের ক্ষমতা আছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম দেখতেছেন একশো দুশো পাঁচশো হাজার যা পারবেন আল্লাহ রাস্তায় দিয়ে দেবেন প্রত্যেকটি জায়গার থেকে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে একজন একজন ডাড়া যান টোনা নিয়ে ডাড়া যান ভাই ডাড়া যান খিদমত ওই ছাত্ররা যাবে ছাত্ররাকে দেন আর আপনারাও করেন যারা ভালো মানুষ আল্লাহকে সাক্ষী রেখে করেন ভাই কর্মী ভাইয়ের আছেন না ডানার কর্মী ভাইয়েরা ডানার সবাই মন প্রাণ খুলে দান করেন আল্লাহর জন্য দান করেন নির্ভেজাল ইসলামের প্রচার প্রসারকারী এই দল এ দলকে সহযোগিতা করলে পারে এই মাহফিলকে সহযোগিতা করলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহকে সহযোগিতা করা হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কেমতের দিন বলবেন সহি মুসলিমের হাদিস যে বান্দা ইন্নি মারিত্তু ফালাম তো অগ্নি আমি তো অসুস্থ হয়েছিলাম আমাকে তুমি চিকিৎসা করো নাই দেখো নাই তখন বলবে কৈফা আউদ কাওয়াং তোরা আওয়াং তো রব্বুল আলমিন আপনার কেমন করে আমি দেখা দেখাশোনা করতাম চিকিৎসা করতাম আপনি তো সকল জগতের প্রতিপালক তখন ভাই ওই গেট থেকে উঠাই একেবারে গেটের থেকে উঠাই মা বন্ধের মাঝে যারা আছেন আমাদের পরিচিত এবং সততার সাথে যারা পারবেন তারা উঠে মা বন্ধের কাছে টাকা উঠান প্রত্যেকই যারা মাইকে শব্দ পাচ্ছেন প্রত্যেকই আপনার আল্লাহকে খুশি করার জন্য দিতে থাকেন আমি কমপক্ষে দশ টাকা বলেছি মন খুলে দান করেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মন খুলে আপনার সহযোগিতা করবে আল্লাহ কবল করুন বলছেন ভাই খুব তাড়াতাড়ি করি তাড়াতাড়ি করি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের বোঝার তো অভিধান করি খুবই তাড়াতাড়ি করি যেখানে উঠে নাই ওখানে একজন সজাগ ভাই দাঁড়িয়ে যান আল্লাহর জন্য হ্যাঁ উঠানোর পরে সবাই টেবিলে নিয়ে চলে আসবেন স্টেজে নিয়ে চলে আসবেন পিসাবের সাথে মোসাবা করতে করতে আপনার চার লক্ষ টাকা দিয়েছে চার লক্ষ টাকা আর আপনাদের এই মজলিস থেকে যদি এক লক্ষ টাকা না উঠে খুব দুঃখ হবে এর জন্য প্রাণ খুলে মন খুলে দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন 
কেয়ামতের দিন আপনার দিকে দেখবেন নবী করিম সাল্লাম বলেন মন ফর্রাজা মুসলিম ইন কুরবাতান ফর্রাজাল্লাহু বিহা কুরবাতান মিন কুরাবিয়া যারা কোনো মমিন বান্দার টেনশনকে দূর করে দেয় কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার অগণিত টেনশন থেকে একটি টেনশনকে দূর করে দেবেন সুতরাং এই মাহফিল যারা করেছেন অনেক টাকা ব্যয় করেছেন ওদের মাথায় একটা টেনশন কাজ করছে এই টেনশন দূর করার জন্য অবশ্যই আপনারা প্রাণ খুলে দান করুন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তৌফিক দান করুন খুবই তাড়াতাড়ি করি ওই যে মাঝখানে কেউ দাঁড়ায় নাই ওখানে দাঁড়িয়ে যান তাড়াতাড়ি করি ভাই জি ভাইয়ের আমার আজান শোনার পর ফর সালাদ বিনা অজুরে বাড়িতে যদি কেউ পারে সালাদ হবে কি হবে না নেকি বিহীন সালাদ আদায় হয়ে যাবে এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর নেকি ছাড়া সালাদটা আদায় হবে নেকি পাবে না বিবাহ করা ফরজ না সন্ন্যাত ওই যে বিবাহ রাজ করলাম এই জন্য এই প্রশ্ন এসে গেছে ভাই সন্ন্যাত না ফরজ এ ফতুয়া দিচ্ছেন কেন আপনি বিবাহ করা ফরজও বিবাহ করা অজীব বিবাহ করা সন্না মহাকাদা বিবাহ করা মোস্তাহাব বিবাহ করা হারাম এখন আপনি কোন পর্যায়ে আছেন কোনটা বলবো আপনাকে আপনি যদি রাত্রে ঘুমাইতে না পারেন সমস্যা মনে করেন গুনাই লিপ্ত হবে আপনার জন্য বিবাহ করা ফরজ কথা বলছেন আর আপনার কোনো ক্ষমতা নাই তাহলে বিবাহ করা হারাম কোনটায় আছেন কে জানে আপনার হ্যাঁ হুজুর হুজুর মনে করছে সস্তা হুজুর পেয়েছি রে হ্যাঁ আর কি আত্মাহিয়াতুর বৈঠকে তাসাহুদের সময় হাতের আঙ্গুল নড়াচড়া করতে হবে নাকি আঙ্গুল রাখতে হবে জি ভাই আমার নড়াচড়া করতে হবে না হবে না তাসাহুদে বসে এগুলো আসলাম না আসলে উত্তর দলিল সহ আপনাকে উত্তর দিতে পারতাম বুঝিয়ে দিতে পারতাম দুটা বর্ণনা আছে একটা ধরে রাখা আর একটা একটু নড়াচড়া করা আপনি যেটাই করবেন সমস্যা নেই হ্যাঁ তো নড়াচড়া করলে হবে কে লাহি আসাদ্দু আলাস শৈতান মিনাল হাদিদ লোহার ব্যাদ দিয়ে আঘাত করার থেকে শক্ত আঘাত করে শয়তানকে এই নড়াচড়াটা সুতরাং নড়াইলে সমস্যা কি ধীরে ধীরে নড়াইতে থাকবেন শয়তানকে মাতৃ থাকবেন আর শয়তানকে যদি ভালোবাসেন তাহলে তার মারার দরকার নেই যে কোনো ব্যক্তি দোয়া চাইলে তার জন্য সালাতের শেষে সম্মিলিতভাবে মোনাজাত করা যাবে কি পার্বতীপুরে আইসিলাম এগারো তারিখে বলে দিয়েছি কোনো হুজুর আছেন নাকি মোনাজাতের পার্টি আসেন সাইজ করে দিন বুঝছেন এটা কি কোনো হুজুর যদি মনে করে সম্মিলিত মোনাজাতের দলিল আছে আপনি আসেন আপনাকে সাইজ করে দিন তবে স্টেজে না এখানে সার আসবেন কথা বলছেন এগুলো যারা করে এরা চরম মুরক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে এ বাংলাদেশের মধ্যে যে দিনাজপুরে এসে এসে মোনা যারা বহাসে চ্যালেঞ্জ করে ওকে ফোন দিয়েছিলাম ও যে কোথায় লুকাই গেছে তিনবার ডেট দিলাম আমার থানাতে যে দেখবেন আগামী বিশ তারিখে ডেট দিয়েছিলাম অক্টোবরে দশ তারিখে দিয়েছিলাম এর আগের মাসে কত তারিখ ডেট দিয়েছিলাম তারিখই ফিস করেনি হ্যাঁ ডেট দিয়েছিলাম তার তারিখই ফিস করে নাই এই পরশু দিন জানিয়ে দিল হুজুর বিশ তারিখও হবে না বুঝছেন মোনা জাতের হুজুরদের এলএমের অবস্থা দেখেছেন এরা হাদিস কোরআন বুঝি না রে ভাই বুঝে না সার্টিফিকেট ওয়ালা মুলবি এরা এলে বেলা মুলবি না যার কারণে এগুলো করতেছে একটু কড়া হয়ে গেল না হ্যাঁ কেউ যদি করে মারামারি করেন না কিন্তু যারা করে না ওকে বাধ্য করবেন না না তো খবর আছে আপনার আচ্ছা গেল ভাই কেউ যদি দোয়া চায় কি করবেন ইমাম সব বলবেন উমুক দোয়া চেয়েছেন আপনারা সবাই দোয়া করবেন অসুস্থ আছে দোয়া করেন হ্যাঁ বলে দিবেন অসুস্থ আছে সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন দোয়া করবেন 
সালাতের পরে হাত উঠিয়ে আল্লাহর কাছে বলেন আল্লাহ অমুক দোয়া চেয়েছে ওরে আশা পূরণ করে দাও ওকে সুস্থতা দান করো ওকে বিপদ মুক্ত করো যে জন্য দোয়া চেয়েছে জানলে উল্লেখ করা বলেন আর যদি না জানেন তাহলে বলেন যে জন্য চেয়েছে ওই আশা পূরণ করে দাও নেই কাশা বায়ের আমার তারপরে কোনো বাড়তি বাড়িতে দোয়ার আয়োজন করলে যাব কি না যাবেন না বাংলাদেশে পরিচালিত রাজনীতি ইসলামে যায় আছে কি আছে না এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করবেন আমাকে না ঠিক আছে আর হলো না ভাই চিঠি এসে গেছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বোঝা তফি দান করুন ভাইয়ের আবার একটাই কথা বলবো যে এক ঘেয়ামিতে কেউ না যায় কেতাব মোতালা করি আর পরে সে অনুযায়ী আমল করি বোখারি আমাদের সামনে সহি মুসলিম আমাদের সামনে আছে মুফতি সাহেবরা আপনাকে বারবার বলবে যে তুমি বোখারি কিসের বুঝো এই বাংলা বোখারি দিয়ে ইসলাম বোঝা যায় নাকি আরে বাংলা দিয়ে ইসলাম বোঝা যাবে না কেন ওটা তো হুবাহু অনুবাদ করা আছে সমস্যা কি আপনার সমস্যা হচ্ছে মাঝাপ টিকানো যাবে না এই জন্য এই কথাগুলো আপনাদেরকে বলে বিভ্রান্ত করেন আর কিছু পণ্ডিত আছে দুই দিন লেখাপড়া করে কিছু নাম্বারিং করে বিষয়ভিত্তিক মূলবিউ হয়ে এখন আলেমদের বিপক্ষে কথা বলে ওকে খুব ভালো করে চিনা রাখবেন ওটাও সমস্যা করে হ্যাঁ আলেমদেরকে অ্যাকসেপ্ট করুন আলেমদেরকে সামনে রাখুন জটিল সমস্যার সমাধান হবে না হলে পরে এই মূরক্ষ দিয়ে সমাধান টানা যাবে না ওরা আরও আগুন লাগাই দেবে আমি যা বললাম আমাদের ভাইদের নিক্ষিপ্ত পশ্চুনের জবাবে বললাম আসলে অ্যাটাক করার জন্য বলি নাই ভাইদেরকে বোঝার জন্য বলছি আমি যেভাবে লেখাপড়া করে বুঝেছি আপনারা সেভাবে বুঝেন তাহলে আর মোনাজারা বহাস লাগবে না আর যারা মোনাজারা বহাসের জন্য খুব চ্যালেঞ্জ করতেন আমি তাদের নাম ধরে ধরে চ্যালেঞ্জ করেছি আগস্টের দশ তারিখে গত আগস্টের আজও তারা সাড়া দেয় নাই কেয়ামত পর্যন্ত আসে এমন সাজ করব মোনাজারা সাতটা সব মিটিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ آخر دعوانا الحمد رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاءت من السائل حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جاءت من عمارك نكتب صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم
ان الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من كزرهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك رواه مسلم أهلاذي ساندرون بانغلاديش দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে মুকুন্দপুর ফাজিল মাদ্রাসা ময়দানে আয়োজিত আজকের এই বিশাল সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি মাননীয় প্রধান অতিথি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মোহতারাম আমিরে জামাত ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিকা তাহরিকের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি মোহতারাম আমিরে জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ দিনাজপুর পূর্ব জেলার নেতৃবৃন্দ পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে আগত দায়িত্বশীল বৃন্দ অত্র এলাকা এবং দূর দূরান্ত থেকে আগত প্রাণপ্রিয় সুধী মণ্ডলী আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব নিয়োজিত সম্মানিত পুলিশ সদস্য ভাইরা সহ অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যবৃন্দ এবং পর্দার অন্তরালে সমবেত আমার মা ও ভগ্নীগণ আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দীর্ঘ সময় যাবৎ অনেক আলোচকের মুখ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শ্রবণ করেছেন এই পর্যায়ে আমি আপনাদের সামনে আমাদের পরিচয়কে এটা আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন ইনশাআল্লাহ আমাদের পরিচয় কি আমাদের পরিচয় কি হওয়া উচিত এবং সেই পরিচয়ের আলোকে আমাদের কর্মসূচি কি হবে কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে সংক্ষেপে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ এরপরেই আপনাদের কাঙ্ক্ষিত আজকের প্রধান অতিথি মোহতারাম আমির জামাত মঞ্চে আসবেন এবং তার গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান গর্ব বক্তব্য আপনারা শ্রবণ করবেন ইনশাআল্লাহ তার আগে আপনাদের কাছে একটু অনুরোধ রাখতে চাই অনেক ভাই দাঁড়িয়ে আছেন কষ্ট করে বক্তব্য শ্রবণ করছেন আপনারা যদি মেহরবানি করে একটু এগিয়ে আসেন তাহলে পিছনের ভাইদের বসার সুযোগ হয় আর যারা দাঁড়িয়ে আছেন তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ হচ্ছে আপনার দুই পাশে স্কুল বা মাদ্রাসার বারান্দাগুলোতে বসতে পারেন সেখানে পাকা জায়গা আছে সুন্দর বসার ইচ্ছাগুলো বসতে পারবেন সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ একটু বসার চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ এবং আরও যারা আসছেন তাদেরকে বক্তব্য শ্রবণ করার আমরা সুযোগ করে দেবেন ইনশাআল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আমরা মানুষ এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম পরিচয় কি কথা ঠিক না তারপরের পরিচয় হচ্ছে আমরা মুসলিম এটাও ঠিক আমাদের আর একটা পরিচয় আছে এটার নাম কি কেউ বলতে পারছেন না আমাদের আর একটা পরিচয় কি আহলুল হাদিস আমরা ব্যানারে দেখতে পাচ্ছেন আহল হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ কেন নিজেদের নাম আহলাদিস রাখতে হচ্ছে কেন এটা একটা প্রশ্ন অনেকে বলেন যে আমরা মুসলিম আমাদের নাম হবে মুসলিম আহলাদিস বলা যাবে না 
আবার অনেকে বলেন যে সংগঠন করার কোনো দরকার নেই একা একা দিন মানবো একা একা দিনের দাওয়াত দিব এটাই চলবে সংগঠন হচ্ছে ফিতনা কাজে ফিতনাতে ঢুকার কোনো দরকার নাই তো আজকের এই যে সম্মেলনটার আয়োজন হলো এখানে কোনো ফিতনা হচ্ছে আজকের সম্মেলনের আয়োজন যারা করেছেন তারাও তো একটা সংগঠনের নাকি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এখানে কি যে আলোচনা শুনলেন এই আলোচনা কি কোরআন হাদিসের বাইরে কোনো বক্তব্য ছিল ঠিক আছে কথা এইটুকু এখানে থাক তারপরে আমরা আসি আল্লাহ সুবান তালা বলেছেন যে আয়াত তৃতীয় লওয়াত করেছি সেখানে অর্থ হচ্ছে যে আমার সৃষ্টির মধ্যে একটা দল থাকবে যারা অমিমান খালাক না উম্মাতু ইয়াহদুনা বিল হক আমার সৃষ্টির মধ্যে একটা দল থাকবে যারা হক পথে চলবে হকের উপদেশ দেবে অবিহিয়াদি অনুযায়ী তারা নেই বিচার করবে হক পন্থী একটা দলের কথা আল্লাহ নিজে বললেন হক প্রতিপালন করবে হক মেনে চলবে হকের দাওয়াত দিবে হক অনুযায়ী তারা বিচার ফয়সালা করবে এই রকম একটা দল থাকবে কথা আল্লাহ সুবাহ তালা বললেন এবার রসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলছেন সাহবান রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন কলাকাল রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম রসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমার উন্নতের মধ্যে একটি দল হকের উপরে দৃঢ় থাকবে আমার উম্মতের একটা দল জহিরিন আলাল হক হকের উপরে সর্বদা বিজয়ী থাকবে চক্রান্তকারীরা বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না হাত্যা ইয়াথি আমরুল্লাহ এমন অবস্থায় তুই অমত এসে যাবে ওহুম কাদালিক তারা হকের উপরে দৃঢ় থাকবে একটি দল হক পথে থাকবে কথা আল্লাহ বললেন তার নবীও বললেন রাসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন আব্দুল আমর রাজি আল্লাহ আনুতে বর্ণিত তিনি বলেন আমার উন্মতের অবস্থা বনি ইসরায়েলের মতো হবে হাদওয়ান না আলিবিন না আলে যেমন এক জোড়া জুতা এক জোড়া জুতার মধ্যে যেমন সাদৃশ্য থাকে একটার সাথে আর একটার মিল খুঁজে পাওয়া যায় নবী বললেন যে আমার উন্মতের অবস্থা ঠিক বনি ইসরায়েলের মতো ওই রকম হবে তারপরে তিনি বলছেন তিনি বললেন যে সকলেই জাহান নামে যাবে সকলেই জাহান নামে যাবে ইল্লা মিল্লাতা ওয়াহিদা একটি মাত্র মিল্ল একটি মাত্র দল জান্নাতে যাবে অল মানহুমি আরাসুল্লাহ বক্তব্য শুনে সাহেবের আশ্চর্য হয়ে গেলেন বলেন কি হাল্লাম নবী সাল্লাম এত দল হবে আর সকলে জাহান নামে যাবে একটি মাত্র দল জান্নাতে যাবে মানহুমি আরাসুল্লাহ ওই জান্নাতি দলটির পরিচয় কি ওই জান্নাতে যারা যাবে তাদের আমরা কিভাবে চিনতে পারবো তারা কারা মানহু বেড়া কারা তখন রসুল সাল্লাম বললেন মা আনা আলেহি ও আসাবি ছোট্ট একটি লাইন বললেন মা আনা আলেহি ও আসাবি আমি এবং আমার সাহাবিরা যেই পথে আছি তারা জান্নাতে যাবে বলো সব আনা মা আনা আলেহি ও আসাবি আমি এবং আমার সাহাবিরা যেই আকিদার উপরে আছি যে তরিকার উপরে আছে যে আমলের উপরে আছি এই আমল যারা করবে আকিদা যারা লালন করবে এই পথের যারা প্রতীক হবে শুধুমাত্র তারা জান্নাতে যেতে পারবে অন্য বর্ণে আছে ওহিয়াল জামা এটা হচ্ছে জামাত জামাত মানে কি জামাত সাহাবা সাহাবিদের জামাত আমাদের তৈরি করা কোনো জামাতের কথা বলেন নাই সাহাবিদের জামাত 
जमतारक জামাতের জন্য শর্ত কি হক জামাতের জন্য শর্ত কি হক বাতিল পন্থী যদি হাজারো লোক একত্রিত হয় বাতিল পন্থী যদি লাখো জনতা একত্রিত হয় আল্লাহ নবীর ভাষা অনুযায়ী এটার নাম জামাত নয় তাহলে জামাত যেটা হক সেটাই জামাত সাহাবিদের যেটা এটা হচ্ছে জামাত এখানেও বোঝা যাচ্ছে যে তিহাত্তর দলের মধ্যে বাহাত্তর দল জাহান নামে যাবে একটা দল জানাতে যাবে এই দলটা কোনটা খুঁজতে হবে খোঁজার দরকার আছে না ভাই জান্নাতে যেতে চান তো আপনারা নাকি জাহান্নামে যাওয়ার জন্য কেউ প্রস্তুত আছেন হাত তুলবেন কেউ জাহান্নামে যেতে চান একজন জাহান্নামে যেতে চান না প্রত্যেকে জান্নাতে যেতে চান আর আল্লাহ বললেন জান্নাতিদের সংখ্যা কম না বেশি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন অন্য হাদিসে সহিল বুখারির হাদিস কেউদিন আদম আলাই সাল্লামকে বলা হবে আদম আখরিস বাসান্নার আদমকে ডাকা হবে আদম হে আদম আদম বলবে লাভাইক ওয়াসাকে বল খাই রুফিয়া দায়িক হে আল্লাহ আমি উপস্থিত আছি আমি প্রস্তুত আছি যাবতীয় কল্যাণ আপনার হাতে আদমকে যখন ডাকা হবে আদম তখন আল্লাহ ডাকে সারা দিয়ে বলবে লাভাইক আল্লাহ আমি উপস্থিত আছি আল্লাহ বলবেন আখরিস বা আসান্নার আদম তুমি তোমার সন্তানদের থেকে জাহান নামীদেরকে পৃথক করো আলাদা করো আদম বলবেন ও মা বা আসন্নার আল্লাহ কীভাবে করব তখন আল্লাহ বলবেন মিন কুল আলফিন তিস আওয়াত তিস আতাওয়া তিস আমিয়া হে আদম তুমি তোমার সন্তানদের থেকে নয়শো নিরানব্বই জন এক হাজারের মধ্যে নয়শো নিরানব্বই জনকে তুমি জাহান নামের জন্য আলাদা করো এক হাজার মানুষের মধ্যে একজন মানুষ জান্নাতে যাবে এক হাজার আদম সন্তানের মধ্যে একজন আদম সন্তান জান্নাতি হবে আর নয়শত নিরানব্বই জন আদম সন্তান জাহান নামে যাবে পরিস্থিতি কত জটিল হবে চিন্তা করে দেখুন এক হাজার মানুষের মধ্যে একজন জান্নাতি আর নয়শো নিরানব্বই জন মানুষ জাহান নামে যাবে তাহলে জাহান নামেদের সংখ্যা বেশি না কম আল্লাহ তার নবীকে বললেন সুরাহ নামের একশো ষোলো নম্বর আয়ত খুলেন ওয়াইং তুতি আকসারা মানফিল আরদিউদুল্লুক অ্যান সাবিল ইল্লাহ আমরা তো বলি যে দল বড় হইলে ভালো সংখ্যা আমাদের বেশি তোমরা লামু জমিদের কয়টা লোক বলে না ভাই বললেন হে নবী মোহাম্মদ তোমাকে বলে দিচ্ছি ওয়াইং তুতি আকসারা মানফিল আরদি যদি তুমি জগতের অধিকাংশ মানুষের কথা শোনো হে মোহাম্মদ তোমাকে বলছি যদি তুমি জগতের অধিকাংশ মানুষের কথা শুনে চলো তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে অধিকাংশ মানুষ ভালো না খারাপ অধিকাংশ মানুষ ভালো না খারাপ খারাপ কলিল শাকুর কত দলিল নিবেন আল্লাহ বলছেন আমার শুকুর গুজার বান্দার সংখ্যা কম আমার শুকুর গুজার বান্দা কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা কম আল্লাহ সুবাহ বলছে তাহলে সামগ্রিকভাবে আমরা বলতে পারি যে হকপন্থীদের সংখ্যা কম হবে জান্নাতিদের সংখ্যা কম হবে হক যারা মানবে হক মেনে যারা চলবে তাদের সংখ্যা কম হবে বাতিলের দাপট বেশি থাকবে এটাই ঠিক বাতিলের দাপট বেশি থাকবে এই দুনিয়াতে কাফের মুশ্রিকদের ক্ষমতা বেশি না কারণ কি এই দুনিয়ার দামাল্লার কাছে নাই এই দুনিয়ার কোনো দামাল্লার কাছে আছে দলিল আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন আল্লাহ সুবাহ বলেছেন না আল্লাহ নবীসাল্লাম বলেছেন লৌকানাতির দুনিয়া যদি এই দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে দুনিয়ার দাম যদি একটা মাসির ডানার সমপরিমাণ হতো বলুন তো মাসি তার আবার ডানার কি দাম 
আমাদের দেশে কি মাছি বিক্রি হয় বা মাছি রপ্তানি করে কোনো আয় হয় মাছির কোনো দাম আছে গুরুত্ব আছে নেই আল্লাহ উদাহরণ দিলেন আল্লাহ উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন একটা মাছির ডানার যত দাম যত একদম নিকৃষ্ট কোনো দামই নেই এইটুকু দামও যদি দুনিয়ার আল্লাহ নিকটে হতো লাউকানাতি দুনিয়া যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে একটা মাছির ডানার সমপরিমাণও হতো মা সাকা কাফির মিনহা সরবাতা মাইন আল্লাহ নবী বলছেন আল্লাহ সুবাহ তালা এই দুনিয়াতে কোনো কাফেরকে এক ঢুক পানি পান করতে দিতেন না কথা ক্লিয়ার দুনিয়াতে কাফেরকে এক ঢুক পানি আল্লাহ দিতেন না যদি দুনিয়াতে দুনিয়ার দাম আল্লাহর কাছে একটা মাছির ডানার সমান হতো তাহলে এখানে কেন আল্লাহ এদের রাজত্ব দিয়ে দিয়েছে কেন এদের ক্ষমতা আসো বেশি কেন বাবরি মসজিদ ভাঙা হচ্ছে বাবরি মসজিদের বিরুদ্ধে রায় হচ্ছে কেন ওই যে দুনিয়ার কোনো দাম আল্লাহর কাছে নাই জন্য আজকে মুসলমানদের ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদকে ভেঙে ফেলা হয়েছে সেখানে এখন রাম মন্দির স্থাপন হবে সেই দেশের সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছে সেটা আমরা এ রায়ের তীব্র নিন্দা জানাই ধিক্কার জানাই এই সমস্ত জালেমদের আল্লাহর পক্ষ থেকে বিচার কামনা করি বাবরি মসজিদে ভেঙেছিল প্রথম যে বাবরি মসজিদে সাবল চালিয়েছিল কোদাল চালিয়েছিল সে বলবীর সিং জানেন আপনারা আরেকজন হচ্ছে যোগী বন পাল দুইজন এই দুইজন সর্বপ্রথম একজন বাবরি মসজিদে আঘাত করেছিল নিজে কোদাল দিয়ে প্রথম বলবীর সিং আরেকজন হচ্ছে যোগিন্দর পাল সে মাইকিং করেছিল শিবসেনাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিল বাবরি মসজিদের ইট কয়েকটা একত্রিত করে ওই শিবসেনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল বাবরি মসজিদ ওই ইটের মধ্যে পেশাব করার জন্য শত শত শিবসেনাকে দিয়ে ওই ইটের মধ্যে পেশাব করিয়েছিল ওই যোগিন্দর পাল এই দুইজনই পরবর্তী মুসলমান হয়ে গেছেন বলে আলহামদুলিল্লাহ কি ঘটেছিল যোগিন্দর পালের এই ঘটনার চার পাঁচ দিন পরে সে নিজে মাথা খারাপ হয়ে যায় নিজের কাপড় নিজে সব খুলে ফেলে সে আর কাপড় পরতে পারে না মাতাল হয়ে গেছে তার গায়ে কোনো কাপড় থাকছে না খারাপ আচরণ করছে এমনকি তার মায়ের সাথে পর্যন্ত সে অশ্লীল কথাবার্তা আচরণ করা শুরু করে দিয়েছে উপায় না হবে তার বাবা তাকে শিকল দিয়ে বন্দি করে রাখে যে অবস্থায় অবস্থা যদি সে চলে তাহলে পরিস্থিতি খুব খারাপ বাবা তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে এইভাবে কিছুদিন চলার পরে একজনের কাছ থেকে পরামর্শ পেয়ে তার বাবা বাবাও হিন্দু বাবা দিল্লির একজন আলেমের কাছে যান গিয়ে সব পরিস্থিতি খুলে বলেন বলার পরে এবং তার কাছে দোয়া চান ছেলের জন্য ওই আলেম তার জন্য দোয়া করেন মুসল্লিদের কিন্তু দোয়া করেন তার পরক্ষণে আল্লাহর মেহরবানিতে সে ভালো হয়ে যান এবং বাপ বেটা দুইজনে মুসলমান হয়ে যান বলেন আলহামদুলিল্লাহ তারপরে বলবীর সিং সেও মুসলমান হয়ে যায় তার কাছে উদ্বুদ্ধ হয়ে এখন তারা যে অপরাধ করেছিল জন্মই করেছিল বাবরি মসজিদ আঘাত করে তার শিবসেনা ছিল ওই সময় এই এই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ বা এটার কাফ্যার স্বরূপ বা আল্লাহর কাছে আর ক্ষমা পাওয়ার জন্য তারা এখন ব্যাপক হারে ভারতে মসজিদ নির্মাণ করে যাচ্ছেন বলেন আলহামদুলিল্লাহ প্রতি বছর মসজিদ নির্মাণ করছেন নতুন নতুন জায়গায় এটাই হচ্ছে তাদের এখন মিশন যে আল্লাহর ঘরে আঘাত করেছিল তব করে আবার মুসলমান হয়েছে এখন তারা ওইটার কাজা দায়ের করার জন্য কাফারার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য তারা প্রতিনিয়ত এইভাবে এখন মসজিদ নির্মাণ করে চলেছেন ওই দুই লিডার দুইজনে হিন্দু ছিলেন দুইজনে মুসলমান হয়ে গেছেন বলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকের সম্মেলন থেকে এই রায়ের নিন্দা জানাই এই রায়কে প্রত্যাহার করার দাবি জানায় ভারত সরকারের কাছে যদি না করো আল্লাহর ঘরের উপর আক্রমণ করেছ আল্লাহ কোরআন মাজিদে বলে দিয়েছেন ওমান আজলো মিম্মা মানা মাসাজিদুল্লাহ ওয়াইয়াজকুরুল্লাহ ওয়াইয়াজকুর উসমা ওয়াইয়াজকুর উসমাল্লাহ ফিহা তার চাইতে বড় জালেমার কে হতে পারে যে আল্লাহর ঘরে আল্লাহর জিকির আল্লাহর স্মরণকে বাধা প্রদান করে এবং তা ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করে তার চাইতে বড় জালেম আর কে হতে পারে কথা আল্লাহ ঘোষণা করেছেন কাজে মসজিদ ভাঙ্গার এই রাজনীতি থেকে ফিরে আসতে হবে দুর্ভাগ্য বাংলাদেশেও কিন্তু মসজিদ পুড়ায় পুরে না বাংলাদেশে মুসলমানরা পুড়ায় আপনারা জানেন না ভোলা মসজিদ পুড়িয়েছে 
জানেন তো নাকি অনেকে জানেন না ওরা কিন্তু হিন্দু না বাংলাদেশে যারা মসজিদ পুরায় এরা কিন্তু হিন্দু না এরা কিন্তু শিবসেনা না এরা টুপি দাঁড়ি ডুব্বা হলো মুসলমান বাংলাদেশের মসজিদে যারা আগুন দেয় তারা মুসলমান নামধারী মুসলমান ডুব্বা টুপি সবই ঠিক আছে শুধু অপরাধ একটাই এই মসজিদে আহলে হাদিস মসজিদ এই অপরাধ ওই মসজিদে আগুন দেওয়া হচ্ছে কথা ঠিক নামে ঠিক ওই জামালপুরের মসজিদ দখল করে নিয়েছে পতাকা টাঙ্গিয়ে দিয়েছে আহলাদিস মসজিদ থাকতে দিবে না নাটোরের মসজিদে আগুন দেওয়া হয়েছে আগুন দিয়ে রাত দশটার সময় স্থানীয় একজন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এলাকার লোকজনের মসজিদে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে আহলাদিসদের এলাকায় থাকতে দিবে না অপরাধ তার আহলাদিস হয়েছে এই অপরাধ তারা সহি হাদিস মানে এই অপরাধ এই অপরাধের কারণে মসজিদে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে বলুন মসজিদে কোনো মুসলমান আগুন লাগাতে পারে তাহলে যারা ভারতের ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছে যারা আর বাংলাদেশের আহলাদিসদের মসজিদের উপরে যে আক্রমণ করে দুইজনের মধ্যে পার্থক্য কোথায় খুঁজবেন বলেন কি পার্থক্য আছে অপরাধ একটাই ওইটাও মসজিদ এটাও মসজিদ বরং এই মসজিদে সহি তরিকায় সালাদ আদায় করা হয় এই মসজিদে জাল জয়ী ফাদিস মানা হয় না এই মসজিদে কোরআন এবং সহি হাদিসে যা আছে ঠিক তাই মানা হয় তার বাইরে কোনো কথা চলে না এটাই হচ্ছে অপরাধ নিজেদের আচরিত তরিকা নিজেদের আচরিত মাঝহাব নিজেদের আচরিত যত তন্ত্র মন্ত্র আছে কোনো কিছুর যখন জায়গা নাই সেখানে সেই জন্য তারা ক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে আর এই জন্য মানুষ তো নয় আল্লাহর ঘরের উপর আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে বলছিলাম আমাদের পরিচয় কি আমাদের পরিচয় হচ্ছে তিন নম্বর পরিচয় আহলুল হাদিস প্রথমত মানুষ তারপরে মুসলিম তারপরে আহলুল হাদিস আহলুল হাদিস শব্দের অর্থ কি কেন আহলুল হাদিস এটা আমাদের বুঝতে হবে আপনিও মুসলমান আমিও মুসলমান আপনার যে আল্লাহ এক আমার আল্লাহ তিনি আপনার যে আপনার নবী যিনি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তো আমি আবার আহল হাদিস বলছি কেন এইটা আমাকে বুঝতে হবে যে আহল হাদিস শব্দের অর্থ কি আহল হাদিস কোথা থেকে আসলো আহাল শব্দের অর্থ হচ্ছে অনুসারী এবং হাদিস শব্দের অর্থ হচ্ছে বাণী হাদিস শব্দের অর্থ হচ্ছে বাণী আল্লাহর বাণী এবং তার রাসুল সাল্লা সাল্লামের বাণী কার বাণী আল্লাহ এবং তার নবীর বাণী কারণ আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মাজিদেও কোরআন মাজিদের চোদ্দটি আয়াতের মধ্যে কোরআনকে হাদিস বলে সম্বোধন করেছেন কাজ আহারুল হাদিস বলতে তাদেরকে বুঝায় আল্লাহ দিয়ে কোরআন শুরুদিন আহল হাদিস হচ্ছে যিনি তার সার্বিক জীবনে সার্বিক জীবনে কোরআন এবং সহি হাদিসের নিঃশর্ত অনুসারী সার্বিক জীবনে যিনি কোরআন এবং সহি হাদিস মানেন তার নাম হচ্ছে আহলুল হাদিস আল্লাহিবুল কোরআন তার সমগ্র জীবনে যিনি কোরআন এবং সহি হাদিস মানেন আপনি মসজিদে গিয়ে খাবেন ঘোষ খাবেন তার নাম কি আহল হাদিস ধর্মীয় জীবনে যেমন আহল হাদিস হতে হবে অর্থনৈতিক জীবনে আহল হাদিস হতে হবে সাংস্কৃতিক জীবনে আহল হাদিস হতে হবে রাজনৈতিক জীবনে আহল হাদিস হতে হবে সার্বিক জীবনে যদি কোনো মানুষ কোরআন এবং সহি হাদিস মেনে চলে তিনিই হবেন সত্যিকার আহল হাদিস আহলুল হাদিস আল্লাহ সুমানুদ্দাল্লাহ কোরআন মসজিদে বলছেন আল্লাহ নাজাল আহসান আল হাদিস আমি অবতীর্ণ করেছি উত্তম হাদিস উত্তম হাদিস কোনটা কোরআন আল্লাহ কোরআনকে হাদিস বললেন না তোমরা বিশ্বাস পোষণ করবে এই কোরআন নাজিল করার পরে আর কোন হাদিসের প্রতি কোন বাড়ির প্রতি তোমাদের বিশ্বাস আসবে আল্লাহ নিজে কোরআনকে হাদিস বললেন আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ বলছেন যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয় তাহলে তোমরা ওই রকম আর একটি হাদিস নিয়ে আসো এরকম আর একটি কিতাব তোমরা তৈরি করে নিয়ে আসো 
রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হাদিসের মধ্যে এ মর্মে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন একটি হাদিস শুধু আপনাদের সামনে তুলে ধরি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন খুতবা দিতেন যখন তিনি ভাষণ দিতেন তখন তার ভাষণটা কীরকম হতো সেই সম্পর্কে আবদুল্লাহ বিন আমর রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন ইজা খাতাবা কান রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ইজা খাতাবা হিমারত আইনাহু রসুল সাল্লাম যখন খুতবা দিতেন তখন তার চেহারা লাল হয়ে যেত ওয়ালা সাউতুহু এবং তার কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেত রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন খুতবা দিতেন তখন তার চেহারা লাল হয়ে যেত ওয়ালা সাউতু তার কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেত বহু তার রাগ বেড়ে যেত তিনি খুব রাগে খুব রেগে কথা বলতেন হাত থেকা আন্নাহ মুঙ্গজুরু যাইসিন মনে হচ্ছে তিনি যারা কোনো সৈন্য বাহিনীকে কমান্ড দিচ্ছেন কোনো সেনাবাহিনী পরিচালনা করছেন ঠিক সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করতে যে রকম কমান্ডের প্রয়োজন হয় তিনি যখন বক্তব্য দিতেন তখন ঠিক এই রকম বক্তব্য দিতেন শোনো তোমরা সকালে আক্রান্ত হবে তোমরা বিকালে আক্রান্ত হবে তিনি বলতেন বইস্তানাইন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলতেন বইস্তানাইন আমি এবং কেয়ামত এইভাবে এসেছি তিনি তার দুই আঙ্গুলকে একত্রিত করে সাহাবিদেরকে দেখাতেন অর্থাৎ আমি হচ্ছি শেষ নবী আমার পরে কেয়ামত আসবে তিনি দুই আঙ্গুলকে একত্রিত করে দেখাতেন তারপরে তিনি বলছেন আম্মা আমাদের ইমাম সাহেবরা খুতবাতে প্রতিদিন প্রতি জুমাতে পড়েন আম্মা বাহাদুফা ইন্না ফাইরাল হাদিস কিতাব উল্লাহ অতঃপর সর্বোত্তম হাদিস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব অতঃপর সর্বোত্তম হাদিস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ওয়াখাইরাল হাদি হাদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর সর্বোত্তম হেদায়েত হচ্ছে নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়েত সহি মুসলিমের হাদিস আটশত সাতষট্টি নম্বর হাদিস এই হাদিস থেকেও প্রমাণ হল আল্লাহ কোরআনকেও কি বলেছেন কোরআনকেও হাদিস বলেছেন তাহলে আহলুল হাদিস বললে কোরআন এবং হাদিস দুইটারে অনুসারে বুঝায় ঠিক তো বুঝলেন তো নাকি আহলুল হাদিস বলতে কোরআন এবং হাদিসের অনুসারী যারা অনুসরণ যারা করেন তাদেরকে বুঝায় আর হাদিসের ক্ষেত্রে সহি হাদিস মনে করতে হবে বলেন সাহস আছে কারো জাল টাকা নিয়ে যদি মার্কেট করতে যান আর যদি ধরা পড়ে তাহলে কোথায় জায়গা হবে লাল দোলা নেই তাই না আপনি তো টাকা বানান নাই টাকা তো আপনি নকল করে না নকল তো তিনি করছে আর এক ব্যক্তি আপনি তো শুধু পকেটে বহন করে নিয়ে গিয়েছেন নিয়ে গিয়ে বাজার করলেন তো ধরা পড়লেন পুলিশ ভাইয়েরা কি করবেন আপনাকে চুমু দিবেন না আদর করবেন হ্যান্ডকাপ পরে নিয়ে চলে যাবেন তাই না অপরাধ কি টাকাটা জাল বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত টাকা না এই অপরাধে আপনার এই শাস্তি এখন যদি আল্লাহ নবীর হাদিস যদি রাসুলের অনুমোদিত না হয় চিন্তা করে দেখুন আল্লাহ নবীর হাদিস যদি রাসুলের অনুমোদিত না হয় সহি যদি না হয় তাহলে সেটা যদি জাল হয় নকল হয় বানানো হয় ওইটা নিয়ে কি বাজারে চলে যাবে ওইটা দিয়ে বক্তৃতা করা যাবে ওইটা আমল করা যাবে করতে পারবেন সমস্যা নয় তবে ঠিকানা লাল দোলান ঠিকানা কোথায় লাল দোলান কথা শুন আপনার জবাব দেবেন আমার কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে নকল টাকা রাখার অপরাধে যদি লাল দোলানে যেতে হয় তো নকল হাদিস মানলে কোথায় যেতে হবে লাল দোলান দলিল দিচ্ছে এমনি মুখস্ত বলছি না ভাই দলিল আছে দলিল কি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জবানে তো শুনেন তিনি বলছেন মান কাদিবা আলাইয়া মতো আম্মিদান ফালিয়া তাবাউয়া মাকাদিদান নার বাস মান কাদিবা আলাইয়া মতো আম্মিদান ফালিয়া তাবাউয়া মাকাদিদান নার রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন কোনো মিথ্যা কথা বলে কেউ যদি আমার নামে কোনো মিথ্যা কথা বলে ওই ব্যক্তি যেন তার ঠিকানাটা জাহান নামে নির্ধারণ করে নিল কি সুমানুল্লাহ বলবেন না নজবুল্লাহ বলবেন একটু জোরে বলেন তাহলে নেগি পাবেন হাদিস মেনে জাহান নামে যেতে চান কে কে হাত তোলেন 
হাদিস মেনে জাহান নামে যেতে চান এরকম কেউ আছেন একজনও নাই আমরা তো হাদিস মানছি জান্নাতে যাওয়ার জন্য তো হাদিস মেনে আবার জাহান নামে যাবে এটা কেমন কথা হলো আচ্ছা মুসলিমরা জাহান নামে যাবে না আল্লাহ বলেন না ফাওয়াইলুল্লিল মুসল্লিন আল্লাহ মুসল্লিদের জন্য তো ওয়াইল বলেছেন তো নাকি তাহলে আপনি কি করে নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে আমি মুসলমান নামাজ পড়লে চলে যাব আপনি কি করে এইভাবে নিশ্চিন্তে বসে আছেন যে আমি হস করেছি বলে কবুল হয়ে গেল খুলুন সুরা কাহাবের একশো চার নম্বর আয়াত আল্লাহ কি বলছেন আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে বলবো না দুনিয়ার জীবন যাদের সমস্ত আমল বাতিল হয়ে গেছে ক্ষতিগ্রস্ত আমল জীবনে যাদের আমলগুলো বাতিল হয়ে গেছে কিন্তু তাদের বিশ্বাস নিশ্চয়ই তারা ভালো আমল করছে কথাটা কার বললাম কথাটা কার বললাম আল্লাহর কথা বললাম আল্লাহ নিজে বললেন যে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে যারা আমল করবে কিন্তু আমল বাতিল নবী বললেন আমল করলে বাতিল হয়ে যাবে নবী বললেন তার নামে মিথ্যা কথা বললে জাহান নামে যেতে হবে তো এখন আপনি যদি মাইকে দাঁড়িয়ে জাল হাদিস বলেন এটাকে সত্য বলা হবে না মিথ্যা বলা হবে মাইকে দাঁড়িয়ে কণ্ঠ খুব ভালো চিৎকার করে বক্তব্য দিলেন খুব সুন্দর মানুষ মাত হয়ে গেল বক্তৃতা এত রসালু এত মজাদার কবর রাজাদের বক্তৃতা চলছে নব্বই মিনিটের ভিডিও ক্যাসেট গাড়িতে লাগানো হয়েছে রামাজান মাস আমার নিস্কানে শুনছি ভাবলাম যে রমজান মাস তো ক্যাসেটটা চলছে চলো কবর রাজাবদি হুজুর কি বলে বক্তৃতা শুরু হয়ে গেল পীর সাহেবের ক্ষমতা দেখানো হচ্ছে এক পীরের মুড়ির যখন কবরে এক পীরের মুড়ির যখন মারা গেলেন ওই ব্যক্তিকে কবরে যখন দাফন করা হলো তার ক্ষমতাটা তিনি বলছেন একজন বিখ্যাত হুজুর ওই হুজুরের দাম কিন্তু সত্তর হাজার টাকা এক দুই টাকা না বক্তৃতায় বলছেন যখন তাকে কবরে ঢুকানো হলো দাফন করে যখন তার আত্মীয় সুজন ফিরে আসছে আসার পরে যখন কবরে মুনকা নাগির ঢুকেছে ঢুকার সাথে সাথেই মুনকা নাগির নাগিরকে দুই থাপ্পল লাগিয়ে দিয়েছে কি বলেন সুহান আল্লাহ নাকি নাহুজুবিল্লাহ জুরে বলেন মুনকা নাগিরকে থাপ্পড় দিতে পারবেন ওই হুজুরের মুড়িদের এত বড় ক্ষমতা তো থাপ্পড় খাওয়ার পরে মুনকা নাগির বলছে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে আল্লাহ ব্যাপারকে আমরা তো কবরে ঢুকলাম কেবল প্রশ্নও তো করি নেই জিজ্ঞেস করার আগেই মায়ের শুরু হয়ে গেল ঘটনা তো কিছু বুঝতে পারলাম না আল্লাহর কাছে এবার ফরিয়াদ করেছে আল্লাহ তোমার কোন বান্দার কাছে পাঠাইলা আমরা কোনো প্রশ্নই করলাম না করার আগেই আমাদের থাপ্পড় লাগিয়ে দিল ব্যাপারটা কি আল্লাহ আল্লাহ এবার বলছেন জিজ্ঞেস করছেন আচ্ছা যখন তোরা কবরে ঢুকেছিলি ঢুকার সময় কি সালাম দিয়েছিলি তখন উত্তর দিচ্ছে মন কারণ যে আল্লাহ সালাম তো দেয়নি সালাম দিতে তো ভুলে গেছি তখন আল্লাহ নাকি বলছেন ওনার বক্তব্য নকল করছে আমি যে আল্লাহ তখন ধমক লাগানেন তোকে মেরেছে তো ঠিকই করেছে আমার এত বড় বুজুর্গ বান্দা তুই তার কবরে ঢুকবি তো সালাম দিয়ে ঢুকবি না এত বড় বেয়াদব তো বেয়াদবের শাস্তি মার তো ঠিকই করেছে তো শিগির আগে সালাম দিয়ে তারপরে কবরে ঢুক এবার সালাম দিয়ে কবরে ঢুকলেন তারপরে প্রশ্ন করবেন বলেন এই হলো কবর রাজাবের ওয়াজ একজন বিখ্যাত মূল মৌলবি সাহেবের ওয়াজ এই বক্তৃতার দাম হচ্ছে সত্তর হাজার টাকা আর আহলে হাদিসের একজন একটা কলা গাছ দাঁড়াইলো আধা ঘন্টা বক্তৃতা দিলে দশটা সহি হাদিস বলবে ঠিক নামে ঠিক কারো জুড়ে বলেন ঠিক নামে ঠিক আহলে হাদিসের কোনো বক্তা বক্তৃতা করতে গিয়ে কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে বক্তৃতা করে না গল্প গুজব করে কোনো বক্তৃতা আহলে হাদিসের কোনো সন্তান করে না পার্থক্য এই জন্য মসজিদে আগুন দেয় যারা হক কথা বলে আমাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কারণ মিলাদ বললে তো টাকা পায় মিলাদ না বললে টাকা পাবে আপনারা তো টাকা দেন জিলাপিও খাওয়ান টাকাও দেন এক পেট খাইতে পায় আবার পকেট ভর্তি করে বাড়ি নিয়ে যায় 
তো এইগুলো তো লালন করে রেখেছেন আপনারাই দোষ মৌলবী সাহেবদের কিন্তু আপনাদেরও আপনারাও কিন্তু ছাড়া পাবেন না কাজে দলিলের অনুসরণ করেন দলিলের বাইরে কোনো কিছু চলবে না এটাই হচ্ছে আমাদের মূল নীতি আপনি যখন জমি কিনেন তখন দলিল যাচাই করেন না নাকি দলিলের মধ্যে ভেজাল থাকলো জমি কিনেন যদি জানা যায় যে বিরামপুরে পাঁচ কাটা জমি বিক্রি হবে খুব একবারে হাইওয়ের সাথে জমি খুব চমৎকার জমি তো এখন আপনি দেখলেন যে দলিলের মধ্যে ঝামেলা আছে এখানে মামলা মোকদ্দম হইতে পারে বা ওয়ারিশদের মানে ওয়ারিশন সার্টিফিকেটের সমস্যা আরও পাওনাদার আছে যে কোনো ধরনের ভেজাল আপনি যে জানার পরে ওই জমিটা কিনবেন জেনে শুনে কি কোনোদিন টাকা বায়না করবেন করবেন না কেন এই জমিটা কিনলে আমার হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আমি হয়তো দখলে যাওয়ার সুযোগ নাও পেতে পারি তাই না এখন দুনিয়ার যে জমির জন্য আপনার এত প্রচেষ্টা দলিল যাচাই করেন নানাভাবে যত পদ্ধতি আছে যাচাই করার করার পরে যখন নিশ্চিত হন যে এই জমির মধ্যে কোনো ভেজাল নাই তখন কিন্তু জমিটা কিনেন তাই না এখন আপনাকে যে আমল আপনার জান্নাত জাহান নামের কারণ হয়ে যাবে যে আমল আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে যে আমলের উপর আপনার আখারাত নির্ধারিত হবে সেই আমলের দলিলটাকে যাচাই করার প্রয়োজন আছে না বলেন প্রয়োজন আছে না নাই এই কথাটাই আহলাদ ইসলাম বলছে যে আমল করো তো বাবা যাচাই করে করো যে আমলটা করছো এটা দলিলের আলোকে ঠিক ঠিক না দেখো আহলাদ ইসদের মধ্য এমন আমল ছিল যেগুলো দলিলের ঠিকানা আমরা বাদ দিয়েছি আমরাও সম্মিলিত মোনাজাত করতাম এক সময় আমরাও সবে বরত করেছি এক সময় আমাদের গ্রামও সবে মরাজের সিয়াম রাখা হতো এক সময় কিন্তু যখন খুঁজে পেলাম না কোনো দলিল নেই বানাওয়াট আল্লাহ নবীর যে মৃত্যুর ছয়শ বছর পরে মিলাদ চালু হয়েছে এইটা কি নবীর ধর্ম হতে পারে আমরা বাদ দিয়েছি নবীর জিন্দগিতে কোনো দিন সালাদ জামাতে সালাদ আদায়ের পরে তিনি সাহাবিদের দিকে মুখ করেছেন মুক্তাদের দিকে মুখ করে দুই হাত তুলেছেন আর সাহাবিরা সাথে সাথে আমির আমিন করেছেন এই প্রচলিত পদ্ধতিতে একটি দলিল কোনো হাদিসের কিতাবে খুঁজে পাওয়া যায় না আমরা কিন্তু হাত তুলে দোয়ার কথা বলি কোথায় বলি ইস্তেজকার সালাতে হাত তুলে দোয়া করেন আমরা বলি আপনারা যেন কবর জিয়ারত করেন একা একা হাত তুলে দোয়া করেন যুদ্ধের ময়দান হাত তুলে নবী দোয়া করেছেন সেটা বলি যেখানে তিনি হাত তুলে দোয়া করেছেন সেইখানে করবেন সমস্যা নাই কিন্তু যেখানে করেন নাই সেখানে করতে আমরা অনুমতি দিতে চাই না কোনো অনুমোদন নাই এখানে শরীয়ত নিজে রচনা করার কোনো ক্ষমতা নাই ইসলামের প্রত্যেকটা বিধান হচ্ছে তাওকিফি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে যেইভাবে এসেছে ওইভাবেই মানতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আহলাদিসের অপরাধ এটাই তারা কোরআন এবং সৈয়াদিসের কথা বলে এই কথা শুধু আমরা বলি না আপনাদের চারজন ইমাম এই কথাই বলেছেন চারজন ইমাম যেই কথা বলেছেন আমরা ওই কথাটাই বলি কি বলেছেন তারা ইমাম আগম ইমাম আবু হানিফ রহিমোল্লা তিনি বলেছেন ইজা সহাল হাদিস ফাহু আমার ধাবি যেটা সহি হাদিস হবে এটাই হচ্ছে আমার মাজহাব তাহলে ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাই সেই সময় সহি হাদিসের কথা কেন বললেন ইজা সহাল হাদিস ফাহু আমার ধাবি যেটা সহি হাদিস হবে সেটাই আমার মাজহাব তিনি আরো বলেছেন আমার কাছে কোনো জিনিস বর্ণনা করবে না ফাইনি আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আমি জানি না মা আদ্রি মুক্তি উনারা আম মুসিব আল্লাহর কসম আমি জানি না আমি আমার সিদ্ধান্তে সঠিক না বেঠিক দেখেন ইমাম আবহানি বরহমদুল্লাহ কত সুন্দর কথা বলে গেছে কত উদার তিনি ছিলেন ইমাম শাফি রহমদুল্লাহ বলেছেন তিনি তার অনুসারীদেরকে বলছেন শুনো আমার সাথী বৃন্দ ইদা রয় তুম কালামি উফুল হাদিস তোমরা যদি আমার কোনো কথা হাদিস বিরুদ্ধে দেখতে পাও আমার কোনো ফতুয়া আমার কোনো কথা যদি হাদিসের বিরোধী হয়ে যায় মুখালেফ হয়ে যায় বিল হাদিস তোমরা হাদিসটা মেনে নিবে কালামি আল হায়েত আর আমার কথাটাকে তোমরা দেয়ালে ছুঁড়ে মারবে আমার কথাটাকে দেয়ালে নিক্ষেপ করে দিবে আমার কথার কোনো দাম নেই তোমরা হাদিসের অনুসরণ করবে 
ইমাম মালিক বিন আনাস রহমতুল্লাহ বললেন আল্লাহ নবীর আল্লাহ নবীর কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন নবীর কবরকে ইঙ্গিত করে তিনি বলছেন ওমা বিন আহাদিন ইল্লা ও মা খুদুম বিন কালাম ইহ মারদুদুন আলাইহি ইল্লা সহি বাহাদ আল কবর ইমাম মালিক বিন আনাস রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহ নবীর কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার কবরের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে বলছেন ওমা বিন আহাদিন ইল্লা ও মা খুদুম বিন কালাম ইহ মারদুদুন আলাইহি পৃথিবীতে এমন কোন মানুষের আগমন ঘটে নাই যার প্রতিটি আদেশ প্রত্যেকটি আদেশ পালনযোগ্য আর যার প্রতিটি নির্দেশ বর্জনযোগ্য ইল্লা সাহি বাহাজ আল কবর এই কবরবাসী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ব্যতীত ইমাম আহমদ বিন হামল রহমতুল্লাহ আলাই দশ লোক হাদিসের হাফেজ ইমাম আহমদ বিন হামল রহমুল্লাহ বলছেন ওলা তুকাল্লিদ্দিওয়ালা তুকাল্লিদান নামা লিখা তোমরা তৎকালীন যুগের জগৎ বিখ্যাত ইমামদের নাম উল্লেখ করে বললেন তাদের কারো তোমরা অন্ত তাকলিদ করবে না বাল খুদু মিন হাইসু মিন কিতাবে শুননা বরং তোমরা গ্রহণ করো সেখান থেকে আমরা যেখান থেকে গ্রহণ করেছি অর্থাৎ কিতাব ও শুননা তোমরা গ্রহণ করো বলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের চাইতে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের চাইতে বড় হুজুরকে আপনি তিনি তার ক্ষেত্রে বললেন তোমরা আমার অন্ত তাকলিদ করবে না আমার অন্ত অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই আমরা যেখান থেকে নিয়েছি কোরআন এবং সহি হাদিস থেকে তোমরা সেখান থেকে নিবে এখন আপনি বলছেন যে আমার হুজুর এটা বলছে আমার পীর সাহেব এটা বলেছে আমার মুরুব্বে এটা বলেছে এই দোহাই দিয়ে আমরা সমাজে চলছি আমাদের আমলগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছি সম্মানিত উপস্থিতি আমরা আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি আসুন আমরা আমাদের সার্বিক জীবনটাকে কোরআন এবং সহি হাদিসের আলোক ঢেলে সাজাই আল হাদিস আন্দোলন কোরআন এবং সৈয়াদিস ভিত্তিক জীবন করার আন্দোলন আল হাদিস আন্দোলন কোরআন এবং সৈয়াদিস ভিত্তিক জীবন করার আন্দোলন আল হাদিস আন্দোলন সমাজ সংস্কারের আন্দোলন এই আন্দোলন কারো লেজুর ভিত্তি করে না কোনো দলের সাথে কোনো আপোষ এই আন্দোলন নয় প্রচলিত রাজনৈতিক দল হোক ধর্মীয় দল হোক কোরআন হাদিসের কাছে কোরআন হাদিসের বিরোধী যারা বলবে তাদের কারোর সাথে কোনো দিন আপোষ নয় কারোর সাথে কোনো খাতির আমাদের নাই অনেকে ভুল বুঝেন কেউ বলেন যারা আওয়ামী লীগ হয়ে গেছে কেউ বলে এরা বিএনপি হয়ে গেছে কেউ বলে জামাতের সাথে এদের সম্পর্ক আছে জি না আমাদেরকে আপনারা আমাদের সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই রাখেন না আহাল এদিস আন্দোলনকে স্টাডি করতে হবে জানতে হবে আহাল এদিস আন্দোলন আপোষহীন একটা সংগঠন বাতিলের সাথে কোনো আপোষ নেই যেই দলে হোক যারাই ক্ষমতায় থাকো তাদের যে কোনো সিদ্ধান্ত যদি কোরআন আদেশের বিরুদ্ধে হয় তার বিমুখে আহাল এদিস আন্দোলন সব সময় কথা বলেছে বলবে ইনশাআল্লাহ এইরকম একটি সংস্কারবাদী আন্দোলনের সাথে একমত হওয়ার দরকার আছে না ভাই সমাজ সংস্কারকে একা একা করা যাবে একা একা বক্তৃতা দেওয়া যায় একা একা মর্জিত খুতবা দেওয়া যায় একা একা একজনকে দাওয়াত দেওয়া যায় কিন্তু একটা সমাজকে পরিবর্তন করার জন্য একটা সমাজকে সংস্কার করার জন্য কোরআন সুন্নার আলোকে সমাজটাকে ঢেলে সাজানোর জন্য একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না এখানে গিয়ে একটা জামাতের প্রয়োজন হয় একটা সংগঠনের প্রয়োজন হয় একদল মানুষের প্রয়োজন হয় এইটাই হচ্ছে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আমরা চাই আমাদের এই দেশটাকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে আমরা চাই আমাদের পরিবারকে আমাদের সমাজকে আমাদের রাষ্ট্রকে আমরা কোরআন এবং সুন্নার আলোকে ঢেলে সাজাতে চাই এই সাজানোর আন্দোলন যারা করবে এই কাফেলার যারা সাথী হবে তাদের জন্য নবী সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন আল্লাহ দিন ইসলিম হুন আবা আফসাদান নাস যারা ইসলাহ করে সমাজ সংস্কার করে তাদের জন্য হচ্ছে সুসংবাদ তাদের জন্য হচ্ছে জান্নাতের সুসংবাদ অতএব আসুন আমরা এই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে সমাজ সংস্কারে আমরা নিজেদেরকে নিয়োজিত করি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের পতাকা দল সমবেত হয়ে বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘের পতাকা দল সমবেত হয়ে আসুন আমরা কোরআন হাদিস ভিত্তিক সমাজ করার চেষ্টা করি শ্রী সংস্কার থেকে আমরা আমাদের সমাজটাকে বিরোধী আছেন বিরোধিতা করেন তাদের কাছে আমাদের বিনোদ আপিল থাকবে আপনাদের চোখ থেকে রঙ্গিন চশমাটা খুলে ফেলেন অন্তরটাকে নিরপেক্ষ করুন মেজাজটাকে নিরপেক্ষ করুন 
আহলাদিসরা কি বলছে কোরআন হাদিসের ভিত্তিতে কথা বলছে কিনা যদি সহি দলিলের ভিত্তিতে কথা বলে দয়া করে মানার চেষ্টা করেন বিরোধিতা করবেন না মসজিদে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করবেন না ওই ভারতের হিন্দুদের সাথে হিন্দুদের সাথে মিলেন হিন্দুদের সাথে নিজেদেরকে মিলাবেন না তাদের যেমন শাস্তি হবে বাংলাদেশে যারা মসজিদ আগুন দিয়েছে তাদের একই রকম শাস্তি হবে মনে রাখবেন যদি আল্লাহর ঘর আল্লাহর ঘরে যা আক্রমণ করে তাদেরকে আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন তার চাইতে বড় জালেমার কেউ হতে পারে না অতএব আসুন আমরা সকলের সমাজ সংস্কারে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাই সবশেষে আপনাদের কাছে বলে যাচ্ছি আমাদের এখানে লাউনের কথা হয়েছে আপনাদের এখানে আমাদের বুক স্টল আছে হাদিস ফাউন্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগের বুক স্টল দেওয়া হয়েছে সেখানে আমেরিজ আমাদের লিখিত বইগুলো সবগুলি বই এখানে আছে সালাতুর রসুল সিরাতুর রসুল নবীদের কাহিনী সহ অন্যান্য বই অ্যাক্সিডেন্ট নামে ছোট্ট একটা বই বের হয়েছে সম্প্রতি যেটা এই যে এই যে বিশ্ব সৃষ্টির ইতিহাস নিয়ে যে ভুল তথ্য বিজ্ঞানীরা দিয়েছে তার জবাবে ছোট্ট একটা বই অ্যাক্সিডেন্ট এই বইটা নিয়ে যাবেন অন্যান্য বইগুলো সকলে সংগ্রহ করবেন পড়ার মাধ্যমে জানা যাবে না পড়লে কিছুই জানতে পারবেন না এই জন্য সবাইকে বই পড়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি সেই সাথে আর তাহারিক টিভি অনলাইন টিভি চলছে আপনাদের সবাইকে আর তাহারিক টিভি দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যারা অনলাইনে থাকেন তারা সেখানে দেখবেন এবং আমাদেরকে এ বিষয়ে আপনারা আপনাদের সুপ পরিশেষে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাবলিগ ইস্তেমা ফেব্রুয়ারি সাতাশ আঠাশ তারিখ রাজশাহীতে জানতো আপনারা তাবলিগ ইস্তেমা জানতো প্রতি বছর এই বছর আরো ব্যাপকভাবে যাবেন ইনশাআল্লাহ ফেব্রুয়ারির সাতাশ ও আঠাশ তারিখে রাজশাহীর নওদাপাড়াতে তাবলিগ ইস্তেমা অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ আপনারা সকাল সকলে আমন্ত্রিত যাবেন ইনশাআল্লাহ মা বন্ধুর জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে সুন্দর এবং আপনাদের জন্য ব্যবস্থা আছে পৃথকভাবে আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে আমরা প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এই দাওয়াতি কাজগুলিকে সহজ করে দেন এবং মানুষকে যেন হকটা বুঝার তৌফিক দান করেন আমিন আকুল কাউল হেদা ওস্তাকুরুল্লাহমুল ইসাহের মুসলিমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আমরা যারা এখন দাঁড়িয়ে আছি অন্য ভাইটাকে বসা 